সেদিন বাসায় আসলাম কয়েকদিন যাবৎ বেশ কষ্ট হচ্ছিল পেটের ভেতর পেটটা কেমন একটা ব্যথা একটা গুমট ভাব পেটের ভেতরে মনে হয় পেটের ভেতরে যে কিছু হলো কিনা জানি না কি হয়েছে বমি হয়েছে কয়েকবার আব্বা আম্মা গ্রামে থাকে তাই তেমন একটা বদার করছিলাম জানলে আবার কি না কি ভেবে বসে আবার টেনশন আরেক ঝামেলা আর হোটেলের খাবার খেতে খেতে এক পর যে এমন অবস্থা হয়েছে যে আসলে পেট ঠিক থাকতো না প্রায় সময় এখন ওইটার জন্য হয়েছে কি না ফুড পয়জনিং হলো কি না এই মাত্র বমি হলো আরেকবার এবার বমির সাথে একটু একটু লাল রং দেখতে পাচ্ছি মানে রক্ত বের হবার পর মনে হচ্ছিল ক্যান্সার হয়ে গেল কি না এরকম অবস্থা আগে কখনো দেখা হয় নাই ডাক্তার কিছু বন্ধু বান্ধবকে জানালাম কিন্তু ওরা কিছুই বলতে পারল না ওদের চেম্বারে যেতে বলল এবং সপ্তাহখানেক প্রায় এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করবার পর জানতে পারলাম আমার শরীরে তেমন কোনো প্রবলেম নাই তবে স্টমাক একটা টেস্ট করবার কথা ছিল সেটা করা হয়নি সেটা করলে হয়তো অনেকটু ক্লিয়ার হয়ে যেত যেদিন রাতে আমার টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে বাড়ি ফিরলাম বাসায় ঢুকেই দরজা লাগাতেই মনে হলো আমার দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল হয়তো আমার দরজাটা খোলার অপেক্ষায় এই বাসায় আমি একা থাকি একটা রুম বাথরুম আর একটা রান্নাঘর আমি ব্যাচেলার থাকবার কারণে এই বাসায় কেউ আসবার কারণে কেউ যেহেতু যেহেতু না আসে না কেউ না আসবার কারণে বেশ ভয় পেয়ে গেছিলাম চোরের চোর আসলো কিনা কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে কেউ একজন আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল বোঝা যাচ্ছিল চলে গেছে দরজা খোলার সাথে সাথে কেউ দরজার সামনে থেকে সরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল যা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল দরজা ভয় ভয়ে লাগাই রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম কেউ নাই আর তিন তালাতে থাকি আমি কখনো বিড়াল দেখি নাই তবে জানালা দিয়ে লেজটা নড়ে একটা বিড়াল বের হয়ে গেল যাই হোক বিড়াল ভেবে জানালাটা লাগিয়ে দিই এবং সেদিন ভয়টা ওই জায়গাতেই থামিয়ে দিই কারণ বিড়াল দেখে ফেলেছি মনে হচ্ছে বিড়ালই ছিল আর সেদিন ঝড় ঝড় ভাব গরমকালের ঝড় ঠান্ডা একটা বাতাস তো সব মোটামুটি যা সব জানালে মোটামুটি আমি সেদিন লাগিয়ে ফেলি এবং পর্দা সরিয়ে রাখার অভ্যাস আমার পর্দা সামনে সবসময় ভিড়িয়ে রাখার অভ্যাস আর সবচেয়ে বাজে অভ্যাস আমি অন্ধকার ভালোবাসি আমি দিনের বেলাতেও অন্ধকার রাখতে ঘর ভালোবাসি আমার ঘর রান্না করা খাবার খেয়ে শুয়ে আছি আমি ঘুমের মধ্যে আঙ্গুলের স্পর্শ আমার মাথায় ফিল করছিলাম মনে হচ্ছিল কেউ আঙ্গুল দিয়ে আমার চুলটাকে প্যাচাচ্ছে তার নিজের হাতের মধ্যে আঙ্গুলের মতো একটু ব্যথা লাগবার কারণে উঠে গেলাম দেখলাম আমার পাশে কেউ নাই কিন্তু বাথরুমের লাইট জ্বলছে এবং দরজাটা খোলা যা আমি কখনো করে ঘুমাই না এই বাসায় এই রুমে আমি একা থাকি আমি বাথরুমের লাইট এবং দরজা দুটোই অফ করে সেদিন রাতে ঘুমিয়েছি খোলা কিভাবে ভয়ে আমার অবস্থা খারাপ রাত তখন তিনটা বাজে বাথরুমের স্পষ্ট আলোতে রান্নাঘরে হালকা আলো পড়ছে স্পষ্ট সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্পষ্ট আমি একটা মানুষ দেখতে পাই শরীর আলাদা মাথা আলাদা তবে মাথাটা পরে যাবার কথা মাথাটা পরে নেই কিন্তু মাথাটা শরীর থেকে আলাদা মাথাটা হাওয়ায় উপরে ভেসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে পুরো শরীর দেখা যাচ্ছে না অর্ধেক রান্নাঘরের ভেতর অর্ধেক রান্নাঘর থেকে বের হয়ে উঁকি দেওয়া আমার রুমের দিকে আমি ভয়ে দৌড় দিয়ে নিচে নেমে যাই নিচের তলাতেই অফিসের কলিক থাকতো তার পরিবার নিয়ে রাতের বেলা তার দরজা নক করি তো সেই কলিগের নাম আশরাফ ভাই আশরাফ এই দরজা খুলে বলেছেন কি এত রাতে হঠাৎ করে কি হলো তা আমার ঘেমে একাকার অবস্থা দেখে তিনি কি হয়েছে কি হয়েছে তোমার কি হয়েছে ভাইকে নিয়ে উপরে আসি দরজা খুলতে দেখি বাথরুমের লাইট অফ কি আশ্চর্য এই লাইট তো জ্বালানোই ছিল এই লাইটের আলোতেই তো আমি নিজে নামলাম এখন আবার অফ কিভাবে অফিসের প্রেশারে নাকি আমার এই অবস্থা আর নতুন প্রমোশনে কাজের প্রেশার ছিল ঠিকই কিন্তু এই জন্যই কি আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে আশরাফ ভাই আমাকে ভুল ভাল বুঝিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আমার হ্যালুসিনেশন নাকি এই জন্যই হচ্ছে আমি রুমে যে সব রুমে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমালাম এবং ফজর নামাজের পরে ঘুমালাম পরের দিন আর অফিস যেতে অফিস যেতে পারছি না শরীরে জ্বর এসে গেছে 
আশরাফ ভাইয়ের বাসা থেকে রান্না করা খাবার খেয়েছি ওষুধ খাচ্ছি আশরাফ ভাই এক সময় তার ছেলের স্বরে বলে যে হে রে ভাই হঠাৎ করে কি হলো জ্বরই চলে আসলো এত ভয় পেয়েছ তো কয়েকদিন যাবত লাইট অফ না করেই আমি লাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়েছি তো সপ্তাহ দু এক পর বাড়িতে যাই বাড়িতে যাওয়ার পর মফসল এলাকায় আমার বাড়ি বাড়িতে যাবার পর মাকে বললাম মা এরকম সমস্যায় পড়ছি এবং ওই দিন রাতে খুব ভয় পেয়েছিলাম মা একজন হুজুরকে দেখাতে নিয়ে গেল সেই হুজুর আবার তার স্থানে ছিল না তার বাসায় ছিল না সে গেছে বাংলাদেশের বাইরে কোন একটা কাজে আমি আবারও ঢাকায় আসি কাজকর্মের ভিড়ে এক মাস পার হয়ে গেছে ব্যস্ততার চাপে জিনিসটাকে মাথা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম আর জিনিসটাও আর দেখছিলাম না হঠাৎ করে কোন একটা শুক্রবারে আমার আবার রক্ত বমি শুরু হলো এবার রক্ত বমির ভেতর মারাত্মক দুর্গন্ধ আমার কাছে বেশ খারাপ লাগছিল একই ডাক্তারের দেওয়া সিরাপ এবং ওষুধ খাওয়া শুরু করলাম এইটা কেন হচ্ছে আমার সাথে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম দেখলাম আমার পেটের ভেতরে কে যেন হাত দিল যে হাত দিল তার মাথা নাই এবং সে যে হাতটা দিয়ে আমার পেটের মধ্যে জোরে একটা চাপ দিল সে আমার পেটের ভেতর থেকে একটা কাটা কবজি বের করে নিয়ে আসলো আর আমার সেই যে কি বমি বমির যে শব্দ এবং বমির যে প্রেশার সেটার চোটে আমার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভাঙলে আমি দেখি আমারই পাশে একজন শুয়ে আছে এরপরে আমি আর কিছু মনে করতে পারিনি আমার আর কিছু মনেও নাই তবে যতটুক মনে আছে ততটুক ছোট করে বলি যে শুয়ে ছিল তার মাথাটি বালিশে আর বাকি দেহটা বালিশ থেকে আর একটু নিচের দিকে ছিল এরপরে তো মাথাটা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায় এরকম ভাবে আপনার বাসা খালি আপনার বেডের মধ্যে পাশে মাথা এবং শরীর দেহ সালছড়ি আলাদা হওয়া মাথাটা শুধু বালিশে বাকি দেহটা বিছানায় এরকম একটা এন্টিটি যদি আপনার পাশে শুয়ে থাকে আপনি কি করবেন তিনি তো অজ্ঞান হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ তো হার্ট অ্যাটাক করে বসত যাই হোক পরের দিন সকাল এগারোটা অফিসে তো যাওয়া হয়নি কিন্তু বের হলাম অফিসের নিচে যে এক কলিগ আছে তাকে জিজ্ঞেস করলাম এরকম জিনিস ফেস করছি নিজের অবস্থাও খারাপ ওজন কমে যাচ্ছে খেতে পারছি না কিছুই রুচিতে নাই রুচি নাই কিছুতেই তখন সেই কলিগ বলল এক কাজ করেন একজন বিজ্ঞ আলমের ঠিকানা দেই সেখানে যান দেখেন কাজে আসি কি না প্রায় বারো বারো জন পরে সেই আলেমের সিরিয়াল পেলাম আমি আলেম আমাকে দেখেই বলল আপনি অজু করে আসেন আপনার অজু নাই তো তিনি বললেন আমি বললাম আমার তো আমি তো অজু করে এসছি আমাকে তো আপনার লোকজন অজু করতে বলছে তো সে আলেম বলে না আপনার অজু আবারও চলে গেছে আপনাকে অজু করে আপনি আবার অজু করে আসেন তো অজু করে তার সামনে গেলাম আলেম আমাকে দেখেই বলল কাকে জানি ইশারা করে বললাই তোর এখানে কোনো জায়গা নাই এখান থেকে সর নাহলে তোকে জানতে পুতবো সর ঝাড়ি ছোটে বললেন সর এখান থেকে ফাজিল কথাকার তার সেই ঝাড়ি শুনে আমি বেশ হতভম্ব হয়ে যাই তিনি কাকে জানি ইশারা করে এতক্ষণ বলছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম আমাকে জিজ্ঞেস করার পর আমি বললাম আমার এই সমস্যা তিনি সব শুনে বললেন একটু আগে একজনকে ঝাড়ি দিয়েছিলাম আপনার সামনে আপনি কি কিছু বুঝেছিলেন আমি বললাম না তো তখন বলেন আপনার সাথে একজন শয়তান জিন আছে না পাক জিন আছে ও ঘরে আপনাকে আপনাকে ভয় দেখায় আপনার পেটটা দেখি আমার পেট ধরল এবং বলল বমি হয় নাকি আপনার বমি হয় আমি বললাম হ্যাঁ আপনি কি করে জানলেন আপনাকে তো আমি বমির কথা বললাম না তখন সে বলল চুপ করে বসে থাকেন আমি যখন বলবো বড় একটা নিঃশ্বাস নেবেন তিনি পাঁচ আঙ্গুল একসাথে করে মুট না একসাথে করে আমার পেটের ভিতরে একটা জোরে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেয় আর বলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেন আমি জোরে নিঃশ্বাস নেই আর তিনি আমার পেটের ভেতরে এমন এক চাপ দেয় যা আমি আমার বাবার জন্ম খাইনি মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতর থেকে সব বের করে নিয়ে আসবে আমি সাথে সাথে বমি করলাম সাথে সাথে রক্ত বের হলো আর এক মোট তাবিজ বের হলো আমি অবাক একই একই তাবিজের সাথে ছোট ছোট পোকা লেগে লেগে ঘুরছে এটা দেখে আমি আরো এক দফা বমি করলাম এবার বমিতে আমি যা দেখেছি সেটা হচ্ছে আমি যা খেয়েছি তাই বের হয়েছে দুপুরে 
আমি যে বমি করব তা একটা চিমনিতে ফেলেছিলাম তিনি একটা চিমনি দিয়েছিল হুজুর বলল সুরাইয়ের সাথে কি আপনার আর কোনো যোগাযোগ আছে আমি বললাম আপনি ওকে চেনেন কিভাবে তিনি বলেন ওর বিয়ে হয়েছে কিন্তু আপনি যাতে বিয়ে করতে না পারেন তাই সে আপনাকে আটকে রাখার শেষ চেষ্টা করছে করেছে ও আপনার জীবন কারো সাথে শেয়ার করেন তা চাইনি খারাপ ভাবেই চেয়েছে আপনাকে শেষ করতে আপনি শেষ হলেই হয়তো সে একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন পেত যেটা আমি বুঝতে পারছি হয়তো বমি করতে করতেই মারা যেতেন কোন একটা উশিরা থাকত যাই হোক যা হয় ভালোর জন্য হয় আপনি আপনার সুরাইয়া দেখবেন আল্লাহর হাতেই কোন একটা কারণে পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে এসব একবার কাউকে করলে সে রিটার্ন পাবেই শুনেন ডাবের পানি পরে দিচ্ছি এটা খাবেন আর হাত দিয়া দশ টাকা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে যাবেন আর একটা কথা বলি আপনি এখানে চেষ্টা করেন রেগুলার আসার জন্য দেখা হবে আপনার সাথে আপনাকে ভালো লাগলো কেন জানি ভালো লাগলো আমি জানি না দেখা করলে ভালো লাগবে আর একটা কথা বলি আপনি যে বাসাটায় আছেন সেটা ছেড়ে দেবেন সেই বাসায় যদি অন্য কেউ আসে তাহলে ওই তাবিজগুলো কাজ করবে না কিন্তু আপনি যদি থাকেন তাহলে সেই তাবিজগুলোর মাধ্যমে ও আপনাকে আবার ধরে বসার চেষ্টা করতে পারে কিছু জায়গায় তাবিজ কেউ পুতে রেখেছে আমি বলবো না কে পুতে রেখেছে এবং কোন জায়গায় জাস্ট আপনাকে এতটুকু বলবো সেই বাসাটা পারলে আজকেই ছাড়েন আর আমার কথা কাউকে জানাবেন না আমার এই ঠিকানাটা আসলে আমার না আমি ভব ঘুরে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করি কেউ যদি খবর পাই তাহলে এই জায়গায় কিছু কাজ করে সেখান থেকে চলে যাই তবে এইখানে আমি প্রায় অনেক দিন থাকবো আপনি মাঝে মাঝে আসিয়েন আমি আর যাইনি আমার ভয় লেগেছে তার ঘরে ঢুকতে একটা কবর মাজারের মতো কবর কবরটার উপরে ওটা পালা পাকা করা ওই জায়গাটা ভয়ঙ্কর জায়গা এটাই আমার ঘটনা সুরাইকে মনে রাখার মতো ঘটনা সুরাইয়া জানেও না আমি বেঁচে আছি কিনা তবে লন্ডনে আছি এটা এখন ঘটনা শুনলে হয়তো জেনে যাবে যাকে বিয়ে করি সেই লন্ডনে থাকত সেই সুবাদ এখানে চলে আসা আমি জাহেদুল ইসলাম এই ছিল আমার ঘটনা আসসালাম আলাইকুম ঈদ পরবর্তী এপিসোডে তিরাশি তমতে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর আলিফ এবং স্টোরি টেলার হিসেবে আমার মডারেটাররা এবং আমাদের ব্যাক স্টেজ মডারেটাররা গত এপিসোডে শুনেছেন এই যাবৎকালের সবচেয়ে বড় একক ঘটনা যা অনেকের মাথাকে নাড়িয়ে দিয়েছে অনেকের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছে আমি জানি আপনারা পছন্দ করেছেন এবং অনেক প্রশ্নও ভেট খেটে বের করার চেষ্টা করেছেন আমি জানি আপনারা পোস্টমর্টেমের কথাও জিজ্ঞেস করছেন এবং পোস্টমর্টেম তো এসে গেলই কয়েকদিন আগে আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেনই বলেই তো আমরা ঘটনা শেয়ার করি তবে আপনারা ঘটনা শুনুন আমার মতো প্রশ্ন তো থাকবেই ঘটনা শুনুন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসটা নিজের ভেতরে রাখুন আপনারা যদি অবিশ্বাস করে বসেন তহলে আমাদের কাছ থেকে কিছু ভালো স্টোরি শেয়ার আর কি আমরা পাবো না আমরা হারাবো অবিশ্বাস করলে আপনার ভেতরে রাখুন আর আপনার যদি এতটাই আমাদের ঘটনা অবিশ্বাস হয় আপনি শুনেন না আমাদের যদি দশজন লিসনারও থাকে আমরা সে তাদের জন্যই আমাদের শো রান করতে বাধ্য আপনারা যদি আমাদের ঘটনা পছন্দ না করেন তাহলে আপনাদের তো এখানে থাকার ঘটনা শুনে এক্সট্রা ব্যাড কমেন্টস কোনো দরকার নাই এটা আমার রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যারা এই ঘটনাগুলো ঘটনাগুলো ফেস করে যারা এই ঘটনাগুলো ফেস করে কষ্ট করে লিখে পাঠায় তারা লিখে পাঠায় কিন্তু খুব সুন্দর মার্জিত ভাষায় কিন্তু যা ফেস করে যা শরীরের উপর দিয়ে যায় সেটাকে ফিল করার ক্ষমতা আমার আপনার আপনার মতো নাই কিছুদিন যাবৎ সবাই বলছে আমি নাকি উপস্থাপনা পারি না কিছুদিন সব কিছুদিন যাবৎ সবাই বলছে আমার মধ্যে কোনো প্রফেশনালিজম নাই কিছুদিন যাবৎ সবাই বলছে আমি অনেক সময় নষ্ট করি আমি আপনাদের বলছি যদি আপনাদের কাছে আমাদেরকে এতটাই খারাপ লাগে এতটাই ভুল ধরতে হয় তাহলে আপনারা তো চাইলেই আমাদেরকে বর্জন করতে পারেন এটা আমার ব্যাকান্ত ব্যক্তিগত মতামত ঘটনা শুলে গেলেই যে প্রশান্তি আর তা ক্র্যাক করলেই যে আরও শান্তি সেটা আপনারা বুঝেনই তো মাঝে মধ্যে আপনারা তো অ্যাডাল্ট সবাই আপনারা সবাই আমাদের সাথে ছিলেন তাই এখন এক লক্ষ বিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার আমাদের অনেকে গত এপিসোডে কমেন্ট করেছেন আমি সেজন্য বললাম যে আমি নাকি উপস্থাপনা করতে পারি না অনেকটা নকল করে কাটিয়ে দেই যারা এসব কমেন্ট করেছেন তারা আসলে ঘটনা শুনতে আসেন না এটা আমার বিশ্বাস এই প্রথম তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলতে চাই আমি কোনো প্রফেশনাল মিডিয়া পার্সোনাল না তবে হ্যাঁ চেষ্টা করি কিছু নকল করে বলবার জন্য কারণ আমি তো আসলে উপস্থাপক নই আমি তো ঘটনা শেয়ার করি 
আমি শুনে শুনে দেখে দেখে যা করা যায় যতটুকু পর্যন্ত আপনাদের শেয়ার করা যায় অনেকেই অস্থির হয়ে যান ঘটনা শুরু করেন ঘটনা শুরু করেন আমরা তো ভাই ঘটনা বলি আমরা কয়টা এক্সট্রা কথা বলি আপনাদের সাথে দয়া করে আমার কথাগুলোকে মনে নেবেন না আমরাও মানুষ আমরাও আপনাদের জন্য এপিসোডগুলো রান করার জন্য দিন রাত মেহনত করি বাংলাদেশে এবং ইউকেতেও আপনাদের সেই জিনিসগুলো যদি বুঝবার ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমাদের বর্জন করাই ভালো আমার ঘটনা বলার বলার ধরন তো আপনি কারোর সাথে ম্যাচ করতে পারবেন না এটুকু তো আমি বুক ফুলে বলতে পারি যাই হোক আমি আমার মতই ঘটনা বলি উপস্থাপনা তো অনেকটা অলঙ্কার স্বরূপ তাই দেখি হয়তো শুনি কারোটা দেখার চেষ্টা করি আমাদেরকে যারা ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে নোট ডাউন করতে পারেন সেটি আমাদের ডেসক্রিপশনে এবং আমাদের স্ক্রোলিং এ দেখতে পারেন দ্যাট ইস বিএইচ ওই টি আই ডাবল জি ও টি এ ভৌতিক গতা অ্যাট জিমেল ডট কম আমাদের ফেসবুকের গ্রুপ আমাদের ইনস্টাগ্রাম আমাদের টুইটার প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল মানুষজন আছে আমাদের মডারেটার আছে ব্যাকস্টেজ মডারেটার আছে সবাই আপনাদের কোয়ের রিপ্লাই দিবে ইনশাল্লাহ আপনারা যারা আমাদের সাথে আমাদের এপিসোডের মধ্যে ব্র্যান্ডিং এবং প্রমোশনের জন্য উদ্যত অথবা আগ্রহী তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনাদের ডিটেলস সহ পাঠিয়ে দিন আমাদের কনসার্ন টিম আপনাদের মোবাইল ফোন নম্বরে ফোন দিয়ে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে ব্র্যান্ডিং এর কথা আপনাদের সাথে ডিটেলসে বলবে আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন ঘটনা শুনবার আগে আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের এপিসোডটি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং আমাদের চ্যানেলের লিঙ্কটি আজকের এপিসোডের লিঙ্কটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে সবার মধ্যে সরিয়ে দিন চলে যাচ্ছে ঘটনায় যাদের ঘটনা শেয়ার করব একজনের নাম সাইদুল ইসলাম এবং আরেকজনের নাম রফিকুর রহমান দুজনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক এলাকার বন্ধু এক সাথে বড় হওয়া বন্ধু এক সাথে পড়াশোনা করা একই স্কুলে মানে এক একজন তো থাকি এরকম অনেকের আসলে তখন বাংলাদেশ ছিল না কথা হতো বাংলা এবং উর্দু মিলিয়ে স্কুলে স্কুলে তখন উর্দু জড়িত ছিল তাদের যখন হায়ার সেকেন্ডারি শেষ হয় তখন ঢাকার দুইটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিঠির মাধ্যমে তারা জেনে যান এরপর তো ঢাকায় আসা এবং প্রায় তিন চার মাস দুইজনই করেসপন্ডিং হোস্টেলে অথবা হলে থেকে পড়াশোনা করেন পরে চিন্তা করেন যে না আমরা দুজন একসাথেই থাকি কারণ রাজনীতি এবং আরও অন্য কিছু থাকবার কারণে হলে পড়াশোনা হচ্ছিল না তো তারা এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় বাসা লজিং নেন এবং সেই বাসাটা আসলে অনেক আগের ঘটনা তো তো সেখানে লজিংই ছিল তখন তো সেই বাসার মালিকের ছেলেকে পড়াশোনার পড়ানোর বিনিময় তারা থাকা সেই জায়গায় থাকার সুযোগ পান দালান খোটা ছিল না তখন টিন শেডের বাসা পাশের ঘরে থাকার সুযোগ পায় তারা সেখানে পড়াশোনা ভালোই চলছিল তো বাসার বর্ণনা দিতে গেলে ঘটনা শুরুতে বর্ণনা না দিলে আসলে অনেক কিছু মেলানো সম্ভব না বর্ণনা দিতে গেলে ঘরের সামনে উঠান আর যে ঘরে তারা থাকতো সেই ঘরের বাইরে দিয়ে এমনি একটা বারান্দা ছিল সেখানে একটা চকি ছিল মানে ঢুকতে গেলে ঘরে ঢুকতে গেলে যে টিন শেডের বাড়ির সামনে যে বারান্দাগুলো আছে সেরকম এখানে একটা চকি ছিল আর চাপকল ছিল ঘর থেকে বের হয়ে হাতের বাইরে আর অন্যান্য ঘর থেকে বের হলে হাতের ডানে তো তারা সেখানে থাকা শুরু করে এবং প্রায় ছয় সাত মাস প্রায় সব কিছুই নর্মাল ছিল কোনো প্রবলেম কখনোই ছিল না ও তখনও ছিল না তো যিনি ঘটনা শেয়ার করেছেন তিনি হচ্ছেন সাইদুর রহমান আঙ্কেল যিনি আমার পরিচিত এবং তিনি আমাকে তার নাম নিতে বারণ করেছেন তার ছেলে আমাকে বেশ সাহায্য করেছেন তার বাবার ঘটনাটা ক্র্যাক করার জন্য এবং তিনি তাই আমরা ছদ্ম নামটি ব্যবহার করছি এবং তার নামটা অলমোস্ট এই নামের কাছাকাছি হঠাৎ একদিন রাতের বেলা কারো কথার শব্দে সাইদুল আঙ্কেলের ঘুম ভেঙে যায় তো সাইদুল আঙ্কেল উঠে দেখে রফিক আঙ্কেল কথা বলছে কার সাথে যেন তো যেহেতু তখন মুঠোফোন ছিল না তো চিন্তাই করার বিষয় ছিল না মুঠোফোনের ব্যাপারে টেলিফোন ছিল কিন্তু এরকম চিহ্ন নাই ওই এলাকায় ইনফ্যাক্ট তখন পর্যন্ত তিনি সামনাসামনি মাত্র দুইবার টেলিফোন দেখেছেন তো ল্যান্ডলাইন আর কি সাইদুল আঙ্কেলের কথা বলছি তো সাইদুল আঙ্কেল বলেন যে ওই প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ কারোর সাথে কার সাথে কথা বলেছে তা আমি বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু ঘুম ভাঙলে আমি কত কতপকত হঠাৎ ঘুমটা ভাঙে হচ্ছে চিৎকার করে উঠবার কারণে ও বলে ওঠে আম্মা এখন যাও তো আমাকে ঘুমাতে দাও এসব পুরান কথা ছাড়ান দাও আমার জ্বালায়ও না এটা বেশ চিৎকারের সহিতই বলেন তিনি তো সাইদুল আঙ্কেল মনে করে যে ঘুমের মধ্যে বলছে না কি কে জানে তবে ও তো ঘুমে কথা বলে না 
তিনি উঠে দেখেন রফিক আঙ্কেল বারান্দায় যে চকির কথা বলেছি সেই চকিতে বসে বসে কথা বলছে তিনি ঘর থেকে উঠে যে একটা মিষ্টি আতরের গন্ধ ওই জায়গাটার পায় তবে সেখানে আতরের গন্ধকে তিনি প্রাধান্য দেননি তিনি উঠে জিজ্ঞেস করেন কিরে রফিক তোর ক্লাস নেই তুই এত রাত দুপুরের কার সাথে কথা বলতেছিস তখন রফিক আঙ্কেল হঠাৎ কিছু না জানার ভান করে বলে কই কই কার সাথে কথা বলি কেউ আসে দেখছস আরে সুখ দুঃখের কথা বলি নিজের একা একাই বলি সাইদুল আঙ্কেল বলে সুখ দুঃখের কথা বলার জন্য কি রাত দুপুর লাগে নাকি কয়টা বাজে তুই দেখছস একটু পরে ফজরের আজান দিব এরপর তিনি এই কথা বলতে বলতে দেখেন রফিক আঙ্কেল আবারও আনমনা হয়ে গেছে তিনি বলে ওঠেন আরে কইস না রে আম্মা আসছিল আম্মা এসে সেই অ্যাজমালির কথা সেই ঝগড়ার কথা বাড়ির আব্বার কথা কইতেছেন কি কো মুক এটা অনেকটা তিনি হুসে নাই এরকম ভাবে বলল তো সাইদুল সাইদুল আঙ্কেল ভয় পেয়ে যায় এ বলে কি তিনি তাকে ধরে উঠান এবং চকিতে শুইয়ে দেন চকিতে শোবার পর তিনি সাথে সাথে ঘুমিয়ে যান পরের দিন বিকালে সাইদুল আঙ্কেল বাসায় এসে দেখেন তিনি ঘরের ভেতর শুয়ে আছেন তো রফিক আঙ্কেলকে জিগে কথা কথা জিজ্ঞেস করেন কি রে ক্লাসের কি অবস্থা সেখানে তাদের একটা এলাকার বন্ধু ছিল তার কথা জিজ্ঞেস করলো ও যে মাঝখান দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওর কি অবস্থা ওই কথা জিজ্ঞেস করতে রফিক আঙ্কেল বলে যে তিনি আজ ক্লাসে যান নাই সাইদুল আঙ্কেল আর কিছু না বলে রাতের খাবার সময় বলে কাল যে রাত্রে তুই কি করেছিলি তোর কি মনে আছে রফিক আঙ্কেলের কিছুই মনে নাই এবং তিনি এড়িয়ে যান ওই দিনই রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি নামে বৃষ্টির শব্দেও তিনি পরিষ্কার কার সাথে জানি কথা বলছেন শুনতে পাচ্ছেন এবারও চকিতে বসে বসে তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন একটা সময় ওই কথা বলা বলা কথা বলা বলিতে তিনি কিছু কিছুদিন জিজ্ঞেস করার পরও যখন এরকম চলছিল তখন তিনি আর এই বিষয়টা নিয়ে সাইদুল আঙ্কেল ঘাটাঘাটি করতেন না রফিক আঙ্কেলের আব্বা এসেছিল এর মাঝখানে একবার তখন তিনি রফিক আঙ্কেলের বাবাকে আড়ালে নিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন যে ও রফিক কিন্তু মাঝে মধ্যে এরকম এক একা কথা বলে কার সাথে কথা বলে যাই না ওই আম্মা বলে একা একে বললে তারপরও আপনি আমি কয়েকদিন যাবৎ শোনার পরে এড়িয়ে গেছি তো আপনাকে বললাম চাচা আপনি একটু দেখেন তো এরপরও চলছিল প্রতিদিন রাতে এবং প্রায় কনভার্সেশন একই রকম এলাকার পুকুরের মাছ তাদের অ্যাজমালির জায়গা অ্যাজমালি মানে পরিবারের জায়গা জমি একটা কুয়া সেই কুয়ার কথা সেই কুয়ার ভেতরে এখন একটা বাচ্চা নাকি পড়ে গেছিল সেটার কথা ইত্যাদি ইত্যাদি এরই মাঝে তখন হয়তো সেপ্টেম্বরের দিকে হবে পরীক্ষা ক্লাস কিছুতেই তার মনোযোগ নেই এসবে সাইদুল আঙ্কেল তেমন আর মাথা ঘামাতেন না যেটা হচ্ছে হচ্ছে ওক্কা আমার কি তো বন্ধু বান্ধবে অনেক কিছু তো অনেকে ইগনোর করে না সেরকম আর কি তো মাঝে মাঝে তিনি বকা ঝোঁকা দিতেন তারপরও তিনি ভুলেও যেতেন কোনো এক রাতে হঠাৎ চিৎকার তিনি বলে ওঠেন আম্মা আসছে আজকে দোস্ত আম্মা আসছে আম্মা এতদিন দেখা করিয়া চলে যাইত আম্মা আজকে সাথে করে কয়েকজন নিয়ে আসছে দোস্ত কান্না করছে প্রচন্ড তার সাথে আরো লোক ছিল দোস্ত তার সাথে আরো লোক ছিল আরো লোক ছিল দোস্ত তারা লাশ কান্দে করে আমাকে উঠানে রাখছে তুই জানো আমার সামনে সেই লাশ আমার দিকে তাকাইল আর কইল দোস্ত তুই ভাবিস না কোনো ভয় নাই তুই জানস লাশটা কার তুই জানস তোর লাশ মানে রফিক আঙ্কেল বলছে সাইদুল আঙ্কেল যে তোর লাশ খাটিয়াতে আমি দেখেছি তোর লাশ খাটিয়াতে করে আম্মা নিয়ে আসছে এইবার সাইদুল আঙ্কেল পেয়ে যায় ভয় বলে কি তার লাশ মানে তুই যখন বলে তুই খারাপ স্বপ্ন দেখছস বাদ দে কিচ্ছু না তুই এরকম চিন্তা করলে তুই পাগল হয়ে যাবি তিনি এমনি হাইপার হয়েছিলেন তুই বলুন দোস্ত তুই সাপনে থাকিস আমি দেখোস না বাসার থেকে বাইর হই না প্রতিদিন আমি দেখি আমার কে জানি বাসের মধ্যে করে বাইন্ধ নিয়ে যায় আর আমি চিৎকার করি কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেছে আমার ঠিক পরের দিনই সাইদুল আঙ্কেল রিক্সা থেকে পড়ে যান রিক্সায় উঠেছিলেন তিন বন্ধু তিন বন্ধু মিলে তখন এতটা রিক্সা ছিল না ওই এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যেতে রিক্সা পাওয়া খুব দুঃসাধ্য ছিল অতটাও ছিল না ছিল যতটা ছিল না তো রিক্সা থেকে তিনি পড়ে যান তিনি ঘাড়ে খুব ব্যথা পান তখন তার কাছে জিনিসটা তিনি মেলানোর চেষ্টা করেন আরে রফিক তামাকে বলেছিল তুই সাবধানে থাকিস তিনি ভয় পেয়ে যান তিনি ডাক্তার দেখান এবং রফিক আঙ্কেলের জন্য ডাক্তার দেখা বলে চিন্তা করেন প্রথমে তিনি এক শৈল্য চিকিৎসককে দেখায় এরপরে একজন ভালো কবিরাজকে দেখানো হয় শৈল্য চিকিৎসক বুদ্ধি দেওয়ার পর তো কবিরাজ আর কিছু বলে না বলে শুধু ওনাকে দেখে রাখিয়েন ওনার শরীরটা ভালো না 
আর এই সরিষার তেলটা নেন এটা গায়ে মেখে গোসল করবে সাত দিন সাথে একটা ফুলও দিল কি ফুল সেটা জানি না সেটাও বালতিতে পানির সাথে মিশিয়ে গোসল করতে হবে এগুলা সাত দিন চলে চলে চলছিল কিন্তু কোনো কিছুই হচ্ছিল না সাইদুল আঙ্কেল একদিন হঠাৎ ঘুম ভাঙে পানির তেষ্টায় সেই চকিতে কথা চলছে রাতের বেলা অন্যান্য রাতের মতো সেটা এখন অল্প সময় ধরে আর হয় না ঘন্টা খানেক হয় না এটা দীর্ঘ সময় মনে হয় আসলে তখন তারা রাতে ঘুমিয়ে দশটা সাত দশটা নয়টার মধ্যে ঘুমিয়ে নয়টা দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে যেত আবার ভোর বেলা উঠত আর মাঝে মাঝে সাতটা আটটাও ঘুমিয়ে যেত তো দীর্ঘ সময় কথা চলছে আর ফজরের রাজান হলেই সে এসে পড়ত পিছানাতে পানি খেয়ে জানালা দিয়ে উকি দিতে যায় সাইদুল আঙ্কেল যে আসো আসলে করে কি আজকে তিনি আর যাবেন না ডিরেক্ট তিনি উকি দিতে যাবেন তিনি উকি দিতেই দেখেন তিনি চারপাশে তাকিয়ে কার কার সাথে যেন কথা বলছে এবং এবং সত্যিকারের উঠানে একটা কাঠের লাখাটে লাশের খাটিয়া রাখা তবে লাশের খাটিয়াটা খালি এই প্রথম তার অবস্থা একদম খারাপের দিকে বিরক্ত তো আজকে হয় নাই আজকে ডিরেক্ট কম্বলের ভেতরে তিনি ঢুকে যান ভয় আর তখন শীত পড়ে যাচ্ছে আর প্ল্যানিং চলছে গ্রামে যাবার সাইদুল আঙ্কেলের সাথে রফিক আঙ্কেল যাবেন না সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সেদিনের পর থেকে সাইদুল আঙ্কেল প্রায় সময় ঘরের ভেতর আশেপাশে সুঘ্রাণ পেতে লাগলেন বেলি ফুলের গন্ধ কখনো গোলাপ ফুলের গন্ধ কাঠ গোলাপের গন্ধ কখনো এত সুন্দর গন্ধ আসতো আসলে সেটা কিসের সুঘ্রাণ সেটা নিজেও তিনি জানতেন না তো ভেরিফিকেশনের জন্য তিনি বাড়িয়ালাদের জিজ্ঞেস করেন যে আপনি এরকম কোনো কিছু সাইন পাচ্ছেন কি না বাড়িয়ালার বলে যে কোথায় আমরা তো এরকম কিছু পাই নাই তবে সেদিন বাথরুমে যাব করে উঠে দেখি উঠানের মাঝে রাত একটার দিকে রফিক শুয়ে আছে ডাকলাম ডাকলাম অনেকক্ষণ ডাকার পরে আমার দিকে তাকানোর পরে বলে চাচা কবরে শুয়ে আছি যন্ত্রণা করেন না এরপর আর যেহেতু এরকম দেখি নাই আমি তোমাকেও জানাই নাই আর জানোই তো বাবা আমি কাজে থাকি দোকানে থাকি আমি মনে নেই আর একবার দেখলে আমি অবশ্যই তোমার জানাতাম তো বাড়ি যাবার ঠিক আগের দিন চকিতে আর রফিক আঙ্কেলকে রাতের বেলা তিনি দেখেন নাই ইনফ্যাক্ট তিনি বেশ ঘুমিয়েছেন রাতের সেদিন রাতে বেশ ঘুমিয়েছেন ফজরের আগ মুহূর্তে তার ঘুম ভাঙে এবং টয়লেটে যাবে করে ওঠেন এমন সময় সাইজুল আঙ্কেল সেই সুগন্ধের সহিত সাদা কাপড় জড়ানো আসলে জড়ানো আর পরা কিনা এক রকম না রফিক আঙ্কেল চাপকলের মধ্যে পাকা জায়গায় যে চা পাকা জায়গাটাতে পানিতে গড়িয়ে যায় সেই জায়গায় শুয়ে আছে এবং চাকল থেকে অটোমেটিক পানি ঝরছে আর চাঁদের আলো একদম পরিষ্কার এবং চাঁদের আলো এবং ঘরের ছাউনিতে যে অন্ধকার জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা সেই জায়গাটায় সাদা কাপড় পরা আসলে পরা না কার প্যাঁচানো একজন মানুষের অস্তিত্ব দেখে সাইদুল আঙ্কেল নিজেই সেখানে দাঁতে দাঁত লেগ অজ্ঞান হয়ে যায় সেটাই প্রথম সেটাই শেষ যেহেতু সকালে গ্রামে যাওয়ার কথা সকালবেলা থেকে রফিক আঙ্কেল আর যাবে না তার ঢাকায় কাজ আছে এই আছে সেই আছে আর সাইদুল আঙ্কেল কথাবার্তা না বাড়িয়ে সুস্থ ফিল করার পরে রওনা হন দুপুরে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে আর তিনি রওনা হবার সময় প্রায় সব কিছুই ব্যাগে ভরে ফেলেন কারণ তিনি প্ল্যান করেন তিনি আর আসবেন না এখানে ট্রাঙ্কে ভরে ফেলেন ব্যাগ মানে ট্রাঙ্কে ভরে ফেলেন এবং আর আসবেন না এই বাসায় যাবার সময় বারবার রফিক আঙ্কেলকে বলেছে চল যাই এখানে থাকিস না কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই এই এক বছরে সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে বাড়িওয়ালা বলেন যে ওকে নিয়ে যাও ওকে চেষ্টা করো নিয়ে যাওয়ার কিন্তু যাবে না তিনি বের হয়ে পড়েন এবং গ্রামে ছিলেন প্রায় ২২ দিনের মতো হঠাৎ ঢাকা থেকে ২২ দিন শেষে একটা চিঠি আসে তখনও তিনি চিন্তা করছিলেন যে মাসে আরও আট দশ দিন থাকবে গ্রামের বাড়িতে তিনি তখন হঠাৎ চিঠি আসে ঢাকা থেকে খবর নিয়ে আসে ঢাকায় যেতে হবে তিনি ঢাকায় আসেন এবং সেই বাসায় যান এবং সেদিনই চলে আসেন ঢাকায় আসতে বেশিক্ষণ লাগে না তিন চার ঘন্টা লাগে তো সেদিন ঢাকায় চলে আসেন এবং সেই বাসায় সেদিনই যান তখনও তিনি হোস্টেলে ওঠেন নাই তিনি সরাসরি রফিক আঙ্কেলের খোঁজে যান এবং সেই বাড়িয়ালা বলেন যে কিরে বাবা এক হলুস্থুল কাণ্ড করে ফেলেছ তোমরা তোমার বন্ধু যে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড করে ফেললো কি অবস্থা কান্না করে কান্না কান্না ভাব এরকম ভাবে আমি আমাকে ফাঁসায় দিবে আমি তো ভাবি নাই ভাই তোমার বন্ধু ঘরে থাকতো তুমি চলে যাবার সাত দিন পর আমি আর তারে দেখি না কয়েকবার উকি ঝুঁকি মাইরাও দেখি না এসে নাই জানালা বন্ধ কয়েকদিন জানালা খোলা পাওয়ার পরও আমি পরে দেখি জানালা বন্ধ সকালে ডাকি কোনো খবর নাই তিন চার দিন পর হঠাৎ করে সেই ঘরের ভিতর থেকে পচা গন্ধ আসতে লাগলো ঢুকে দেখি তোমার বন্ধু শরীর ফুইল্লা তোমার বন্ধু ঝুইলা আছে গলা ফাঁসি দিয়া উপরে কারের সাথে 
এলাকার লোকজন ডাকি পুলিশ ডাকি সব মিলে প্রায় ময়না তদন্ত হইল সেখানে ফাঁস দিছে এবং তার শরীরে অনেক বড় বড় গুলো ছাপ পাওয়া গেছে মনে হয়েছে কেউ তারা মারছে এই ছাপের ব্যাপারে পুলিশ কিছু বলতে পারে নাই তখনই তোমার চিঠি লিখছি তুমি আজকে আসলা এই তো দুই দিন আগে তোমার বন্ধুরে আজিমপুরে দাফন করছি আহারে খালি আম্মা আম্মা করত খালি আম্মা আম্মা করত কেন যে ফাঁস নিল সুস্থ একটা ছেলে প্রথম আসলো কি সুন্দর ছিল আহা তো তিনি এরকম হাউ হাউ তাস করছিল এবং তিনিও ভেঙে পড়েছিল সাইবুদুল আঙ্কেলও ভেঙে পড়েছিল তিনি আর নিতে পারছিলেন না তিনি বাড়িতে ফেরত যায় রফিক আঙ্কেলের বাবাকে বাবা তার বাবা কিছু জানতো না বাবা মা কিছু জানতো না তার কাছে আসলে চিঠি আসে না এখানে রফিক আঙ্কেলের বাড়ির ঠিকানায় বাড়ি এলাকায় দেওয়া হয়নি দেওয়া ছিল সাইদুল আঙ্কেলের আর হলে থাকলে জিনিসটা আর খবর পেত একটু আগে তো সাইদুল আঙ্কেল রফিক আঙ্কেলের বাবা মাকে ঘটনা বলে রফিক আঙ্কেলের পরিবারও ভেঙে পড়ে আর হ্যাঁ রফিক আঙ্কেলের মা মারা যান হচ্ছে আঙ্কেলের বয়স যখন ছয় বছর তখন অনেক আগের কথা আল্লাহ ভালো জানেন আসলে কি হয়েছিল লাশের খাটিয়াটা যে একবার সাইদুল আঙ্কেলও দেখেছেন তা তিনি কারোর সাথে শেয়ার করেন নেই শুধুমাত্র আপনাদের সাথে শেয়ার করা ধীরে ধীরে এই ধাক্কা সয়ে গেল প্রায় সময় দেখা যেত হলের বারান্দায় হঠাৎই তিনি চিৎকার দিয়ে উঠতেন রফিক বলে সেই হলে আরও একজন রফিক নামের লোক ছিল সিনিয়র ছিল তিনি তিনি পরে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে এরকম একটা ঘটনা ছিল আমার একদম বাল্যকালের বন্ধুর ও কয়েকদিন আগে মারা গেছে প্রায় সময় তিনি হল মানে বন্ধু বান্ধবদের সাথে থাকে থাকলেও দূর থেকে রফিক আঙ্কেলকে দেখতো কখনো দেখতো হলের লনে দেখতো হলের ছাদে দেখতো হলের বারান্দা দেখতো প্রায় সময় দেখতো তো পরে চিন্তা করে যেখানে কি থাকা ঠিক হবে কি না তো তিনি স্বপ্ন যেহেতু দেখতেন না পাশে আশেপাশে বন্ধু বান্ধব থাকার কারণে তার তিনি আর সেটা ছাড়েন নাই তবে তিনি একদম স্পষ্ট কয়েকবার দেখেছিলেন বিয়ে করেন সত্তরের পরে সত্তরের পরে বিয়ে করেন সালটা বলছি না এরপর থেকে তার তিনি আর তেমন দেখেন নাই তবে তার সব চোখে ভাসে এখনো চোখে ভাসে এখনো ভাসে পরিষ্কার সেই লাশের খাটিয়া সেই অন্ধকার চাঁদের আলোয় এখনো ভাসে যাই হোক এটা ছিল ঘটনা সাইদুল আঙ্কেলের অসংখ্য ধন্যবাদ সাইদুল আঙ্কেল এবং পিয়াসকে পিয়াস হচ্ছে সাইদুল আঙ্কেলের ছেলে উনি আমার চেয়ে আমাদের পিয়াস ভাই আমাদের থেকে সিনিয়র এবং সাইদুল আঙ্কেলের পিয়াস ভাই যদি ঘটনাটা শেয়ার না করতেন তাহলে আমরা জানতাম না সাইদুল আঙ্কেলের কথা সাইদুল আঙ্কেল এখন বিছানায় শয্যাশায়ী এবং তিনি আসলে ঘটনাটা অনেকদিন আগেই বলেছিলেন পিয়াস ভাইয়াকে এবং পিয়াস ভাই আমার সাথে শেয়ার করেছেন এবং সাইদুল আঙ্কেলকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি তার এই ঘটনাটা আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য এবং তার এই অজানা স্টোরি আমরা জানতে পেরেছি এই জন্য আমরা অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই এবং ভৌতিকতার পরিবার থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ এরকম ঘটনা আমরা সচরাচর পেলেও আমরা অনেকে শেয়ার করতে চাই না অনেক ঘটনাই অনেকে অনেক সময় শেয়ার করতে চাই না এটা অনেকটা আনশেয়ার একটা স্টোরি আমরা পেয়েছি সাইদুল আঙ্কেলের কাছ থেকে আমরা বলছি যে সাইদুল আঙ্কেলের নামটা আমরা কাছাকাছি নিয়েছি আসলে তার নামটা সাইদুল আঙ্কেল না এটা একটা ছদ্ম নাম এবং আপনাদের দোয়ায় তিনি আমাদেরকে স্টোরিটা শেয়ার করেছেন এবং অনেকদিন যাবৎ তার কাছ থেকে আমরা লেগে থাকবার পর স্টোরিটা পেয়েছি তো আমরা সময় নষ্ট করব না আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের পরবর্তী ঘটনা নিয়ে আসছে স্বামীর ভাই এবং স্বামীর ভাই আজকে দুর্দান্ত কিছু ঘটনা আছে আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেন এই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেশি বেশি শেয়ার করেই থাকুন ভৌতিকতার সাথে চলে যাচ্ছি স্বামীর ভাইয়ের কাছে ভৌতিকতায় আমরা ছোট বড় নানা ধরনের ঘটনা শেয়ার করে থাকি কেউ আছে তার ব্যক্তিগত ঘটনা শেয়ার করছেন কেউ আছে পরিবারের সদস্যদের ঘটনা শেয়ার করছেন আবার কেউ আছে তাদের বন্ধু বান্ধব থেকে ঘটনা সংগ্রহ করে আমাদেরকে শেয়ার করে পাঠাচ্ছেন তো আজকে শুরুতে যে ঘটনা শেয়ার করবো যেটা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ফাইজা আপু তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরে থাকেন ঘটনাটি যেখানে ঘটে সেটা ভৈরবের একটি ঘটনা তো এটা ওনার এক বান্ধবীর সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা এটা বেশ কয়েক বছর আগের একটা ঘটনা তো এটা শুরু হয় সেই বান্ধবীর বাবার কাছ থেকে এবং তার পরবর্তীতে ওনাদের ফ্যামিলির অন্যান্য মেয়েমাদের সাথে ঘটনাটা ঘটে তো সেই বান্ধবীর নাম ছিল আরাবি তো কোনো একদিন একটা সময় সেই আরাবির বাবা তিনি খালে মাছ ধরতে যান তো মাছ ধরতে ধরতে একটা সময় তার বাবার মনে হচ্ছিল যে জ্বর আসছে তো উনি ওনার বাবা এবং ওনার চাচা তৈরি ছিল তারপর ওনার দুজনেই মাছ ধরা শেষ করে বাসায় ফিরে তো বাড়িতে যাওয়ার পর ওনার বাবার ভীষণ জ্বর আসে এই জ্বরটা নাকি প্রায় বেশ কয়েকদিন ধরে ছিল তা আস্তে আস্তে পরিবারের সদস্যরা খেয়াল করছে যে ওনার বাবার আচরণটা যেন কেমন পরিবর্তন এসেছে 
এবং সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করত তারপর একদিন হঠাৎ করে ওনার বাবাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক খোঁজার পর যেই খালটা ওনার মাছ ধরতে গিয়েছিল সেখানে তাকে পাওয়া যায় তারপর বাড়ির সবাই বুঝে যায় যে কোনো একটা সমস্যা হয়তো বা এখানে হয়েছে তারপর ওনার একটা কবিরাজের সন্ধান নেয় এবং কবিরাজের সাথে দেখা করে তো কবিরাজ সেই আরবি আপুর বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে ওনারা হয়তো খারাপ কিছু নজর পড়েছে একটা কাজ করেন আমি একটা মাটির একটা অংশ দেই এই মাটিটা আপনারা এরকম একটা কবরে গিয়ে ওইখানে কবরের পাশে একটা গাছ আছে সেখানে গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসবেন তো এটা হতে হবে আবার গভীর অমাবস্যা রাতে এবং একজনেরই যেতে হবে এখানে দুজন গেলে হবে না কেউ যেতে রাজি হচ্ছিল না এদিকে ওনার এক দুঃসম্পর্কের চাচা ছিল তিনি বেশ সাহসী ছিল তো সেই চাচা বলছে যে ঠিক আছে তিনি এই কাজটা করে দিবেন এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং মাটি চাপা দিয়ে তারপর তিনি এসে পড়েন তারপর থেকে সেই চাচারও প্রচণ্ড অসুস্থতা দেখা দেয় এবং তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এরপর চাচা আস্তে আস্তে সুস্থ হয় এবং দেখা যায় যে আর আমি আপনার বাবাও সুস্থ হন এবং তিনি তারপর তখন উনি দেশের বাইরে চলে যান কয়েকদিন পর তিনি যখন দেশের আবার ফিরেন তখন ওনার বিয়ে হয় এবং বিয়ে হওয়ার পর সে আর আপুর জন্ম হয় তো জন্মের পরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটে আরবি আপুর জীবনে আর উনি বলে যে উনি যখন কোলের বাচ্চা ছিল তখন নাকি তাকে যে জায়গায় শোয়ানো হতো দেখা যদি সে নাকি অন্য জায়গায় চলে যেত এবং উনি বলতো যে ভাই এরকম তো আমার হওয়ার কথা না যে আমি এক আমাকে দেখা যায় এক খাটে রেখেছি এবং অন্য খাটে চলে যাচ্ছি বা এক জায়গায় আমাকে শুয়ে রাখলাম অন্য জায়গায় ছিলাম এরকম তো হওয়ার আসলে কথা না কারণ একটা তিন চার মাসের বাচ্চা কিন্তু এরকম করতে পারতো না আস্তে আস্তে ওনাদের পরিবারে এরকম ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেই যেতে থাকলো এবং ওনার বয়স যখন চোদ্দ মানে আরবি আপুর বয়স যখন চোদ্দ তখন কোনো একদিন সন্ধ্যার পরে ওনাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তো ওনাকে খুঁজে না পাওয়া যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে বাড়ির পিছনে ওনাদের ওনাকে কোথাও একটা জায়গায় খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারপর বাড়ির সদস্যরা বলে যে এরকম পিছনের যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা আসলে খারাপ ওখানে অনেক খারাপ পিসাচের বসবাস আছে সেখানে যেতে আশেপাশে কেউ না যায় তো তারপর ওনার সেই যখন আরবি আপুকে নাকি যখন ওনার এক চাচা ওই বাড়ির পিছন থেকে উদ্ধার করছিল তখন নাকি তিনি দেখেছিল যে আরবি আপু নাকি মানে কি উল্টাও করে ছুড়া পড়ছে এগুলো বেশ ওনাদের সন্দেহ হয় এবং ওনারা বুঝে যায় যে আসলে বাড়ি পিছনে যে খারাপ কিছু আছে এটা হয়তো বা এরকম সমস্যাটা করতে পারে তারপর ওনারা নিজেদের মধ্যেই ঝাড়ফুঁক দিয়ে রাখে আরবি আপুকে এবং ওনার পরিবারের সদস্যরা যারা আছে ওরা তো আগে থেকেই জানতো যেহেতু বাড়িতে সমস্যা আছে তো ওনার একটু খুব অ্যালার্ট থাকে তো এটা একটা রিসেন্টলি ঘটনা যেটা ঘটে দু সালের লকডাউনের শুরুতে আপনারা তো জানেন যে করোনাকালীন সময় লকডাউন শুরু ছিল মার্চ মাস কি এপ্রিল মাস এরকম সময় থেকে তো তখন দু হাজার বিশ সালে তখন দেখা যায় যে আরবি আপুর মা তিনি মা মার সাথে উনি তখন সমস্যাটা ছিল মা মার সাথে উনি একা ভাষা থাকতেন তো ঘুমের মধ্যে সে আরবি আপু তিনি প্রায় সময় মাকে ডাকত এবং ডাকত কিন্তু না মা নাকি ঘুমের মধ্যে শুনত না একবার আর যে ঘটনাটা ঘটে যে আরবি আপুর এক চাষত ভাই তিনি কুয়েতে রোগ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তো মারা যাওয়ার আগের রাতে আরবি আপু নাকি ওনার সেই চাষত ভাইকে স্বপ্ন দেখে এবং তিনি দেখে যে ওনার ভাই ওনাকে ডাকছে এবং ডাকার পর খুব কান্নাকাটি করছে এবং এটাও তিনি দেখেন যে ভাই তোমার যে চাষত ভাই মারা যায় মারা যাওয়ার আগ মুহূর্তে নাকি ওনার বাবাকেও ডাকছিল কিন্তু ওনার বাবা ওনার কাছে যাচ্ছিল না এরকম প্রায় সময় যখন মানে সেই রাতে যখন প্রায় এই মানে সেই রাতে কয়েকবার এরকম যখন স্বপ্ন তিনি দেখেন তারপর ওনার বেশ মানে খারাপ লাগে তার পরবর্তী দিন তো তিনি শুনতেই পারেন যে তার চাষত ভাই মারা যায় এবং তিনি বাকি যারা সদস্য ছিল বাসা তাদের সবাইকে এটা শেয়ার করেন এবং আরবে বলে তারপর থেকে নাকি তিনি প্রায় সময় ওনার সেই চাচাতো ভাইকে ওনাদের বাড়ির জানাল আর সানসেটে বসে থাকতে দেখতেন এবং এটা নাকি বেশিরভাগ সময় সন্ধ্যার পর হতো এবং বসে যে থাকতো সেই ভাই নাকি আরবে আপুর দিকে তাকায় খুব বাজেভাবে হাসত তারপর একদিন চাচা এবং যারা ছিল বাড়ির সদস্যরা সবাইকে আরবি আপু তার পুরো ঘটনাগুলো খুলে বলে যে সমস্যাটা তিনি ফেস করছেন তখন কথায় কথা আসে যে আরবি আপু ছোটোকালে কী করতো সবাই তখন এটা শেয়ার করে এবং তারপর সেই চাচা তিনি বলেন যে আসলে একটা সময় এরকম মাছ ধরতে কোনো বাবার এরকম সমস্যা হয়েছিল তো সব কিছু ঠিকঠাক থাকার পর বাসায় ঠিক করা হয় যেরকম তো প্রায় এর আগে হুজুর আনা হয়েছিল এবার ঠিক করে যে যেহেতু বাসার টুকটাকই সবার সাথেই সমস্যাগুলো হচ্ছে ওনার ঠিক করে যে অনেক দিন হলো দেখি একটা আলেমের আনার ব্যবস্থা করে দেখি আসলে এটা সমস্যাটা কি কারণ আগে এটার কোনো খুব একটা সলিউশন হয়নি তো এরকম বড় মাপের একজন আলেমকে আনা হয় আলেম আনা আসলে আসার পরে আলেম পুরা বাসা ঘুরে এবং সবার নাম ঠিকানা নেয় বাসার 
এবং উনি খোঁজখবর নেওয়ার পর সেই আলেম বলছে দেখেন আপনাদের পুরো পরিবারের উপর ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে এবং আপনাদের প্রতিটা সদস্যকে এতটা খারাপভাবে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে যে আস্তে আস্তে আপনাদের ক্ষতি করবে এবং আপনাদের কয়েকটা সদস্য এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের কারণে মারা গেছে যেটা আপনি হয়তো জানেন না এবং আরাবি আপুর উপর নাকি ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আরাবি আরাবি আপুর মা পা চক্ত নামাজ পর ওনাকে ঝাড়ফুক দিত দেখে ওনার এরকম খুব একটা সমস্যা নাকি হতো না পরে আলেম বাসার প্রতিটি সদস্যকে বলে যে আপনি একটু দান খরাত বেশি করে করবেন এবং প্রত্যেকে পা চক্ত নামাজ পড়বেন এবং সবাইকে দোয়া কালামের জন্য কিছু আমল দিয়ে যায় যেগুলো আমলগুলো রেগুলার করতে বলে তারা বেপুর এই সমস্যা তো রিসেন্টলি হয় এই দু হাজার বিশ সালের দিকে তারপর থেকে ওনারা মোটামুটি আর খুব একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে না তবে আর আবি আপু নাকি ওনার মধ্যে একটা মানে ওনার মধ্যে একটা গুণ ছিল বা যেটা হোক উনি নাকি কোথাও যদি যেত তখন নাকি যদি খারাপ বাতাস থাকতো সেটা নাকি তিনি অনুভব করতে পারত এবং কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে তিনি নাকি বাসার সবাইকে এটা বলতো এবং দেখা যেত ঠিকঠিকই ওখানে কোনো সমস্যা ছিল মানে কিছু হন্টেড কোনো সমস্যা থাকলে নাকি উনি বলতে পারতো তো ধন্যবাদ এরকম একটা ঘটনা ফাইজা আপু আপনি শেয়ার করেছেন এবং ওনার বান্ধবীর কাছ থেকে উনি ঘটনাটা সংগ্রহ করে শেয়ার করেছেন এখন আমি চলে যাব আর একটা ঘটনায় এই ঘটনাটা যিনি পাঠিয়েছেন উনি জেসিন আপু উনি এর আগেও আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি সৈয়দপুর থাকেন তো এই ঘটনাটা আসলে উনি যেটা পাঠিয়েছেন দু হাজার সালের ঘটনা আঠারো সাল দুঃখিত জেসিন আপু থাকে মাদারীপুর সৈয়দপুর না মাদারীপুর থাকেন যাহোক আমি ওনার ঘটনা আবার যাচ্ছি যে দু হাজার সালে একটা ঘটনা ঘটে ওনার সিনিয়র একটা আপুর সাথে এই ঘটনাটা ওই আপুর নাম হচ্ছে গীতালি তো এই গীতালিপে হচ্ছে যে জেসিন আপুর যে ভাই আছে ভাইয়ের বন্ধুর বড় বোনের সাথে বোন আর কি এটা সেই গীতালি আপু তো গীতালি আপু উনি নাকি বেশ সুন্দর ছিল এবং উনি বেশ খোলা মনের মানুষ ছিল এবং খুবই ভালো ব্যবহার ছিল তো ওনার এক ক্লাসমেট ছিল তার নাম রাজন তো সেই রাজন ভাই কোনো একটা সময় গীতালি আপুকে পছন্দ করে প্রবেশ করে বসে এবং সময়ের সাথে সাথে সেই আপুও ছেলেটিকে পছন্দ করতে শুরু করে এবং দুই পরিবারকে দুই পরিবারের মাঝে এই বিষয়টা জানাজানি হয় তো গীতালি আপুর পরিবার প্রথমে একটু দিহাধানে থাকলো একটা পর্যায়ে দেখে যে যেহেতু দুজন দুজনকে পছন্দ করে তারা রাজি হয়ে যায় বিয়ের জন্য তো তখন সেই আপুর পরিবার রাজি হয় এবং রাজি হওয়ার পরেও ওদের মনে খুব একটা মানে মানে খুব একটা হাসি খুশি এরকম ছিল না যে কথা হচ্ছে যে মেয়ে পছন্দ করছে বিয়ে দিয়েছি এটুকুই যা হোক বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পর আপুর সাথে আপুর সাথে ওনার হাজব্যান্ড প্রথম থেকে খুব একটা ওনাদের মধ্যে সমস্যা হতো না কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে সেই রাজন ভাই মানে গীতালি আপুর হাজব্যান্ড ওনার সাথে প্রায় সময় টুকটাক বিষয় নিয়ে ঝগড়া করত এক পর্যায়ে সেই রাজন ভাই সে গীতালি আপুর গায়ে হাত তুলে বসেন আপু প্রথমে ভাবেন যে হয়তো এরকম প্রথম প্রথম টুকটাক বিষয় এরকম হতেই পারে তো এটা তিনি পরে ভাবেন যেটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তো এই নিয়ে তিনি এটা নিয়ে খুব একটা ভাবত না কিন্তু দিন যতই বাড়ছিল গীতালি আপু এবং রাজন ভাইয়ের পারিবারিক সমস্যাটা কিন্তু আরও বেড়েই যাচ্ছিল মানে দেখা যেত যে সামান্য মানে উন্নতম একটা বিষয়ে তাকে চট থাপ্পড় মারত সেই রাজন ভাই এবং রাজন ভাই দেখার রাজন ভাইয়ের কাজটা দেখা যখন ওনার ফ্যামিলি মেম্বাররা দেখলো তখন দেখা যাচ্ছে যে এই গীতালি আপুর মানে শরীরে তখন ওনার শ্বশুর শাশুড়ি এবং কি ছোট ননদটাও নাকি গায়ে এবং হাত তোলা শুরু করে কিন্তু সেই গীতালি আপু ওনার পরিবারের সদস্যদেরকে কিছু জানায় মানে কিছু জানায় না এই কারণে যে কারণে তিনি পছন্দ করে বিয়ে করেছে এখন যদি কিছু বলতে যায় দেখা যায় ওনাকে দোষারোপ করা হবে ইতিমধ্যে আপু কনসিভ করে ফেলে এবং ওনার পেটে চার মাসের বাচ্চা তখন তিনি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় তো দেখা যেত একদিন মানে কোনো একটা বিষয়ে যে আর রাজন ভাই বলতেছে যে তুমি মানে আপু বলতেছে যে আমার এরকম যেহেতু পেটে বাচ্চা আছে এরকম খাওয়া দাওয়া করা দরকার তুমি কী বলো তো রাজন ভাইগুলো খুব ইগনোর করতে মানে পাত্তাই দিত না কোনো একদিন দুপুরে রাজন ভাই উনি ভাত খাবে তো গীতালি আপু কিছুটা অসুস্থ ছিল তো উনি ভাত দিতে কিছুটা দেরি করায় রাজন ভাই গীতালি আপুর পেটে সজট লাথি মারে তখন তার রক্তকরণ হয় এবং শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যায় এবং দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ডাক্তারকে জানায় যে আসলে কী হয়েছে এবং বলেছে যে পেটে ব্যথা পেয়েছে এই জন্য এই আসলে সমস্যাটা হচ্ছে গীতার আপু এটা শুনে যায় উনি আর কিছু বলেন ডাক্তারকে পরে দেখা যায় আপুর বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায় এবং এরপর সে গীতালি আপু ওনার আব্বা আম্মাকে সব কিছু জানায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে তখন ওনার ফ্যামিলি থেকে বলা হয় যে তুমি ডিভোর্স দিয়ে চলে আসো তোমার সেই ঘরে থাকা লাগবে না এবং আপুও তিনি ঠিক করে যে তিনি তালাক দিবেন এবং তার পরিবার একটাই কথা যে তুমি দেখতে শুনতে ভালো আছো এবং তোমার যেহেতু এখনও বিয়ের বয়স আছে দরকার হলে আমরা তোমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিব এদিকে রাজন ভাই তিনি কোনোভাবেই তালাক দিতে চায়নি তিনি চেয়েছিল যে হয়তো এটা কোনোভাবে মীমাংসা করবে কি
এরকম হুমকি ধমকি দেওয়ার পরে কয়েকদিন পর মোটামুটি সব ঠিক হয়ে যায় এবং গীতার বুকে আরও সেই রাজমেতি নিয়ে সমস্যা করে না এক বছর পর ওনাদের যে জেলা সেই জেলার বাইরে একটা জায়গায় এরকম গীতা ল্যাপুর আবার বিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই পরিবারকে জানানো হয় না যে তিনি এরকম আগে কোথাও বিয়ে করেছেন এবং সেই বিয়েটা করার পর মোটামুটি ভালোই তাদের সংসার চলছিল কিন্তু গীতা ল্যাপু জানি কেমন একটা মানে শারীরিক কোনো একটা পরিবর্তন আসে উনি নাকি অনেকটা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং ওনার চেহারাটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল মানুষের শরীরে রক্ত শূন্যতা হলে যেরকম ফেস হয় সেরকম হয়ে যাচ্ছিল এবং উনি যেহেতু বেশি বেশ ফর্ষা ছিল ওনার চেহারার মধ্যে এই ফর্ষা থাকার পরে বেশ রক্ত শূন্যতার একটা ভাব আসে এবং শরীরটা নাকি প্রায় সময় লাল হয়ে থাকতো এবং সেই আপুর একটা বদ্ধভ্যাস তৈরি হয় তিনি প্রায় রাতে যখন ঘুমাতো তখন কোরবানির গরু বা কোরবানির পশু যদি জবাই দেওয়ার পর একটা ফস ফস করে একটা আওয়াজ হয় এরকম আওয়াজ নাকি ওনার কানে আসতো এবং কষাই জোরে জোরে চাপাতি দিয়ে যখন মাংস কোবাল একটা আওয়াজ হয় সেরকমও নাকি তিনি এরকম আওয়াজ পেত এবং আপুর যখন ঘুম ভেঙে যেত তখন তিনি আশেপাশে দেখালে দেখত কিছুই নাই এবং সে শব্দও নাই এবং এই ব্যাপারগুলা উনি যখন ঘুমাতো তখন এবং তিনি যখন অবসর সময় থাকতো এক একা বসে থাকতো তখন এই বিষয়গুলো তো ওনার ঠিক মাথায় ভেসে আসতো এবং তখনই তিনি এই আওয়াজগুলা পেত এবং তিনি তার সেই হাজব্যান্ডকে বলে যেরকম নাকি তার প্রায় হচ্ছে তো ওনার হাজব্যান্ড ওনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বসে দেখো এগুলা হয়তো তোমার মনের ভুল ওটা নিয়ে তোমার এত চিন্তা করা লাগবে না এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে তো গীতালি আপু এরকম খুব একটা এগুলো নিয়ে পাত্তা দিত না একদিন রাতে গীতালি আপু তিনি শুয়ে আছেন ঘুমের মাঝে তিনি স্বপ্নে দেখেন তার আগের হাজব্যান্ড সেই রাজন ভাইকে সে বিভৎস চেহারা নিয়ে গীতালয়পুর দিকে তাকিয়ে আছে গীতালয়পুর বলে যে বনটা দিল এমন হয়ে দাঁড়ায় যে একটা মানুষের চেহারা যদি আগুনে পুড়ে যায় এবং একটা পাস যদি রক্ত মাংস ঝলসানো থাকে যেরকম একটা চেহারা এরকম একটা চেহারা নিয়ে সেই রাজন ভাই নাকি ওনার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে গীতালি তুমি আমার বাচ্চাও আমাকে রেখে চলে গেলা কেন আমি কি এতই খারাপ কথাগুলো নাকি রাজন ভাই তখন কান্না সুরে বলছিল আর হঠাৎ করে কঠোরভাবে বলতে থাকে যে আমি তোকে আর বাঁচতে দিব না এই দেখ এই দেখ আমার হাত আমি তো এই হাত দিয়ে তোকে মেরে ফেলবো এই বিষয়গুলা গীতে ল্যাপু যখন ভাবতে থাকে হট স্বপ্নের মাঝে তিনি দেখছে যে রাজন ভাইয়ের হাতে একটা বাচ্চা এবং বাচ্চাটার অর্ধেক শরীর খাওয়া এবং পাশে কিছু অঘরি মিলে সেই দেহটাকে খাচ্ছে এবং খাওয়ার ভঙ্গিটা এতটাই বাজে ছিল যে মনে হচ্ছে যে কোনো হিংস্র পশু কোনো একটা শিকারকে পেলে যেমন খাবলা দিয়ে খায় সেরকম খাবলা দিয়ে এগুলো খাচ্ছিল এবং খুব বাজেভাবে আওয়াজ হচ্ছিল আপুর অবস্থা এতটাই খারাপ মানে লাগছিল না অবস্থাটা স্বপ্নের মধ্যে এতটাই খারাপ ছিল যে উনি চাচ্ছিল না যে স্বপ্নটা কন্টিনিউ হতে থাক তিনি স্বপ্নের মাঝে ঘুমের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং তিনি বুঝে না যে তিনি এখন কোথায় আছেন হঠাৎ যখন তার সেন্স আসে তিনি দেখেন যে তিনি তার ঘরে এবং তার আশেপাশে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার প্রত্যেক হচ্ছে সেই ওনার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের আত্মীয় স্ব মানে শ্বশুরবাড়ির লোকের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা এরকম দাঁড়িয়ে আছে ওনার আশেপাশে উৎসুক জনতা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে গীতার বউ ভাবতে থাকে যে কি ব্যাপার ওনারা এরকম দাঁড়ায় আছে কেন এবং সবার চেহারা এমন ছিল যে ভাবছে যে ওরা মনে হয় এখনই গীতা গীতা লিয়াপুকে কোনো বিষয়ের প্রশ্ন করবে তখন গীতা লিয়াপু শাশুড়ি জিজ্ঞাসাকরা ওঠেন গতকাল রাতে তোমার কী হয়েছিল তুমি উল্টাপাল্টা কি নাম নিতেছিলা তখন ওনার শাশুড়ি কোনো কিছুই বলেন উনি বলছে হয়তো বাজে স্বপ্ন দেখি সেগুলো হয়তো হতে পারে তখন বাড়ির অন্য সদস্যরা বলে হ্যাঁ এটাই হতে পারে কারণ সবসময় তুমি অনেক ঠাকুরের নাম নিতেছিল এবং অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলতেছিল এবং তুমি যেন কাকে বলি দিবা এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলতেছিল তখন ওনার শাশুড়ি বলে আসে ঠিক আছে যেটা হওয়ার হয়েছে সমস্যা নেই তুমি আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে এগুলো হইতেই পারে আজে বাজে হতে পারে কোনো স্বপ্ন দেখছো কিন্তু গীতের ওপর মাথায় এটাই ঘুরতেছে আমি স্বপ্নের মধ্যে কী নাম নিলাম কিছু বুঝলাম না আস্তে আস্তে ওনার কেন জানি মন মানসিকতা একটু ভাঙতে থাকে এবং তিনি গীতা ল্যাপু ভাবতে থাকে যে আমি এখানে আসে আমার তো এখানে বেশি দিন থাকা হবে কি না বা এরকম কেন বাসার মেম্বার আমার সাথে কেউ কীরকম কথা বলে ওনার কেন জানি মনে হচ্ছিল আর কি যে ওনার শ্বশুরবাড়ির লোকরা ওনাকে খুব একটা তখন পাত্তা দিত না এটা ওনার তখন মনে হচ্ছিল দিন যতই যায় এই আপুর ব্যবহারও খুব একটা পরিবর্তন আসে তিনি যেটাই কর কাজ যেই কাজই করেন না কেন তিনি তারপরে এটা মনে রাখতে পারে না দেখা যাচ্ছে যে আধা ঘন্টা আগে যে কাজটা তিনি করেছে তার পরবর্তীতে তিনি তা মনে রাখতে পারে না তো প্রায় সময় সন্ধ্যায় নাকি ওনার রুমে এরকম পচা মাছ মাংসের গন্ধ পেত ওনার হাজব্যান্ড একদিন ওনার রুম থেকে যখন আষ্টে গন্ধ আসছে ওনার হাজব্যান্ড তখন সেই মুহূর্তে ছিল না সন্ধ্যার কিছু পরে হবে ত
কাঁচা মাছ নিয়ে চাবাচ্ছে তিনি তখন চিৎকার দেয় এবং বাসার সবাই তখন সেখানে চলে আসে আপুকে টানাটানি করা হচ্ছিল সেই কাঁচা মাছটা যেন না খায় কিন্তু চারজন মিলেও নাকি তা পারছিল না ওনার হাজব্যান্ডকে নাকি সে গীতালে পর্যন্ত ধাক্কা দিয়ে সজরে ফালায় দেয় এবং এটা নাকি এতটা শক্তি নিয়ে কোনো থাকার কথাই ছিল না তারপর অনেক কষ্টে ওনাকে রুমে আনা হয় এবং রুমে আনার সঙ্গে সঙ্গেই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সেই রাতে ভয় আর কেউ ঘুমাতে পারে না সবাই ভাবে নিশ্চিত ওর মাঝে কোনো একটা সমস্যা আছে পরের দিন ঠিক করা হয় যে আগে এরকম সেন্স আসুক বা ঘুম থেকে উঠুক যেটাই হোক ওকে আমরা এরকম তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাব কিতালে আপুর হাজব্যান্ড পরের দিন বিকেলে গিয়ে একটা তান্ত্রিকের সন্ধান পান এবং তান্ত্রিকের সাথে তান্ত্রিককে বাসায় নিয়ে আসার পর সেই তান্ত্রিক অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে সেই গীতালে আপুর সাথে এবং জিজ্ঞাসা করে যে আপনি স্বপ্নগুলো কী দেখেছিলেন তো গীতালে আপু তিনি ততটা স্বপ্নের কথা বলে না কারণ তিনি জানে যে যেহেতু আগের বিয়ের কথা এখানে গোপন করা হচ্ছে যেন তিনি খুব একটা কিছু বলতে চায় না তো তান্ত্রিক গীতালে আপুর সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওনার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে বলে যে না সব তো ঠিকই আছে তো নর্মাল কথাই বলছো তো কোনো একটা সমস্যা নাই তবু আমি কিছু রিচুয়াল দিয়ে যাই দেখি এগুলো দিলে হয়তো সমাধান হতে পারে বা হয়ে যাবে এটা নিয়ে এত টেনশন কিছু নেই অতটা সিরিয়াস কিছু এখানে হয়নি তান্ত্রিক চলে যায় সেই রাতে সেই আপু তিনি স্বপ্ন দেখে ওনার আগের হাজব্যান্ড রাজন ভাই তাকে ধাওয়া করছে এবং ধাওয়া করছে এটা বলে যে রাজন ভাই নাকি একটা বাচ্চা চায় এবং লোভ দিচ্ছে এটাই যে বাচ্চাটা দিলে তিনি আস্তে আস্তে চলে যাবে তারপর স্বপ্ন ভেঙে যায় গীতিলে পা আস্তে আস্তে প্রায় রাতেই এই স্বপ্নগুলো দেখতে থাকতো ওনার আগের হাজব্যান্ডকে এবং একটাই কথা যে বাচ্চা আছে তো ওনার কাছে এদিকে আপুর স্বাস্থ্যটাও কেন যেন ভেঙে যায় এবং ক্যান্সারের রোগীর যেমন কেমোথেরাপি দিলে চুল পড়ে যেত ঠিক ঠিক ওনার চুলগুলো নাকি এরকম পড়ে যাচ্ছিল সবাই তখন আস্তে আস্তে বুঝে যে ওনাকে এখন ডাক্তার কাছে নেওয়া উচিত কিন্তু ডাক্তার কয়েকটা দেখানোর পরও ওনার খুব একটা সমাধান হয় না কিন্তু একটা বিষয় বাসায় সবাই লক্ষ্য করে যে মাছ মাংস ফ্রিজে যাই রাখা হতো দেখা যেত যে পাঁচ দিনের মাছ মাংস আনলে এটা দেখা যায় দু দিনই শেষ হয়ে যেত এবং প্রায় সময় বিভিন্ন মাছ কাঁচা মাংসের বা মাছের এরকম প্যাকেট ফ্রিজে পাওয়া যেত না সবাই বুঝে যায় যে না এটা গীতালির কাজ হবে গীতালি হয়তো এই সমস্যাটা করছে এরপর দেখা গেল যে মাছ মাংস একটু বাসা কম আনা হতো তারপর গীতালি আপু নাকি এগুলো নিয়ে খুব চিলাচিলি করতে বাসা যে কেন মাছ মাংস ফ্রিজে রাখা হয় না তখন তো সবাই বুঝেই যায় না এটা গীতালিরই কাজ হবে এবং তার পরিবারের এখন গীতালি আপুর ওনার বাসায় এগুলো জানানো হয় একদিন এরকম সেই বাসায় গীতালি আপু শ্বশুরবাড়িতে সবাই ছিল ওনার আব্বা মা বাড়ি থেকে এসে সবাই ছিল সেদিন হঠাৎ করে বিশ্রী কণ্ঠে গীতালি আপু ওনার রুমে বলে উঠে যে তোরা যদি বাঁচতে চাস আমাকে আমার মতো থাকতে দে তোরা কোনো তান্ত্রিক আনবি না তোরা যে তান্ত্রিক এনেছিল ওর খবর নিয়ে দেখ সে দু সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ তারপর ওনাদের আবার গীতালি আপুর আব্বা আম্মা এবং ওনার শ্বশুর শাশুড়ি এবং ওনার হাজব্যান্ড যারা ছিল তারা নিজেরাই ঠিক করেন যে যেহেতু মেটার মধ্যে একটু অন্যরকম সমস্যা আছে এখন তারা এরকম বড় কোনো আলেম বা মসজিদে যদি কোনো খুজুর আনতে পারে তাহলে হয়তো কোনো একটা সমাধান না হতেও পারে সেদিন ঠিক ঠিকই একটা হুজুর নিয়ে আসা হয় গীতালি আপু তখন তিনি তার রুমে বসে টিভি দেখছিল হুজুর বাড়িতে ঢোকা মাত্র সেই আপু ছটফট করতে শুরু করে তুমি সবাইকে অনুরোধ করে শুধু একটা কথাই বলে যে এই সব কি তোমরা বিশ্বাস করো এই লোককে আনছো কেন দরকার নাই লোককে কিন্তু সরাই ফেলো সে হুজুর গীতালি আপুকে দেখা মাত্রই বলতেছে চালা কি করবি না আমার সাথে আর অন্যান্য যারা ছিল আশেপাশে তাদেরকে বলছে যে ওর কোনো কথায় কান দেবেন না ও এখন উল্টাপাল্টা অনেক কথা বলবে গীতালি আপু হঠাৎ করে বিক মানে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠে তুই আমার কিছুই করতে পারবি না তোর বাসায় তোর বড় মেয়ের বিয়ে না ওর খবর নিস ওর কী অবস্থা দেখে নে যদি ভালো চাস এখান থেকে চলে যা তখন কি তেরে আবার বলে উঠে সেই তান্ত্রিকের খবর নিয়ে দেখ ওর শরীরে কতটুকু রক্ত আছে এই কথা বলা মাত্রই গীতের আপু শরীরের যে জিনটা ছিল সে সেখান থেকে চলে যায় এবং আপু সঙ্গে সঙ্গে নাকি সেন্স হারায় ফেলে হুজুর বারবার তার জিনগুলো কি দিয়ে মানে হুজুরের কাছেও কিছু জিন ছিল তো সেই জিনগুলোকে দিয়ে গীতের গীতালি আপুর উপর আসর করে সেই জিনগুলোকে ডাকতে ডাকার চেষ্টা করে কিন্তু তারা কোনোভাবেই আসছিল না তো সেই হুজুর এটা যখন আসছে না দেখছে উনি উনি আপুর যে পরিবারের সদস্যরা আছে তাদের সবাইকে বলে যে দেখেন যেটা বুঝতে পারছি যে ওর উপর দুইটা আদম খাওয়া জিন আছে এবং এই জিনগুলোকে হাজির করতে হবে এবং আমি আজকে এরকম উঠে যাচ্ছি আমি আবার আগামীকাল আসবো আপনার কয়েকটা জিনিস রাখবেন সেটা হচ্ছে পিতলের একটা মালসা একটা বড় মোরক কিনবেন একদমে এবং খাসির মাথা আর নারী বুড়ি আর কিছু কয়লা জোগাড় করে রাখবেন এরকম আমি আগামীকাল এসে দেখে এটা কী করা যায় পরের দিন সন
এবং সে হুজুরকে একটা খালি মানে রুমের একটা খালি জায়গায় বসানো হয় এবং বসানোর পর হুজুরকে সামনে সেই আপুকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমত সেই আপু উনি নর্মালি ছিল এবং ওনাকে বলা হয়েছিল যে তুমি তুমি জানো যে তোমার কি শারীরিক সমস্যা আছে তো এই হুজুর একটু এটা দেখবে তুমি এটা নিয়ে ভয় পাবা না কি তারা এপো এরকম সারা দেয় যে না ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তো হুজুরের সামনাসামনি বসা মাত্রই গীতের আপুর মানে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় হুজুর সেই আপুর মানে কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা ধরে মানে ডান বা বামাতের কোনো একটা হাত হবে সেখানে একটা কনিষ্ঠ আঙ্গুল ধরে তিনি ছোট্ট করে একটু কাটেন কাটার পর একটা কাগজে তিনি সেই হুজুরে একটা উল্টা মানে উর্দু ভাষা এরকম কিছু একটা লেখেছিল সেটার উপর কাগজটা দেয় গীতের আপু সেই কাটাঙ্গুলটা রাখেন এবং রক্ত ভিজে যায় কাগজটা এবং সেই কাগজটা একটা বাটিতে পানিতে ভিজায় রাখেন সেই আপুর সামনে রাখার পর তারপর হঠাৎ করে সেই আপুর উপরে দুটো জিন হাজির হয় এই দুটো জিন দুইটা ভয়েসে এক এক সময় কথা বলছিল দেখা যায় যে যেই পানিটাতে যে কাগজটা রাখা হয়েছিল যে পাত্রে সেই পানিটা আস্তে আস্তে কালো হতে থাকে দিনগুলো হুজুরকে বলে খারাপ ভাষা গালে দিয়ে যে তোর জীবনের কি মায়া দয়া নাই হুজুর বলে যে আমি এগুলো পড়া করি না তোর নাম কি তো কে পাঠাইছে জিনগুলো বিভিন্নভাবে কথা বলতে থাকে একটা দিন কাঁদছিল আর একটা দিন হাসছিল তারা কোনোভাবে চাচ্ছিল যে হুজুরকে মায়ায় ফেলানো যায় কি না এবার হুজুর কিছু একটা পড়তেছিল মানে বিড়বিড় করে পড়া মাত্রই ঘাসির মাথা যেটা সামনে রাখা ছিল সেখান থেকে দুটো চোখ নিজের থেকে বের হয়ে ছিটা খেয়ে দূরে গিয়ে পড়ে এবং সেটা নাকি আপুর শরীরে গিয়ে পড়ে সে জিনগুলো প্রচণ্ড কাতরাচ্ছিল এবং হুজুর নাকি বারবার তাদের নাম জিজ্ঞেস করছিল একটা দিন বলে আমার সম্পূর্ণ নাম বলা যাবে না আমার ডাক নামটা বলে ওইটা জেনে রাখ তখন সে জিনটা বলে আমার নাম উহাই আমি পাশের দেশ থেকে এসেছি আর গীতালির স্বামী যে রাজন আছে সে ক্ষতি করতে যাচ্ছে এবং আমি এই গীতালি কিন্তু অর্ধেক রক্ত খেয়ে ফেলেছি এবং আরও খাবো শেষ করে দিব এই কথাটা শোনা মাত্র গীতালি আপুর যে বর্তমান ঘরের হাজবেন্ড আছে এবং যারা সদস্য তারা একটু অবাক হয়ে যায় আগের ঘরে স্বামী মানে ওরা নিজেরাই নিজেরাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করে থাকে তখন হুজুর বলে যে এই মেয়ে তোর কি করছে এবং তুই কিভাবে যাবি জিনটা বলে যে আমার কিছুই করার নাই আমি তো আমার কর্তার গোলাম আর এই মেয়েকে আমি নিয়ে যাব এখান থেকে তখন হুজুরের সাথে বেশ তর্কাতর্কি হয় এবং হুজুর বলে যে ওকে ছেড়ে দে তোর ভাওতা বাজে আমি ভরে গেছি বুঝে গেছি এবং মেয়েটাকে না ছাড়লে কিন্তু ওদেরকে মেরে ফেলবো আমি জিনটা কোনোভাবেই ছাড়তে চায় না একটা পর্যায়ে হুজুর সেই কালো যে পায়েটা ছিল সেখানে আগুন ধরায় দেয় বাসার সবাই নাকি টবাক হয়ে যায় যে কী ব্যাপার পানির মধ্যে আবার আগুন জ্বলে কী হবে এবং পানির মধ্যে যখন আগুন জ্বলছিল সেই যে দুটো জিন তারা একসাথে চিৎকার করে বলছিল যে বন্ধ কর আমার কষ্ট হচ্ছে আমরা দুজনে কিন্তু মারা যাব তখন জিনটা নিজের থেকে বলে উঠে যে আমাদেরকে আদম ভোগ করা আমরা তাহলে সব কিছু তোদের বলে দিব তখন সেই জিনটাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুই কি করছিস আমাদের বল সে জিন বলে যে গীতালি যে রুমে থাকে সেই রুমে চারটা কোনা চারটা তাবিজ পোতা আছে এবং কোনো একটা অবিবাহিত লোককে সেই তাবিজগুলো উঠাইতে হবে এবং তিনটা খোঁচা মেরে সেই তাবিজটি উঠাতে হবে তারপর সেটা একটা জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিতে হবে এবং তিন চার ঘন্টা যাতে আগুনটা জ্বলে এবং এই সময়টা হবে রাত বারোটার পর আর তার পাশাপাশি তোরা দুটা খাসি আর একটা মোরগ এ বাসার ছাদে রেখে আসবি এবং এক দামে কিনবি তখন সে হুজুর বলে সবই ম্যানেজ করা আছে তুই শুধু বল যে তাবিজগুলো কোন জায়গায় তখন সেই জিনগুলো আবারও বলতেছে যে গীতালির যে রুমে থাকে সেই ফ্লোরগুলো ভালো মতো চেক করে দেখ এটা বলা মাত্রই তারপর তো সেই হুজুর এরকম বাসার মধ্যে মনে হতো গীতালি যে হচ্ছে ওনার হয়তো দেবর বা কেউ ছিল তাকে এরকম বলা হয় এবং ঠিকঠিকই দুই টোকা দিয়ে সেরকম তিনটা চারটা মেঝে আছে চারটা টাইলসের একটা ফ্লোর ছিল টাইলসের তো ফ্লোর ছিল সেই টাইলসের চার্জটা ভাঙা হয় এবং ঠিকঠিকই এরকম চারটা কোনা থেকে তাবিজ বের করা কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাবিজগুলো ছিল একটা সুপারির ভিতর আস্ত সুপারি ছিল সুপারি কাটার পর ভিতর থেকে সেই তাবিজগুলো উদ্ধার করে সেই জিনদের সামনে এই কাজগুলো করতে নাকি প্রায় এক দেড় ঘন্টা সময় লেগেছিল তখন সেই জিনদেরকে আবার বলা হয় যে এরকম তাবিজ পেয়েছে এখন কী করব তখন সেই তাবিজ ওই তো সুপারি থেকে সেই তাবিজগুলো বের করা হয় এবং যারা সামনে ছিল তারা আশ্চর্য হয়ে যায় আস্ত সুপারির ভিতর কীভাবে তাবিজ ঢুকলো তখন সেই জিনরা হাসতে হাসতে বলে যে সবই সম্ভব আমরা যে কাজটা করেছি মেয়েটা বস বড় ক্ষতি হতো কিন্তু সেটা এরকম আমাদের মা আমরা এটা বললাম দেখে তো মেয়েটা বেঁচে গেছে যা হোক তারপরে সেই তাবিজগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তারপর সেই 
ছাদে তারপরে তো ওনারা এরকম খাসি এবং মোরগ দিয়ে আসে ভোর রাতের দিকে এটা দিয়ে আসে এবং সকাল যখন হয় সকাল হওয়ার পর বাড়ির সব সদস্যরা তারা ছাদে যায় এবং ছাদে যাওয়ার পর দেখে শুধু মোরগের হার এবং খাসির সে হার পরে আছে এবং খাসি নাকি একটা কেনা হয়েছিল যেটা পরে আমাকে এই ঘটনা এখানে বলা হয়েছে তারপর সেই গীতে লেপুর সাথে খুব একটা সমস্যা তার হয়নি এবং সে হুজুর যাওয়ার সময় বলে দিয়েছিল এটা যে চার পাঁচ মাস সঙ্গে সাবধানে রাখবেন এবং পরবর্তী যেটা শোনা হয় যে গীতে লেপুর যে আগে বিয়ে হয়েছিল সেটা পরবর্তীতে সেই ফ্যামিলিকে বুঝে অনেক কিছু বলা হয় তারপর মনে হয় আমাদের আর কোনো খুব একটা সমস্যা হয় নাই তো যেটা আমাকে বলে যে সিনাপু যে পরবর্তীতে অনেক কষ্ট না কীরকম ওনার স্বামীকে পরবর্তীতে বুঝানো হয় এবং এটা করার পর ওনার আপু ওই সেই গীতে লেপু এখন সুস্থ সুস্থ আছে এবং তার দুটা এখন বাচ্চাও আছে তো তিনি সেই গীতে লেপুর জন্য দোয়া চাইছেন ধন্যবাদ দেশি লেপক এরকম একটা ঘটনা আমাদেরকে পাঠানোর জন্য এর আগে যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন ভাই জাপ ওনাকে ধন্যবাদ দেশের ভাই জাপন ধন্যবাদ সামির ভাই আপনার স্টোরির জন্য আমরা পরবর্তী স্টোরি টেলার শাউন ভাইয়ের ঘটনা শুনবার আগে আপনাদের কথা আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে আমি কিন্তু আমার এক আঙ্কেলের কথা বলেছি সেখানে আছেন তিনি তিনি প্রায় সময় কিছু জায়গায় কিছু জিনিস দেখেন তো আমি সাডেনলি সেদিন আমার অফিস শেষ করে এসে আসলে আমি ওই জায়গাটা যাবার কথা না তবে সেই জায়গায় একটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করি তো সেই জায়গায় যেতে গেলে সেই রোডটা পরে যে রোডটার কথা একবার আঙ্কেল বলেছিল যে রাত দুইটার দিকে তিনি এখানে কিছু দেখেছেন এবং আমি আপনাদের বলতে চাই আমি রাতের বেলা না আমি দিনের বেলায় তখন দুপুর তিন সাড়ে তিনটা পনেরো চারটা বাদে আমি ড্রাইভ করে সেদিক দিয়ে যাচ্ছি এবং সেই জায়গাটায় যাবার সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে রাতের বেলায় যদি ওখানে কিছু দেখে তাহলে আমি তো দিনের বেলাতেই দেখার কথা কারণ ওই দিনের বেলা তো এতটাই ভয়ঙ্কর লেগেছে যে আমি আসলে ওই জায়গাটা আপনাকে আপনাদের না দেখালে পারবো না এবং ওই জায়গাটা আমি আপনাদের অবশ্যই অবশ্যই নিয়ে যাব এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমি খুব শিগগিরই একটা অ্যাকশন ক্যামেরা কিনবো আমার গাড়ির ভেতরে যেখানে যেখানে করে আমার ইচ্ছা আছে যে কিছু জায়গায় ব্লগ করতে যাবার তো আপনাদের আপনাদের সহযোগিতা অনেক দরকার এবং এটা আমার একটা প্ল্যান আমি জানালাম কিন্তু এই জায়গাটা আসলেই খুবই হন্টেড এবং আমি বলি যে আমি যে জায়গায় আছি সেই জায়গায় চারিপাশে জঙ্গল তো অনেক অনেক হন্টেড জায়গা আছে এই জায়গায় এবং ওই জায়গাতে আমার কাছে মনে হয় যে একা কোনো বান্দা কোনো বান্দা ওই জায়গাতে একা চলাফেরা করতে পারবে না এটা আমার বিশ্বাস কারণ জায়গাগুলো আসলেই খুবই হন্টেড এবং আমি অলরেডি আপনাদের একটা দুইটা জায়গায় থেকে লাইভ করে দেখিয়েছি এখানে অনেকগুলো জায়গা আছে আসলে আমার সাথে যদি কেউ থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই সাথে নিয়ে যেতাম আমি আমি একা সাহস করতে পারবো না সেই জায়গায় যেতে তো রাতের বেলা যদি গাড়ি দিয়ে যে যে দেখানো যায় সেটা একটা হিসাব তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের দোয়া একান্তই কাম্য আমি আপনাদের আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি এটা করতে পারি এবং এটা করলে একটা ডিফারেন্ট একটা মাত্রা নিয়ে আসবে ভৌতিক কথা এটা আমি জানি ভালো করেই জানি তো আমরা চলে যাব শাওন ভাইয়ের কাছে তার ঘটনা শুনে আসব আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন ছিলেন এতদিন আমি জানি এবং আমাদের সাথে সামনেও থাকবেন এবং আজকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন এই প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সৌদি আরব থেকে পাঠানো আসিফ মোল্লা ভাইয়ের ঘটনা আসিফ মোল্লা ভাই এর আগেও আমাদের বেশ কিছু ঘটনা পাঠিয়েছেন অনেকদিন পর তিনি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন আরেকটি ঘটনা আমরা সরাসরি ঘটনায় চলে যাই আসিফ মোল্লা ভাই এই ঘটনাটি সংগ্রহ করেছেন তার এক কলিকের কাছ থেকে ঘটনাটি ঘটে সে কলিকের গ্রামের বাড়ির হাসেম নামের একজনের সাথে হাসামের জীবনে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো আসলে তার জন্ম থেকেই শুরু সাধারণত পৃথিবীতে যখন নতুন কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে সে চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে কিন্তু হাসেম যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন আসলে তিনি কাঁদছিলেন না তিনি তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে ফেল ফেল করে তাকিয়েছিলেন এবং হালকা যেন হাসছিলেন এটা দেখে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা একটু ভয় পেয়ে যায় কারণ পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক হাসামের বাবা মাও ব্যাপারটাতে চিন্তিত হয়ে পড়েন তারা তাদের ছেলেকে নিয়ে এলাকার ইমাম হুজুরের কাছে নিয়ে যান ইমাম হুজুর সেই ছেলেকে দেখে একটা কথা বলেন সেটা হচ্ছে এই ছেলের সাথে হয়তো ভবিষ্যতে ভালো কিছু আসবে ভালো কোনো এন্টিটি বা কোনো খারাপ এন্টিটি যেটা এখন বলা যাচ্ছে না তাই আপনার ছেলেকে নিয়ে আপনারা খুবই সাবধানে থাকবেন তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করবেন এই কথা শোনার পর হাসামের বাবা মা খুব সাবধানী হয়ে যান তাদের ছেলেকে নিয়ে তারা সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতেন সহজেই চোখের আড়াল হতে দিতেন না 
তার বয়স যখন চার কিংবা পাঁচ তখন হাসেমের বাবা মা হাসেমকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দেয় এটা বলে রাখা ভালো হাসেম দেখতে খুবই সুদর্শন ছিলেন তাকে যেই দেখত সেই আদর করতে যেত সে যে মাদ্রাসায় পড়ত সেই মাদ্রাসার শিক্ষকেরাও হাসেমকে খুবই ভালোবাসতেন হাসেমের বয়স যখন সাত কিংবা আট সে সময় সে মাদ্রাসা থেকে প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা বাড়িতে আসত দুপুরবেলার খাবারের জন্য একদিন দুপুরবেলা সে যখন বাড়িতে আসলো না তখন তার মা খুব চিন্তিত হয়ে যান তিনি আশেপাশে খোঁজা শুরু করেন কিন্তু তিনি তার ছেলেকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না এরপর হাসেমের বাবাকে খবর দেওয়া হয় হাসেমের বাবা মাদ্রাসা যখন খবর নেন তখন তিনি শুনেন তার ছেলে ঠিক সময় মাদ্রাসা থেকে বেরিয়েছে কিন্তু এরপরে কোথায় গিয়েছে তারা কেউ বলতে পারে না চারপাশে লোকজন ছুটে যায় হাসেমকে খোঁজার জন্য আর এদিকে হাসেমের মা ঘন ঘন অজ্ঞান হচ্ছিলেন মাগরিবের নামাজের কিছুক্ষণ আগে হাসেমকে দেখা যায় সে তার বাড়ির ভেতর ঠুকছে তখন সবাই দৌড়ে গিয়ে হাসেমকে জাপটে ধরে তার মা তাকে বলা শুরু করে যে বাবা তুমি কই গেছিলা তোমাকে তো কোথাও খুঁজে পেলাম না কোথায় গেল বাবা বলো তো তখন হাসেম বলে যে সে তার এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিল সে বন্ধুর বাসায় সে দুপুরবেলায় খাবার খেয়েছে সে বন্ধুর সাথে অনেক খেলছে এবং এক পর্যায়ে তার বন্ধু তাকে এখানে এসে নামিয়ে দিয়ে গেছে তখন তার বাবা মা তাকে জিজ্ঞেস করে যে সে বন্ধুর নাম কি তখন সে বলে তার বন্ধুর নাম জুলফিকার তখন তার বাবা মা মনে করে যে হয়তো মাদ্রাসারই কোনো ছেলে যার নাম জুলফিকার সে হয়তো ছোট তো তাই না বলেই চলে গেছে তাই ব্যাপারটা নিয়ে তার বাবা মা আর কোনো মাথা ঘামান না এর দুই মাস পর আবারও ঠিক দুপুরবেলা হাসেম উধাও হয়ে যায় ঠিক তখন আবার খোঁজাখোঁজি শুরু হয় চারপাশে ঠিক সেদিনও মাগরিবের নামাজের ঠিক আগে হাসেম আবার বাড়িতে চলে আসে সেদিনও যখন তার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে সে কোথায় গিয়েছিল তখন সে একই কথা বলেছে তার ফ্রেন্ড যার নাম জুলফিকার তার বাড়িতে পরদিন হাসেমের বাবা মাদ্রাসায় খবর নেন যে জুলফিকার নামে কোনো ছেলে আছে কিনা তো তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে জুলফিকার নামে কোনো ছেলে সে মাদ্রাসায় পড়ে না তখন তার বাবা মাও বুঝতে পারেন হয়তো তার ছেলের সাথে যে অস্বাভাবিক ঘটনা শুরু হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়তো শুরু হয়ে গিয়েছে তার বয়স যখন এগারো কিংবা বারো তখন তার বাবা মা হাসিমকে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি যে ঘন ঘন তোমার সেই ফ্রেন্ডের বাসায় যাও আমরা সেই ফ্রেন্ডকে দেখতে চাই সেই এগারো বছর বারো বছর বয়সে হাসিম কিন্তু বুঝে গিয়েছিলেন তার সেই জুলফিকার নামের বন্ধুটা আসলে মানুষ জাতির কেউ না সে একটা চিন আর হাসেম এই ব্যাপারটা আসলে তার বাবা মাকে জানাতে যাচ্ছিল না সে তার বাবা মাকে বলে যে তার ফ্রেন্ডটা খুব লাজুক তাই সে তার বাবা মার সামনে আসবে না আর সে চায় না যে এই বিষয় নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করা হোক তো তার বাবা মা আবার চিন্তা করে যে ওটা হয়তো ভালো কিছুই তার ছেলের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তাই তারা এই বিষয়টা নিয়ে আর মাথা খামান না এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকে এবং হাসেমের সাথে তার বন্ধু দেখা প্রতিনিয়তই হতে থাকে এক পর্যায়ে হাসেম কুরানে হাফেজ হয়ে মাদ্রাসা থেকে বের হন ঠিক কিছুদিন পরই হাসেমের বাবা মারা যান বাবা মারা যাওয়ার পর হাসেম তার ফ্যামিলির হাল ধরেন কারণ তিনি তার বাবা মার একমাত্র সন্তান ছিলেন তাদের নিজস্ব কিছু চাষাবাদের জমি ছিল তিনি সেখানে কাজ করতেন একদিন দুপুরবেলা তিনি যখন তার জমিতে চাষাবাদের কাজ করছিলেন তখন তিনি শুনতে পান তার এক নিকটাত্মীয়কে জিনে ধরেছে এবং তারা আশেপাশে কোনো কবিরাজ খুঁজে পাচ্ছেন না তখন হাসেম চিন্তা করেন তিনি তো কুরানে হাফেজ এবং তিনি এই বিষয় সম্পর্কে কিছুটা জানেন তো তিনি একবার চেষ্টা করে দেখবেন নাকি তো যে কথা সেই কাজ তিনি চলে যান তার সে আত্মীয়ার বাড়িতে সে বাড়িতে গিয়ে দেখেন তার সে আত্মীয়া সে হচ্ছে সতেরো আঠারো বছরের একটা মেয়ে তাকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং সে ঘরের ভেতর পশুর মতো গর্জন করছে তখন হাসেম বলেন সবাইকে যে সেই মেটাকে তার সামনে এসে বসাতে তিন চারজন মিলে সেই মেটাকে ধরে হাসেমের সামনে এনে এসে এনে বসায় তখন হাসেম কোরআন শরীফ থেকে কিছু সুরা পড়া শুরু করেন তিনি যখন বিভিন্ন সুরা পড়ছিলেন তখন সেই মেটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল এবং সে অনবরত গালাগালি করছিল এক পর্যায়ে হাসেম যখন জোরে জোরে সুরা পড়ছিলেন তখন হাসেম দেখতে পায় তার বন্ধু জুলফিকার তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে 
তার কাঁধে একটা হাত রাখল হাসেম চমকে পেছনে ফিরে তাকায় আসলে সাধারণত হাসেম যতক্ষণ পর্যন্ত তার বন্ধুকে স্মরণ না করে তার বন্ধু আসে না কিন্তু আজকে সে তার বন্ধুকে স্মরণ করেনি কিন্তু তার বন্ধু চলে এসেছে তখন জুলফিকার হাসেমকে বলল যে বন্ধু তুমি চিন্তা করো না এই শয়তানটার ব্যবস্থা আমি করতেছি তো তখন হাসেম দেখতে পায় তার বন্ধু জুলফিকার হেঁটে গিয়ে সেই মেটার মাথায় একটা হাত রাখলো এবং সাথে সাথে সেই মেটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আর জুলফিকার হাসেমকে বলল যে সেই শয়তানটার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি তুমি থাকো বন্ধু আমি চলে যাই এই কথা বলে জুলফিকার চলে যায় সেই মেটার কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে জ্ঞান ফেরার পর সেই মেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তো সবাই খুবই চমৎকৃত হয় হাসেমের এই কাজ দেখে এবং হাসেমও নিজের মধ্যে একটা উপলব্ধি করে সেটা হচ্ছে সে তো আসলে মানুষের উপকার করতে পারে সে আজকে যেটা করলো সেটা তো অন্যান্য মানুষের সাথেও সে করতে পারে মানুষের উপকার হবে তাহলে এবং সে সেই দিনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে সে এই কাজের বিনিময়ে কারো কাছ থেকে এক গ্লাস পানিও খাবে না এটা সে সম্পূর্ণ মানুষের উপকারের জন্যই করবে এরপর সে হালকা পাতলা দু একটা কাজ তার এলাকায় করে কিন্তু অতটা তার নাম চারোদিকে ছড়ায়নি তখন তো তাদের একটা জমি ছিল সেই জমিটা ছিল তাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে এটা ছিল একটা মিষ্টি আলুর খেত তো একদিন হাসেম সাহেব সেই খেতে কাজ করতে যান তো তিনি যখন কাজ করছিলেন তখন দুপুর বারোটার মতো বাজে সকাল থেকে অনবরত তিনি সেই মাঠে কাজ করে যাচ্ছিলেন বারোটার দিকে তার হঠাৎ পানির পিপাসা পায় তো সে চিন্তা করে যে পানি কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় তো সে দেখে যে একটু দূরে একটা বাড়ির মতো আছে তো তিনি চিন্তা করেন যে সেই বাড়িতে গেলেই তো পানি খেতে পারব তো তিনি হেঁটে হেঁটে সেই বাড়ির দিকে রওনা দেন তিনি যখন সেই বাড়ির উঠোনে পা দিলেন হঠাৎ করেই তার শরীরের প্রত্যেকটা লোম দাঁড়িয়ে যায় তিনি আতঙ্কে হঠাৎ কেঁপে ওঠেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না হঠাৎ তিনি ভয় পেলেন কেন তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে হয়তো এই আশেপাশে বা এই বাড়ির ভেতরে খারাপ কিছু আছে সে হাঁটতে হাঁটতে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকল বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় তার মনে হচ্ছিল তার চারপাশের আবহাওয়াটা যেন একটু ভারী হয়ে আসছে এবং একটা বিশ্রী গন্ধ চারপাশে সে উঠানোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল কেউ আছেন বাড়িতে কেউ আছেন ঠিক তখনই একটা লোক বের হয়ে আসলো বের হয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো ভাই কাকে যান তখন হাসেম বলল যে ভাই আমি সামনের খেতে কাজ করছিলাম আমার খুব পানির পিপাসা পেয়েছে এক গ্লাস পানি দিয়ে তো সেই লোকটা ভেতর থেকে এক গ্লাস পানি এনে হাসেমকে দেয় হাসেম পানিটা খাওয়ার পর সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই কিছু মনে করবেন না আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই সেই লোকটা বলে যে হ্যাঁ ভাই বলেন তখন হাসেম ওনাকে বলে যে ভাই আপনাদের এই বাড়িতে কি কি অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা ঘটছে বা অলৌকিক কিছু কি হচ্ছে যেটা স্বাভাবিক না এই কথা শোনার পর সেই লোকটা অবাক হয়ে হাসেমের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই লোকটা যেন একটু ভয় পেয়ে গেল তখন হাসেম সেই লোকটাকে বলতেছে যে ভাই ভয় পেয়েন না আমি আসলে এই বিষয় সম্পর্কে হালকা পাতলা জানি তাই আমার হঠাৎ ফিল হলো যে এই বাড়িতে হয়তো খারাপ কিছু আছে তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম এই কথা শোনার পর সেই লোকটা কান্না করে দেয় সে কাঁদতে কাঁদতে হাসেমকে বলে যে ভাই বেশ কিছুদিন যাবত আমার ছেলেটা অস্বাভাবিক ও পাগল হয়ে গেছে হাসেম জিজ্ঞেস করে কি রকম তখন সেই লোকটা বলে আমার ছেলেটা একদিন স্কুল থেকে ফিরছিল না তো খোঁজাখুঁজি করার পর পাওয়া যায় আমাদের বাড়ির পেছনের একটা জঙ্গলে সেখানে সে পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছিল আর কি জানি বলছিল আমরা তাকে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসি বাড়িতে আনার পর সে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে তার শরীরে এত শক্তি ছিল যে আমরা কয়েকজন মিলে তাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না এক পর্যায়ে সে সবাইকে গালাগালি শুরু করে এবং সবাইকে মারধর শুরু করে এরপর তাকে কোনোভাবে এই রুমটার ভেতর ঢুকিয়ে আটকে দিই আমরা এরপর থেকে ও এই রুমেই আছে ওকে খাবার দেওয়া হয় ও খায় না ও কাঁচা মাছ মাংস চায় খাওয়ার জন্য কি করি ভাই বলেন এই কথা শোনার পর হাসেম বুঝে যায় যে এই ছেলেটার উপর খারাপ কিছু এসেছে তো হাসেম চেষ্টা করে যে এই লোকটার একটু উপকার করতে তাই সে বলে যে আমি আপনার ছেলের উপর থাকা এন্টিটিটাকে সরাবার চেষ্টা করতে পারি আমি এই কাজ আগেও করেছি তো সে 
সে ছেলেটাকে তার সামনে আনতে বলে তো সেই ছেলের বাবা যখন তার ছেলেকে নিয়ে হাসমের সামনে এসে বসালো হাসম দেখতে পায় একটা এগারো বারো বছরের ছেলে বিভৎস রূপ তার মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে তার চোখ দুটো ভেতরে ঢুকে গেছে তার দাঁত সামনের পাটির দাঁত সামনে বের হয়ে এসেছে সে মনে মনে তার বন্ধুকে ডাকার চেষ্টা করে তার মনে মনে তার বন্ধুকে স্মরণ করে কিন্তু আজকে তার বন্ধু কোনো সারা দিচ্ছে না হাসম মনে করে যে হয়তো তার বন্ধু কোনো কারণে ব্যস্ত বা কোনো কারণে তার ডাক শুনছে না সে নিজের মতো করেই রিচুয়ালগুলো শুরু করে সে সেই ছেলের কনিষ্ঠ আঙ্গুল আঙ্গুল চাপ দিয়ে ধরে চাপ দিয়ে ধরার পর সে ছেলেটা অট্ট হাসি হাসা শুরু করে এবং হাসেমকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে কি রে এগুলাই শিখছস এইভাবে আমাকে তাড়াতে পারবি শেখার অনেক বাকি আছে অনেক বাকি আছে যার কি কি জ্ঞান আনছস যার এই কথা শুনে হাসেম একটু অবাক হয় এবং সে প্রথমবারের মতো বুঝতে পারে এতদিন তার সাথে যাদের মোকাবেলা হয়েছিল তার তুলে নায় তার সামনে যে বসে আছে সে অনেক শক্তিশালী সে আবারও মনে প্রাণে তার বন্ধুকে ডাকা শুরু করে কিন্তু সে তার বন্ধুকে খুঁজে পাচ্ছিল না সে তার আমলগুলো চালিয়ে যায় এবং সে ছেলেটা বিস্ত্রীভাবে হাসতেই থাকে হাসতেই থাকে এক পর্যায়ে হাসেমের মনে হয় যে সে আসলে পারবে না ঠিক সে সময় তার বন্ধু এসে হাজির হয় তার বন্ধু যখন এসে তার সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সে ছেলেরা হাসতে হাসতে বলে খাকে ডাকসোস এই তোর সাগরে আমি তুরি দিলেই তো উড়ে চলে যাবে তখন হাসেমের বন্ধু হাসেমকে বলে যে তুমি এইখানে এসে অনেক বড় ভুল করেছ যে এনটিটিটা এটা খুবই শক্তিশালী এনটিটি এবং এর বয়স অনেক তখন হাসেম বলে যে আমি যেহেতু এই কাজটা হাতে নিয়েছি আমি কাজটা শেষ করব যদি আমার প্রাণ যায় যাক কি করতে হবে তুমি আমাকে বলো তখন জুলফিকার হাসেমকে বলে যে তুমি আমাকে কিছুক্ষণের সময় দাও আমার চাচা খুব বুজুর্গ একজন চিন তার কাছ থেকে আমি কিছু শুনে আসি এই কথা বলে জুলফিকার চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর সে আবার চলে আসে আসার পর সে হাসেমকে বলে যে এই ছেলেটাকে একটা রুমের ভেতর বন্ধ করো বন্ধ করার পর এই রুমের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বে এরপর আমি কিছু সরঞ্জাম নিয়ে এসেছি তোমার জন্য সেই সরঞ্জাম দিয়ে তোমার কিছু কাজ করতে হবে যেই কথা সেই কাজ সেই ছেলেকে একটা রুমের ভেতর বন্দি করে ফেলানো হয় এবং হাসেম সেই রুমের পাশে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন তিনি যখন নফল নামাজ পড়ছিলেন তখন তিনি শুনছিলেন সেই রুমের ভেতর থেকে হিংস্র পশুর আওয়াজ যেন চারপাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে হাসেন তারপরেও তার কাজ চালিয়ে যান এক পর্যায়ে সেই এন্ট্রিটা ঘরের ভেতর থেকে বলতে থাকে যা ছাইরা দিলাম ছেলেটারে কিন্তু তোরে যেইখানে পাবো সেইখানে মারব এখন থেকে বা আজ থেকে শুরু হলো তোর আর আমার খেলা এই কথা বলে হঠাৎ সবাই দেখতে পায় সেই বদ্ধ করার জানালা নিজে নিজেই খুলে গেল আর এই সে সেই ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটার যখন জ্ঞান ফিরল তখন ছেলেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হাসে মেটা দেখে মনে করে যে সে সফল হয়েছে সে খুশি মনে তার বাড়িতে ফিরে আসে এবং বাড়িতে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর তার বন্ধু তার কাছে আসে আসার পর সে হাসেমকে বলে যে তুমি খুব বোকামির একটা কাজ করেছ তুমি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করতা তুমি যেই কাজ হাতে নিয়েছ এই কাজটা খুবই ভয়ঙ্কর আর ও তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না তুমি মনে করেছো তুমি সফল না ও তোমাকে নিয়ে এখন খেলবে তাই তুমি সব সময় সাবধান থাকবে তুমি কোনো সময় নাপাক অবস্থায় থাকবে না তুমি সব সময় তোমার গা বন্ধ করে রাখবে তোমার শরীর যেন কোনো সময় নাপাক অবস্থায় না থাকে তো তখন এই কথা শোনার পর হাসেম একটু শঙ্কিত হয়ে যায় এবং তার বন্ধুর কথা মেনে চলার চেষ্টা করে সে অনেক দিন তার সাথে আর এরপর আর কিচ্ছু হয় নাই একদিন সে তার শরীর বন্ধ করা অবস্থায় ছিল না সে ছিল তার এক মাঠের ভেতর আর সে সময় সে অবয়বটার সাথে হাসামের মোকাবেলা হয় হাসাম দেখতে পায় একটা বিশাল উঁচু কালো রঙের জামা পরা বিচ্ছিরি দেখতে একটা অবয়ব তার দিকে এগিয়ে আসছে সে বুঝতে পারে তার শরীর বন্ধ করা না তাই সে চিৎকার করে জোরে জোরে সুরা পড়তে থাকে কিন্তু সে অবয়বটার কোনো 
কিচ্ছুই হচ্ছিল না সেই অবয়বটা তাকে ধরে সেই মাঠের কাদা পানির ভেতর মাথাটা চেপে ধরে এভাবে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল অনেকক্ষণ যাব হাসেম বুঝতে পারছিল আজকে তার মৃত্যু অবধারিত ঠিক আল্লাহর রহমতে সেই রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে আসছিল এবং সে দেখছিল হাসেম একা একাই সেই কাদা পানির ভেতর লাফাচ্ছে এবং তার মাথাটা পানির নিচে এটা দেখে সে দৌড়িয়ে হাসেমকে ধরে এবং সেই অবয়বটা হাসেমকে ছেড়ে চলে যায় সে সময়ের মতো হাসেম বেঁচে যায় হাসেম যখন বাড়িতে আসে তখন সে তার সব ঘটনা তার ফ্যামিলির লোকজনকে বলে এ কথা শুনে তার ফ্যামিলির লোকজন হাসেমকে বলে যে এই কাজ আর করা যাবে না এই কাজ করতে গেলে এখন জীবন সংশয় অতএব তোমাকে এই কাজ ছাড়তে হবে হাসেমও চিন্তা করে যে সে আর এই কাজটা কোনো সময় করবে না এভাবে বেশ কিছুদিন চলে যায় হঠাৎ করে তার কাছে আর একটা খবর আসে এবারও তার এক নিকটাত্মীয়র উপর জিনের আচরণ হচ্ছে তারাও কোনো কবিরাজ খুঁজে পাচ্ছেন না তাই শেষ পর্যন্ত তারা হাসেমের কাছে এসেছেন হাসেম চিন্তা করেন যে আসলে এই লোকটার উপকার আমার করা উচিত যেহেতু আমি পারি আমার কপালে যা আছে তা তো হবে এই কথা চিন্তা করে সে আবারও এই কাজটা হাতে নেয় সে যখন সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় সেই এলাকায় গিয়ে পৌঁছায় তখন থেকেই তার মনের ভেতর কেমন জানি একটা অস্বাভাবিক ভয় কাজ করছিল সে যখন সে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছায় তখন ঠিক আগের মতোই তার শৈলের প্রত্যেকটি লোম দাঁড়িয়ে যায় সে বুঝতে পারে তার সামনে যে এন্টিটিটা আছে সেটা তার সেই পুরনো এন্টিটি সেই আগের এন্টিটিটাই এই ছেলেটাকে এই আত্মীয়কে ভর করেছে সে যায় গিয়ে সেই ছেলেটার সামনাসামনি বসে বসার পর হাসেম জিজ্ঞেস করে যে কি তুই কি আমাকে দেখার জন্য আবার এই ছেলেটাকে কষ্ট দিচ্ছিস তখন সে এন্টিটিটা বলে তোর সাথে তো আমার খেলা শেষ হয় নাই রে তোর সাথে এখনো আমার অনেক খেলা বাকি তুই প্রস্তুত হ তুই যে সাহস দেখিয়েছিলি চামচিকা তার উত্তর তুই অবশ্যই পাবি এই কথা শোনার পর হাসেমের জেদ চেপে যায় সে তার আমলগুলো ভালোভাবে করার চেষ্টা করে সে অনেক ভাবে তার আমল করার চেষ্টা করে অনেক কিছু নিয়ে তার আমল করে কিন্তু এক পর্যায়ে সে দেখতে পায় এবারও এন্টিটিটা এই ছেলেটাকে ছেড়ে চলে গেছে সে বুঝতে পারে আসলে সে সফল হয়নি সেই এন্টিটিটা তাকে তার সাথে আরেকবার খেলার আরেকটা সুযোগ তৈরি করে নিল সে চলে আসে বাসায় বাসায় চলে আসার পর সে তার মাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে এরপর থেকে সে তার শরীর সবসময় বন্ধ করেই রাখত এর মাঝখান দিয়ে সে বিয়ে করে বিয়ে করার পর সে তার স্ত্রীকেও শরীর বন্ধ করে রাখার কথা বলত কারণ সে জানত সে এন্টিটিটা তাকে ক্ষতি করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে একদিন রাতে ঘুমাবার সময় তার স্ত্রী পানি আনার জন্য ঘর থেকে বের হন তো এর মধ্যে হাসেম সাহেব ঘুমিয়ে গেছেন তার যখন ঘুম ভাঙে তখন তিনি তার ঘরের ভেতর তার স্ত্রীকে খুঁজে পান না তিনি দৌড়ে ঘর থেকে বের হন বের হওয়ার পর তিনি দেখতে পান তার স্ত্রী সে কলের সামনে পড়ে আছে এবং তার চারপাশ রক্তাক্ত তার মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ করা কেউ হয়তো তার স্ত্রীকে তার স্ত্রীর মাথাটা নিয়ে সমানে কলের সাথে বাড়ি দিয়েছে এটা দেখার পর তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন এবং আশেপাশের লোকজন চলে আসে তিনি বুঝতে পারেন যে আসলে কে এই কাজটা করেছে এর কিছুদিন পর তার মাও মারা যান সবাই মনে করে এটা স্বাভাবিক মৃত্যু কিন্তু হাসেম জানেন যে এটাও স্বাভাবিক মৃত্যু না কারণ তার মায়ের মুখটা ছিল খুবই আতঙ্কে ভরা সে যখন মারা যায় তখন মনে হচ্ছিল সে কোনো ভয়ের কিছু দেখছিল এরপর হাসেম আসলে একা হয়ে যান এরপর তিনি আর একটা বিয়ে করেন বিয়ে করার পর তাদের যে প্রথম সন্তান হয় সেই সন্তানটাও পানিতে ডুবে মারা যায় এবং হাসেম বিশ্বাস করেন যে এই কাজটাও সেই এন্টিটির কাজ এরপর তার আর কোনো সন্তান হয়নি বা তিনি নেননি এটাই ছিল আসিফ মোল্লা ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আশা করি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ শাওন ভাই আপনার স্টোরির জন্য এবং আমরা পরবর্তী ঘটনায় যাওয়ার আগে আপনাদেরকেই বলতে চাই যারা 
আমাদেরকে এই ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক যারা মনে করেন আপনাদের আপনাদের এই এক্সপিরিয়েন্স স্টোরি অথবা আপনারা কালেক্ট করেছেন সেই স্টোরিটা পাঠালে ভৌতিকতা ভৌতিকতা শোনালে আপনাদের ভাল লাগবে শ্রোতারা পছন্দ করবে তাহলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস নোট ডাউন করতে পারেন যেটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে বিএচইউ টি আই ডবল জি ও টি এ ভৌতিকতা জিমেল ডট কম এবং আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনি যখন ঘটনা পাঠাবেন অবশ্যই আপনাদের নাম ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার পাঠাতে ভুলবেন না এবং আরেকটি দয়া করে একটা কথা বলি যে আমরা চেষ্টা করি সব সময় যে ঘটনা অন্য জায়গায় যেটা প্রচার হচ্ছে সেটা এখানে না প্রচার করার জন্য যেহেতু এখন অনেকগুলো শো হচ্ছে এবং ঘটনা প্রচার করার চান্স থাকে আপনারা এই ভুলটা দয়া করে রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে করবেন না যদি আমরা কোনোভাবে সেটা পাই তাহলে আমরা সবাই সবার সামনে তার নাম প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবো তো আমরা আমরা চাই না সেটা করতে তো আমরা আমরা আপনাদের চাইবো যে আপনারা সেই স্বচ্ছটা স্বচ্ছতাটা মেনটেন করবেন এবং আপনারা আপনারা যে ঘটনাগুলো আমাদেরকে পাঠাবেন সেটা যেন অরিজিনাল ঘটনায় হয়ে থাকে এবং সেটা যেন কালেক্টেড হলেও সেটা সেটার ক্ষেত্রে আপনারাও একটা বিবেচনা রাখবেন আপনারাও সেটাকে ভালো করে যাচ করবেন যেটা অন্য জায়গায় শেয়ার হয়েছে কিনা চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী অতিথি শামীম ভাইয়ের কাছে তিনিও বেশ ভালো ভালো ঘটনা নিয়ে আসছেন আমাদের কাছে বেশ বড় বড় ঘটনা নিয়ে আসছেন আমরা শামীম ভাইয়ের কাছে এক্সপেক্ট করবো আরও বড় ঘটনা আরও বড় ঘটনা আমি তাদের কাছ থেকে শুনতে চাই আমরা চলে যাব সরাসরি শামীম ভাইয়ের কাছে আপনারা সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আমি শামিম মিয়া আমি এখন যে ঘটনাটা বলবো এই ঘটনাটা ঘটেছে আমার কাজিন নাসিম আপু ওনার নানার সাথে নাসিম আপু বর্তমানে ঢাকার একটা স্কুলের শিক্ষকতা পেশায় আছেন আমি আপুর মুখে ঘটনাটা যেভাবে শুনেছি ওভাবেই বলছি ঘটনায় চলে যাই আমার নানা বড় বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি একজন দূরস্থ আলেম ছিলেন কোরআন হাদিস সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অপরিসীম তিনি জিন জাতি সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন তাই তিনি জিনদের ব্যাপারে সক্ষতা গড়ে তোলেননি আবার দ্বন্দ্বও যাননি কিন্তু তারপরেও তার জীবনে বেশ কয়েকটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যার কারণে তিনি প্রায় নির্বংশ হয়ে যান নানার বাবা নানার বাবার কোনো পুত্র সন্তান ছিলেন না পুত্র সন্তান লাভের আশায় তিনি হজ করেন এবং মহান আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেন তার পুত্র সন্তান হলে দিনের শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন মানে সম্পূর্ণ ইসলামিকভাবে জীবনযাপন করাবেন এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে হজের পর আমার বড় বাবার পুত্র সন্তান হয় মানে আমার নানার জন্ম হয় নানার দশ বছর বয়সে বড় বাবা তাকে বৃহত্তর নোয়াখালীর একটা বাড়িতে লজিং রেখে আসেন উন্নত শিক্ষার জন্য তখন থেকে নানা শিক্ষাজীবন শুরু পরবর্তীতে তিনি এখান থেকেই দাখেল আলেম ফাজেল কামেল পাশ করেন কামেল হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাস্টার্স উনিশশো সালে উনি কামেল পাশ করেন মজার ব্যাপার হল দশ বছর বয়সে নানাকে যখন নোয়াখালীতে নিয়ে আসেন তখন নানাকে বিয়ে করানো হয় তখন আমার নানির বয়স ছিল এক বছর বয়স একটা নির্দিষ্ট সময় পর ছাত্র জীবনেই তিনি তিন সন্তানের বাবা হন একজন মেয়ে একজন মেয়ে দুইজন ছেলে উনিশশো সালে নিজ এলাকায় ফিরে এসে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তার পেশা শুরু করেন তখনকার সময়ে তিনি বেশ জ্ঞানী এবং রাজভারী মানুষ ছিলেন তার কাছে অনেকেই তদবির নিয়ে আসতেন তিনি তাদের ইসলামিক উপায়ে সাহায্যও করতেন কিন্তু কখনো জিন বা শয়তান তাড়ানোর তাবিজ কবজ করে কারো অনিষ্ট করতেন না এই ব্যাপারে তিনি খুব কঠোর ছিলেন এরপর উনিশশো সনে আমার আম্মার জন্ম হয় তখন তিনি সদ্যজাত শিশু এরই মাঝে আমার নানার চাচাতো ভাইয়ের মেয়েকে একটা বদ জিন আচর করে আমার আমার খালার নাম ছিল খুকি খুকি খেলা ছিলেন অসম্ভব সুন্দরী যাকে জিনে ধরেছেন তখন তার নতুন বিয়ে হয় এর মাঝে বদ জিন তার আসরের কথা তার শ্বশুরবাড়ির কেউ জানে না সেই বদ জিন সে খালাকে নিয়ে যাবে সবসময় খালাকে নিয়ে যেতে চাইত সন্ধ্যা নামার পর প্রায়ই তাকে ঘর থেকে বের করে মানে কোথায় নিয়ে যেত কেউ খুঁজে পেত না অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর তাকে বাঁশঝাড়ের ভেতর অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যেত আবার কোনো কোনো দিন 
মাঝরাতে পুকুর পারে তাল তাল গাছ তলায় সেন্সলেস অবস্থায় পাওয়া যেত খুকি খালাকে একবার ভর দুপুরে তাকে তেতুল গাছে পাওয়া গেল চুলগুলো খোলা অবস্থায় যে গাছে পাওয়া গেছে ওখানে খুকি খালার মানে ওঠার কোনো সম্ভাবনা সম্ভব ছিল না আর কি তার মানে যখন পাওয়া গেল তার অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলতেছিল এরপর দিন দিন বজ্জিনের অত্যাচার বাড়তে থাকে খুকি খালা একদম শুকিয়ে যাচ্ছিল তার এমনিতে অনেক সুন্দর ছিল কিন্তু তার চেহারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল খাবার খেতে পারত না যখন তাকে ভাত খেতে দেয়া হতো প্রায়ই তিনি দেখতেন ভাতগুলো সাদা পোকা হয়ে কিলবিল করতেছে প্লেটের মাঝে পানি খেতে দিলে দেখত গ্লাসে রক্ত ভরা পানি নেই এই অবস্থায় আমার নানার চাচাতো ভাই নানার কাছে আসলেন আমার নানা রাজি হয়নি অনেক বোঝানোর পরও আমার নানা রাজি হয়নি এরপর অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হলেও কাজের কাজ কিছু হচ্ছিল না জিনতা যাচ্ছিলই না এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় খুকি খেলার অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায় তিনি কাউকে চিনতে পারছিল না কথাও বলতে পারছে না সবসময় অস্বাভাবিক আচরণ করতেন চব্বিশ ঘন্টাই তার সাথে লোকজন থাকতে হতো রাতে ঘুমানোর সময় খুকি খেলার মা তার সাথে ঘুমাতেন এর মাঝে এক রাতে হলো কি নানো আর খুকি খেলা ঘুমাচ্ছিল হঠাৎ নানো দরজা খোলার শব্দ পায় নানো তাকিয়ে দেখে যে খুকি খেলা গরু বাঁধার দড়ি নিয়ে দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছেন নানো খালাকে ধরার জন্য উঠতে যাবেন তিনি খেয়াল করলেন তিনি উঠতে পারছেন না নড়াচড়া করতে পারছে না শব্দও করতে পারছে না শুধু তাকিয়ে দেখছেন ততক্ষণে খালার দরজা খুলে সেই দড়ি হাতে বাইরে চলে গেলেন উঠান পার হয়ে অপর প্রান্তে দরজা বরাবর বড় একটা পেয়ারা গাছ ছিল খুকি খালা সেই গাছে উঠে পড়ে যেখানে উঠে ওখানে খালার পক্ষে ওঠা সম্ভব ছিল না উঠে একটা ডালের সাথে দড়িটি দিয়ে ফাঁসির মতো করে বাঁধলেন এই সময় তিনি ঠিক আগের মতো রূপবতী হয়ে গেলেন আসলে খুকি খালা খুবই সুন্দর ছিল এবং নানুর দিকে তাকিয়ে মায়াবী একটা হাসি দিলেন সাথে সাথেই নিজের মাথাটা ফাঁসির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং মা মা বলে একটা ডাক দিলেন ঠিক এই মুহূর্তে নানু তার শক্তি ফিরে পেলেন চিৎকারে দিয়ে যখন বাইরে আসবেন দরজার চৌকাঠে পা বেঁধে উঠানে পড়ে যায় প্রচণ্ড শব্দ করে শব্দ এবং চিৎকারে সবাই বের হয়ে আসে নানি নানাকে হাতের ইশারায় খালাকে দেখায় খালার সাথে সাথে ফাঁসিতে ঝুলে যায় নানা ভাই দৌড়ে গিয়ে খুকি খালাটার দেহটা উঁচু করে তুলে ধরেন যাতে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারেন তখন অন্যরা তাকে দড়ি কেটে নিচে নামায় এই ঘটনাটা পুরো গ্রামে ছড়িয়ে যায় আমার নানার কানেও যায় তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে যা হবার হবে ভাতিজি তাকে তো বাঁচাতেই হবে একটা বিহিত করতে হবে আমার নানার চাচাত ভাই পুরনো বাড়ি ছেড়ে একটু দূরেই নতুন বাড়ি তুলে বসবাস করতেন পরদিন আমার নানা প্রস্তুতি নিয়ে আসরের নামাজ পড়ে খুকি খালার বাড়িতে যান নানা যখন সেই বাড়ির উঠানে পা রাখেন ঠিক সেই মুহূর্তে খুকি খালাদের ঘর থেকে ভীষণ চিৎকার আর আর্ত চিৎকার ভেসে আসে খুকি খালা বিভৎস গলায় চিৎকার করে বলছে তুই কেন এই বাড়িতে আসলি তুই কেন আসলি এখানে আসলি কেন আমার নানা আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করেন এবং খালাকে সামনে নিয়ে আসতে বলে কিন্তু কিছুতেই খালাকে আনা যাচ্ছিল না চার পদজন মিলেও আনতে পারছিল না তার শরীরে তখন অসুরের শক্তি তখন নানা পরা পানির ছিটা দেন কয়েকবার একটু পর খালা স্থির হয় নানা সামনে এসে বসেন নানা যখন নানা বুঝতে পারে যে এখন জিনটা খালার শরীরে ভর করে আছে নানা যখন জিনকে প্রশ্ন করতে করতে যাবে তখন জিন খালার শরীরে পুরুষালী কণ্ঠে বলে তুই কেন আসলি এতদিন কেউ কিছু করতে পারে নাই তুইও করতে পারবি না তখন নানা বললেন আমি কি পারবো না পারবো তুই তা ভালোই জানিস 
তখন জিন নানাকে বলে যত কিছুই হোক না কেন আমি ওকে ছেড়ে যাবই না যাবই না নানা আস্তে আস্তে দোয়া পড়ছিলেন আর খালার উপর পানি ছিটাচ্ছিলেন এক এক ফোটা পানি যখন খালার ওপর পরে খালার যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলেন এক ফাঁকে নানা খালার কানি আঙুল নিজের বা হাত দিয়ে চেপে ধরে এবং তার লম্বা চুল তার বা হাতের তর্জনীতে পেঁচিয়ে ধরেন তখন সেই বজ্জিন বজ্জিনটা চিৎকার শুরু করে বলে যে আমি ছেড়ে যাব না কি করবি যা পারিস কর আমি ছেড়ে যাবও না নানা ভাই তখন ডান হাতের তর্জনীটি তর্জনীটি খুকি খালার কপালের দিকে তাক করে এবং খালার কপালে আরবিতে আরবি হরফে কিছু লিখতে থাকেন সাথে সাথে জিনটা চিৎকার করে বলে আমি চলে যাব আমি চলে যাব আমাকে ছেড়ে দে ছেড়ে দে তখন নানা একটা নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলে জিনকে বলে তোকে যদি এই এলাকায় আর না দেখি যদি দেখি তোকে জবাই করে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলব এই কথার পরেই খুকি খেলার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তিনি বিছানায় আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে নানা ভাই খুকি খেলার আঙুল এবং চুল ছেড়ে দেন ঠিক এই মুহূর্তেই জিনটা বলে ওঠে ওর কাছে আমাকে থাকতে দিলি না আমি তোকে দেখে নেব আমি তোর বংশ নির্বংশ করে দেব এক পলকের মাঝে জিনটা এই কথা বলে ওঠে নানার সাথে সাথেই যে আবার ওই খুকি খেলার আঙুল চেপে ধরে কিন্তু ততক্ষণে জিনটা চলে যায় চেষ্টা করেও জিনটাকে আর হাজির করানো যায়নি এটা ছিল নানার জীবনের বড় একটা ভুল এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর আমার মেজখালার জন্ম হয় আমার নানার প্রথম সন্তান আয়সা খালা যার বয়স ছিল বারো বছর তারপর জন্মগ্রহণ করে আমার দুইজন যমজ মামা যমজ ছেলে যাদের বয়স ছিল আট বছর তারপর আমার আম্মা যার বয়স ছিল চার বছর তখন সময়ের সাথে সাথে খুকি খেলার মানে সময় খুকি খেলার সঙ্গে যে ঘটনাটা ঘটে সময় পার হওয়ার সাথে সেই ঘটনাটা ভুলে যায় এবং জিনটা যে হুমকি দিয়েছিল বা বদ মানে ওই হুমকিটাও ভুলে যায় স্বাভাবিকভাবে সব চলতে থাকে তখন রোজার সময় ছিল ওই নানি একদিন তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে তার বাবার বাড়িতে যান রমজানের ঈদ করতে যেহেতু নানা আলেম ছিলেন ওখানে তার উপর ঈদের জামাত পরানোর দায়িত্ব চলে আসে ঈদের দিন ভোরবেলা নানা গোসল করতে পুকুরে যায় সাথে আমার যমজ দুই মামাও যায় নানা জামাতের জন্য গোসল সেরে দ্রুত বাসায় আসেন এবং মামাদের বলে আসেন তাড়াতাড়ি গোসল করে জামাতে যাবার জন্যে নানা রেডি হয়ে জামাত পরানোর উদ্দেশ্যে ঈদগাহে চলে যান এবং যাবার সময় নানিকে বলে যান মামাদেরকে তাড়াতাড়ি পাঠানোর জন্য যেহেতু ঈদের দিন ছিল প্রচুর লোকজন আর কাজের মাঝে নানি মামাদের কথা ভুলে যায় নানা ঈদের জামাত শেষে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে বাড়িতে আসেন এবং নানিকে জিজ্ঞেস করেন মামারা কোথায় ঈদের জামাত পড়তে যায় নাই কেন তখন নানির হঠাৎ খেয়াল হয় মামারা তো ফিরেই আসে নাই সাথে সাথে মামাদের খোঁজ পরে সবাই পুকুর ঘাটে যায় ওখানে তাদের ঈদের নতুন জামা কাপড় সাবান সবই রাখা আছে কিন্তু তারা দুইজন ওখানে নাই তখন বেশ কয়েকজন মানুষ পুকুরে নেমে যায় জাল ফেলা হয় কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় না পুকুরটা নতুন কাটা ছিল তাই এর গভীরতাও ছিল অনেক পুরো গ্রামের মানুষ তাদের খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় পার হয়ে যায় নানা ভাই নিজ ঘরে ঢুকে দুই রাখাত নামাজ পরে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে থাকেন এভাবে আসরের সময় নানা কয়েকজনকে ডেকে বলে তোমরা আবার পুকুরে খুঁজে দেখো তখন যারা ভালো ডুব জানেন তারা পুকুরে নেমে যায় অনেক মানুষ পুকুরের চারপাশে জমে যায় পুকুরে ঠাই পাওয়া যাচ্ছিল না তারা খুঁজতে খুঁজতে মাঝ পুকুরে যায় তখন নানা ভাই বলে পুকুরের তলায় খুঁজে দেখো হঠাৎ একজনের হাতে কিছু একটা স্পর্শ পান তখন তিনি উপরে উঠে দম নিয়ে আরও একজনকে সাথে নিয়ে আবার পুকুরের তলায় চলে যান 
এবং তারা হাত দিয়ে বুঝতে পারে দুইজনের পা উপরের দিকে এবং মাথা কাদার ভেতর ঢুকানো তখন মামাদেরকে টেনে বের করে উপরে নিয়ে আসেন এবং সবাই দেখতে পায় তাদের দুজনের মাথা পেছনের দিকে অর্থাৎ তাদের ঘাড় ভেঙে ফেলা হয়েছে এই দৃশ্য দেখে নানি অজ্ঞান হয়ে যায় সাথে সাথে পুত্রদের শোকে দুইজনই স্তব্ধ হয়ে যায় তখন নানার খুকি খালার জিনের কথা মনে পড়ে জিন বলেছিল তাকে আমি নির্বংশ করে দিব এই কথাটা বারবার মনে পড়তে থাকে নানার কিছুদিন পর নানা নানি নিজেদের বাড়ি চলে আসেন এবং অন্য সন্তানদের আরও সতর্ক সন্তানদেরকে আরও সতর্কতার সাথে বড় করতে থাকেন তখন থেকে নানা নিয়ম করে দেন যে সন্ধ্যার পর কেউ বাইরে যেতে পারবে না প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফিরে আসবে মানে ঘরে ভেতর থাকতেই হবে সন্ধ্যার মধ্যে এমনকি সেই সময় ঘরের এক পাশে বাথরুম অন্য পাশে রান্নাঘরের ব্যবস্থা করে দেন যেন রাতে বাইরে যেতে না হয় এই ঘটনা এই দুর্ঘটনার পর আমার নানা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঘরে ঘরেই মাগরিব এশা এবং ফজরের নামাজ আদায় করতেন ঠিক তিন মাস পর একদিন আয়সা খালা শুনতে পান ঘরের পেছনের দরজায় আয়সা খালার চাচি তাকে ডাকছে তিনি দরজা খুলে বাইরে বের হন এবং চাচি কিছু পিঠা তাদের খেতে দিয়েছে আয়সা খালা তা ঘরে নিয়ে যান যেতে যেতে নিজে এক টুকরা পিঠা খেয়ে ফেলেন নানা উপর থেকে শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে তখন আয়সা খালা বলে চাচি চাচি পিঠা দিয়ে গেছে আমরা খাবো এই কথা শুনে নানা দ্রুত নিচে নেমে আসেন এবং পিঠাগুলো বাড়ির পাশের পুকুরটায় ফেলে দেন এবং পরদিন সকালবেলা থেকে একটা ঘটনা ঘটে যে আয়সা খালার প্রচণ্ড ডায়রিয়া শুরু হয় এবং খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায় আয়সা খালা তিন দিনের দিন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রথম দুর্ঘটনার তিন মাসের মধ্যে এমন একটি কঠিন শোক নানা নানিকে বিধ্বস্ত করে দেয় তখন আমার নানার সন্তানের মাঝে বেঁচে থাকলো আমার মা এবং মেঝ খালা আয়সা খালার মৃত্যুর পর নানা অতিরিক্ত সতর্কতার সাথে দুই মেয়ে বড় করতে থাকেন এভাবে দুই তিন বছর কেটে যায় এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে তিন বছর পর নানার পরিবারে অসম্ভব সুন্দর একটা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার নাম রাখা হয় সুলতান সুলতান মামার জন্মের পর গ্রামে আনন্দের আমেজ তৈরি হয় তার আকিকায় প্রচুর লোক আসে প্রায় গ্রামের সব মানুষজন আসে এবং সুলতান মামা আকিকায় প্রচুর উপহার পায় প্রত্যেকটা কাঁসার জিনিসপাতি ছিল তখন তা কাঁসার খুব দাম ছিল প্রত্যেকটা জিনিসে ছোট মানে সুলতান মামার নাম লেখা ছিল নানা ভাই সুলতান মামাকে কখনোই চোখের আড়াল করতেন না এই নিয়মের মাঝেই মামা বড় হতে থাকে গোসল খাওয়া নামাজ সব কিছুই নানা নিজ হাতেই করাতেন এমনকি নানা যখন স্কুলে যেতেন নানা সাথে করে সুলতান মামাকে নিয়ে যেতেন পাশে বসিয়ে রাখতেন এভাবে পাঁচ ছয় বছর কেটে যায় আমার নানার অনেকগুলো গরু ছিল এবং দুইটা গোয়াল ঘর ছিল তিন চারজন রাখাল ছিল যখন গরুগুলো মাঠে চড়ানো হতো প্রতিদিন আসরের পর নানা সুলতান মামাকে সাথে নিয়ে গরুগুলো দেখার জন্য মাঠে যেতেন এবং মাগরিবের আগেই বাড়িতে ফিরে আসতেন রাখালরাও গরু নিয়ে সন্ধ্যার আগেই চলে আসত এভাবেই অনেক দিন কেটে যায় একদিন নানা সুলতান মামাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নানার বাড়িতে ঢোকার দুইটা রাস্তা ছিল একটা ছিল নানার ঘরের পেছনের রাস্তা যেখান দিয়ে গরুগুলো ওঠানো হতো গোয়াল ঘরে আর অন্যটা ছিল পাশেই একটা রাস্তা শর্টকাটে আসার জন্য মামা ওই রাস্তা দিয়ে আসতেছিলেন এখন ওই রাস্তাটার পাশে ছিল ছোট্ট একটা ঘর এবং রাস্তার দুই পাশে ছিল তেতুল গাছ আবার বাদাম গাছ কাঠ বাদাম গাছ ছিল সেই ছোট্ট পুকুরের পাশ দিয়ে যখন আসতেছিল 
ছোট পশু পায় একটা ডোবা ডোবার উপর টয়লেট বসানো রাস্তার দুই পাশে ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট গাছ আর তেঁতুল গাছ বাদাম গাছ তো ছিলই সেদিন নানা যখন ছোট পুকুরের পারে আসলেন তখন পেটে প্রচণ্ড রকমের কামড় অনুভব করলেন তাকে টয়লেটে যেতেই হবে কিন্তু সুলতান মামাকে একা রেখে তো যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না এমন সময় নানা দেখলেন যে ওই তিনজন রাখাল তো তাদের মধ্যে একজন সেই রাস্তাটা ধরে আসতেছে গরু নিয়ে নানা ওই রাখালকে বললেন যে তুমি একটু সুলতানকে দেখো আমি একটু বাথরুমে যাব এটা বলে নানা ওই সুলতান মামাকে একটা কাঠ বাদাম গাছের নিচে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন কোথাও যেন না যায় তো ওই রাখালকে বললেন তুমি মামাকে দেখে রেখো খেয়াল রাখতে বলে উনি টয়লেটে চলে গেলেন এবং দ্রুত টয়লেট সেরে বাইরে আসলেন এসে দেখেন মামা ওই বাদাম গাছের নিচে বসে আছে আর হাতে ছোট একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁকি বুকি করতেছে কিছু একটা আঁকতেছে নানা যখন মামার কাছে আসলেন ওই মুহূর্তে নানা শরীরটা আস্তে আস্তে ভার হতে থাকে এবং মানে হঠাৎই আবার প্রচণ্ড কামড় দেয় পেটে তিনি সুলতান মামাকে বারবার সতর্ক করে বলেন যে তুমি এখানে বসে থাকো আমি আর একটু টয়লেটে যাব এখান থেকে যেন একটু নড়াচড়া না করে তখন দেখে যে শেষ রাখাল যিনি ছিলেন গরু নিয়ে আসতেছিল তাকে বলল যে সুলতান মামাকে দেখে রাখতে না না আবার টয়লেটে যান কি যেন মনে করে হঠাৎ করে নানা ভাই পেছনে তাকান সুলতান মামাও নানার দিকে তাকায় নানা দেখে যে কি সুন্দর চেহারা সুলতান মামার হঠাৎ করেই যেন আরও দশ গুণ সৌন্দর্য বেড়ে গেছে টানা টানা চো লাল ঠোঁট ছোট্ট সুলতান কি সুন্দর হাসি নানা সাথে সাথে আবার টয়লেটে চলে যায় এবং ওই দ্রুত টয়লেট ছেড়ে বের হয়ে আসেন এইবার বের হয়ে উনি দেখেন মামা গাছের নিচে নেই তার হাতের কাঠিটি মাটিতে পড়ে আছে আঁকি বুকিও আছে নানা ভাবলেন সুলতান মামা সেই রাখালের সাথে বাড়িতে চলে গেছে নানা পুকুরে নেমে ওজু করে তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে নানিকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান কোথায় নানি এই কথা শুনে দৌড়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে বললেন ও তো আপনার সাথেই ছিল নানা তখন শেষ রাখালকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি সুলতানকে সাথে নিয়ে আসো নাই সে বলল সুলতান মামাকে বাদাম গাছে নিতে বসে থাকতে দেখছে নানি সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে যায় পুরো বাড়িতে সরগোল পড়ে যায় নানা দৌড়ে সেই গাছের নিচে যায় পুকুর পার ছোট রাস্তা সব জায়গায় মামাকে ডেকে ডেকে খুঁজতে থাকে কিন্তু কোথাও মামাকে খুঁজে পাওয়া যায় না বাড়ির সবাই পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে তখন মাগরিবে এর ওয়াক্ত হয়ে যায় নানা মাগরিবের নামাজ পড়তে ঘরে চলে যান আর চেষ্টা করে অন্যরা চেষ্টা করে নানির জ্ঞান ফেরায় আর বাকিরা নানাকে খুঁজতেই থাকে অন্ধকারে সবাই লাইট হ্যাজাক হাতে নিয়ে মামাকে খুঁজতে থাকে নামাজ শেষে নানা বের হয়ে এসে সবাইকে বাড়ির পেছনের সেই ডোবাটা ওই ডোবাটায় আবার খোঁজার জন্য অনুরোধ করেন তখন ডোবার কাছে সবাই যায় ডোবাটা লাইট হ্যাজাক পুরো গ্রামের মানুষ সব আলোতে পুরো ডোবাটা আলোকিত হয়ে যায় খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একজন দেখতে পায় দুইটা সাদা পাতা পানির উপর ভাসছে এবং বাতাসে পানির ঢেউয়ের সাথে সাথে নড়ছে ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই দুইটা গাছের পাতা না ওগুলো মানুষের পায়ের পাতার মতো পাতা যখন দুই তিনজন খেয়াল করলো এরকম সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপ দিয়ে নেমে যায় সেই ময়লা ডোবার মাঝে এবং সাঁতরে কাছে গিয়ে দেখে এই দুইটা ঠিকই মানুষের পা তারা টেনে পানি থেকে উপরে নিয়ে আসে দেহটা তখন দেখা যায় সে আমাদের সুলতান মামা এবং তার মাথাটা আগের জমজ মামাদের মতো কাদায় ঢুকানো ছিল এবং ঘাটা ভাঙা ছিল এভাবে আমার নানা পুত্র সন্তান শূন্য হয়ে যায় একে একে সবগুলো পুত্র সন্তান তিনি দেখেন কিভাবে তারা মৃত্যুবরণ করলেন 
এই দুঃখে কষ্টে নানা ভাই স্বাভাবিক জীবনযাপনের ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটে শুধু তাই নয় সেই জিনের অভিশাপ এখনো বইয়ে বেড়াচ্ছে তার নাতনিরাও নাতি নাতনি যারা আছে সবাই অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে নাসিম আপার কথা বললাম উনিও এখন ভীষণ যন্ত্রণার মাঝে দিন কাটাচ্ছে অনেক কষ্টের ঘটনাই তার সঙ্গে ঘটেছে ইনশাল্লাহ এই সেই ঘটনাগুলো আমি তার কাছে শুনতে চেষ্টা করব ধন্যবাদ ধন্যবাদ নাসিম আপু ধন্যবাদ আলিফ ভাই এবং ধন্যবাদ সকল ভৌতিকতা শ্রোতাদের আপনারা ভৌতিকতার পাশেই থাকুন এবং আমাদের ভৌতিকতার ইমেলে ঘটনা পাঠান এখানে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রচারিত হয় শ্রোতাদের প্রেরিত ঘটনা ঘটনা দিয়ে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমাদেরকে শুনছেন আমরা ঘটনা শেয়ার করছি আপনাদের কাছে তো আমাদের কাছে কিছুদিন আগে একটা মেইল পাঠিয়েছে কিছুদিন আগে মেইলটা হচ্ছে জুলাই মাসের পঁচিশ তারিখে এসছে সেটা হচ্ছে ফাহিম গেমিং নামে ফাহিম মোনায়েম ওয়ান এট জিমেল ডট কম এই মেল অ্যাড্রেস থেকে এসছে তিনি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থেকে আমাদের একটি ঘটনা পাঠিয়েছে এবং তিনি আমাদের ভৌতিকতার নিয়মিত শ্রোতা তিনি আমাদেরকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে প্রশ্নটা হচ্ছে তিনি তার ভৌতিকতার প্রথম একটা ঘটনা পাঠাচ্ছে পাঠিয়েছে এবং সেটা তিনি তার মামির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে তো সেই মামি তার একটা ঘটনা সংগ্রহের মধ্যে একটা গার্মেন্টস কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তো তার নাম তিনি সেভাবে নেননি সে ঢাকার কোন একটা গার্মেন্টসে কাজ করত কয়েকজন শ্রমিক একসাথে সেই বাসায় ভাড়া থাকতো তাদের মধ্যে একজন কোনো এক কারণে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল তো বুঝতে পেরে তারা দরজা ভেঙে দেখে সেই মেয়েটা ঝুলছে তো যিনি আমাদের যিনি ঘটনা যিনি ঘটনাটা শেয়ার করেছেন তিনি তাড়াতাড়ি কি করে বটি দিয়ে তার ওই মেয়েটার গলাটা কেটে দেয় কিন্তু ওই মেয়েটাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নাই তারপর থেকেই যে বটি দিয়ে রশিটা কেটেছে তার সাথে ঘটতে থাকে অস্বাভাবিক ঘটনা তো সে অনেক খারাপ স্বপ্ন দেখা শুরু করে স্বপ্নে তিনি কিন্তু প্রায় দেখত বটি তাকে ডাকছে বলে তুই দড়ি কাটছস এখন তুই তো নিজেকে কাট আত্মহত্যা কর সারাদিন তার কানে এসব তিনি শুনতে পেত কোনো কাজে তিনি মনোযোগ দিতে পারত না গ্রামে ফিরে যায় এবং বাবা মার সাথে সব শেয়ার করলে হুজুর বলে হুজুর কাছে নিয়ে হুজুর তাকে বলে যে পানি পড়া দেওয়া হয় কিন্তু কোনো উন্নতি হয় না তো তার মা তাকে বলে তো বলে যে এখন আমরা তো এখন আছি তুই এক কাজ কর গলায় বটিটা ধর দেখ না কি হয় তো এটা মনে করেছে যে এটা ধরলে হয়তো বা সে ভুলে যেতে চাবে অথবা জিনিসটাকে অ্যাভয়েড করবে কিন্তু এটা ছিল ভুল যখনই সে গলায় বটি ধরে কিছু না বুঝতে না বুঝতেই গলা কেটে রক্ত রক্তি হয়ে যায় এবং ওখানেই মেয়েটা মারা যায় তারপর থেকে নাকি প্রায় এই যিনি বটি দিয়ে দাঁড়াকে বটি দিয়ে কেটেছিল লাশটা তার বাবাও নাকি প্রায় সময় তাকে দেখতে পেত পরে অন্যত্র তারা চলে যায় তো এখন উনি জিজ্ঞেস করেছেন এখন এটার ব্যাখ্যা আপনারা দেন এর কোনো ব্যাখ্যা তার কাছে নাই তো আসলে আপনি যদি আমাদের কাছে কোনো ব্যাখ্যা দিতে বলেন তাহলে আমরা আসলে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারবো না এইটা আল্লাহর ওয়েতেই হয়েছে যেভাবেই হোক না কেন এটাতে তিনি যদি নাও হতো দেখা যেত অন্যভাবে তার মৃত্যুটা লেখা আছে তো আমরা আসলে মৃত্যুটা ওইখান থেকেই আমাদের সিগনেচার করা আছে যে আমরা এভাবেই মারা যাব সিগনেচার করে আমরা পৃথিবীতে এসছি এবং আমাদের মৃত্যু অবধারিত সেটা যেভাবেই হোক কেউ যদি লাং ক্যান্সারে মারা যায় সেভাবেই মারা যাবে কেউ যদি বলে যে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে সেভাবেই মারা যাবে এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি আগের থেকেই ফিক্স করা আমরা যদি এটা আগে জানতাম তাহলে আমাদের পাপ কর্ম এত হতো না আমরা জানি না বিধায় আমাদের পাপের আসলে পাল্লা ভের পাল্লা ভারী তো আমরা যদি জানতাম যে না আমরা দুই হাজার পঁচিশে আমি দুই হাজার পঁচিশে মারা যাবো অথবা দুই হাজার তিরিশে মারা যাবো অথবা কেউ বলে যে আমি দুই হাজার আঠে আটে মারা যাবো তো এটা যদি কেউ আগের থেকেই জেনে যেত তাহলে সে কখনোই কোনো খারাপ কাজ করত না সো আমরা উপর থেকে জানি আমরা কি আমরা উপরে সব আল্লাহ তালা সবই জানেন যে আমরা কিভাবে মারা যাব তো আপনাদের বেশি বেশি আমল করতে হবে বেশি বেশি আমাদের বেশি আমল করা তফিক দিক আল্লাহ আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আসলে ফাইম ভাই আমি আপনার আপনার ঘটনা কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছি না এভাবেই মৃত্যুটা লেখা ছিল দুটো মৃত্যু এভাবেই হয়েছে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমরা সময় নষ্ট করছি না আপনারা যারা সাথে ছিলেন শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন আজকের এপিসোডে আমি সামির আনসারি এখন মাহমুদ হাসান ভাইয়ের ঘটনা শেয়ার করতে যাচ্ছি মাহমুদ ভাই তিনি বরিশাল থাকেন এর আগেও তিনি দুটো ঘটনা পাঠিয়েছিলেন যেটা আমি শেয়ার করেছিলাম তো এখন ওনার জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তিনি আমাকে শেয়ার করেছেন 
এটা উনি বলেছেন ওনার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং এটা যাতে আমরা এই ভৌতিকতার সোতে শেয়ার করি তো ঘটনাটা ওনার যেহেতু নিজের তাই আমি আজকে মাহমুদ হাসান ভাই হয়ে ঘটনাটা শেয়ার করব তো শ্রোতা বন্ধুরা আমি এখন হয়ে যাচ্ছি মাহমুদ হাসান ভাই ঘটনায় কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমার বাবা একজন পুলিশ অফিসার বাবার সাথে আমি বিভিন্ন জায়গায় যেতাম এবং এই জন্য আমাকে গিয়ে সেখানে থাকতে হতো তো সেই বাবার চাকরির সুবাদে কোয়াকাটায় ছিলাম দু বছর কাহিনিটা সেখানেই শুরু সালটা ছিল দু হাজার আগস্ট মাসের শেষের দিকে হবে তখন আমি ক্লাস এটে পড়ি তো আমার ফ্যামিলি লেখাপড়ার উপর বেশ করা ছিল নভেম্বর মাসে আমার পরীক্ষা শুরু হবে তো এই জন্য আমাকে সারা দিন পড়ালেখা করতে হতো সকাল সাতটার দিকে স্কুলে যেতাম এবং চারটায় ফিরতাম আর ছয়টায় আবার কোচিংয়ে চলে যেতাম তো আমি যে এরিয়া থাকতাম সেটা একটু বর্ণনা দিয়ে নিচ্ছি তো এই জন্য মানে দেখা যাবে যে এই এরিয়ার কথাটা বললে সবার জন্য ঘটনাটা বুঝতে সুবিধা হবে যারা কুয়াকাটা গিয়েছেন তারা হয়তো অনেকেই জানেন যে কুয়াকাটায় একটা মাত্র হাই স্কুল আছে আর এটা ছিল কুয়াকাটা সিবিচ থেকে অনেকটা দূরে আমার বাবার সুবিধার জন্য বাসাটা নিতে হয় পুলিশ ফাঁড়ির পিছনে পুলিশ ফাঁড়ি এই সিবিচ থেকে অনেকটা দূরে ছিল তো সব মিলিয়ে আমাদের বাসা স্কুল থেকে অনেকটা দূরে ছিল আর কুয়াকাটার যে মেইন রোডটা ছিল বা মেইন ভিউ পয়েন্টটা ছিল চার রাস্তার মোড় ওই মোড়ের এখানে একটা মার্কেট ছিল যাকে রাখাইন মার্কেট বলতো সেটার পিছনে একটা রাস্তা ছিল এবং সেই রাস্তা দিয়েই আমাকে বাসায় যাতায়াত করতে হতো কুয়াকাটায় খুব একটা রিক্সা চলে না এই জন্য অটো ভ্যান ব্যবহার করতে হতো আর যখন আমি কোচিং থেকে আসতাম তখন এরকম আমাকে একা নিয়ে অটো ভ্যান খুব একটা আসা যাওয়া করত না কারণ অটো জনে যদি যাত্রী না ভরতো তারা এরকম আসা যাওয়া করত না এই জন্য আমার বাসায় ফিরতে বেশ কষ্ট হতো কোচিংয়ের পরে এবং কোচিংটা আমার শেষ হতে হতে রাতে প্রায় দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বেজে যেত যে সি এক্সাম যেহেতু খুব কাছে ছিল এই জন্য আমি সবসময় কোচিংটা রেগুলার করে যেতাম তো এই জন্য বাবা ঠিক করে দেয় যে আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিবে যাতে আমার যাতায়াতের সুবিধা হয় এবং আমি আবারও বলছি যে আমি কিন্তু সেই রাখাইন মার্কেটের পিছন দিয়ে আসা যাওয়া করতাম সেটা এতটাই অন্ধকার একটা রাস্তা ছিল যে আমাকে নিজস্ব একটা লাইট ব্যবহার করে সেই রাস্তায় আসা যাওয়া করতে হতো সময়টা ছিল তখন শীত শীত একটা সময় এবং দেখা যেত যে সন্ধ্যার পরে লোকজন খুব একটা রাস্তায় থাকতো না আর পর্যটনও সেরকম পর্যটক যারা ছিল তারাও কিন্তু এরকম তখন থাক মানে এরকম সময় খুব একটা থাকতো না হোটেলগুলো যেখানে ছিল তারা তখন সেই হোটেলে চলে যেত তো আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এত একটু ঘটনার শুরুতে এরকম বিস্তারিত এরকম আপনাদের থেকে সময় নিয়ে নিলাম তো ঘটনায় চলে যাচ্ছি এখন আবার আমি সাতাইশে আগস্ট রাত তখন এগারোটা আমি কোচিং শেষ করে বাসায় ফিরছিলাম তো রাখাইন মার্কেটে পিছনে রাস্তাতে ঢুকলাম তো প্রতিদিনের মতোই আমি ঠান্ডা মাথায় সাইকেল চালাচ্ছি আর সাথে সাথে একটা লাইট আছেই মার্কেটটা পার হতেই দু একটা হোটেল সেগুলো পার হলাম কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখলাম না যখন বড় একটা হোটেল ছিল বেশ নাম করা হোটেল সেটা যখন পার হব তো সেই হোটেলের পাশে ছিল একটা মসজিদ এবং মসজিদের পাশে ছিল একটা কবরস্থান মসজিদের সামনেই একটা বিট ছিল কারণ হচ্ছে গাড়ি ঘোড়ার যাতে গেলে এখানে স্লো যায় আমিও সেই বিটটা যখন পার হলাম এক নাগারে আমি সাইকেল চালাচ্ছি আশেপাশে খুব একটা খেয়াল করছি না কেন জানি সাইকেলটা স্লো করার পর আমি খেয়াল করি যে একটা লোক সাদা লুঙ্গি পরা আমার সামনেতে যাচ্ছে আমি লোকটাকে একটু খেয়াল করে দেখি সে কবর কবরস্থানটা যেখানে ছিল সেখান থেকে লোকটা বের হয়েছে এবং একটা পাশে হোটেল ছিল সেই হোটেলের দেয়ালে সে মিশে গেল আমি চোখে একটু ঘুম ঘুম ভাবেছিলাম নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না ভাবি এটা কি চোখের ভুল হলো নাকি সত্যি দেখলাম তখন সরাসরি বাসায় যায় এবং বাসায় গিয়ে আমি আম্মুকে বললাম যে রাস্তায় আমি কী দেখেছি আম্মু কথাটা তেমন গুরুত্ব দেন এবং বলে যে দেখো এরকম টুকটাক ছোটোখাটো ঘটনা এখানে অনেক কাছে শুনছি এগুলো নিয়ে এতটা পাত্তা দিও না পরের দিন আমার আম্মু পাশের বাসা আনটেকে এই কথাটা বলে সে আন্টিও বলে যে দেখো ভয় পাবা না টুকটাক ঘটনা তো ঘটেই থাকে আর এগুলো খুব একটা সমস্যা করে না আর যদি পরবর্তীতে কখনো কোনো সমস্যা করে আমাদেরকে বললো আমরা এরকম তোমার ওই রাস্তার পাশে দাঁড়ায় থাকো তোমাকে রাত্রের দিকে নিয়ে আসবো এরপর দিন যাচ্ছিলো ভালোই কয়েকদিন পর রাতে তখন আবার বাসায় ফিরছি কোচিং সেন্টার থেকে আমি দেখতে পাই সেই লুঙ্গি পরা লোকটা রাস্তার মাঝে শুয়ে আছে আশেপাশে আর কেউ নাই ওই রাতে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই দ্রুত আমি বাসায় আসে এবং আম্মুকে বলি আম্মাব্বু দুজনে কথাটা শোনার পর দ্রুত রাস্তায় আসে এবং দেখছে এসে যে লোকটা তখনও শুয়েছিল লোকটাকে তখন স্পষ্ট দেখতে পায় যে সে দেখতে পাগলের মতো ছিল কিন্তু তাকে 
দেখে মনে হচ্ছিল না যে সে পাগল হতে পারে তার চাহনিটাও খুব একটা ভালো ছিল এক নাগারে তাকিয়েছিল কিন্তু কোনো কথাও বলছে না আবার শ্বাস নিচ্ছিল তখন আমার একটু মায়া হয় এবং আমি লোকটাকে ছুঁতে যাই যখন লোকটা কয়েকবার ছুই সে আর কোনো সারা শব্দ করে না তখন আমার বাবা বলে চলো বাসায় চলো এখানে থাকা লাগবে না তখন আমি বাবা বাবার সাথে মায়ের সাথে বাসায় এসে পড়ি কয়েকদিন পর আমি দেখছি যে আমার পড়ালেখায় খুব একটা মন বসে না চুলটা কেমন জানি শুকে যাচ্ছিল সামনে পরীক্ষা কিন্তু পড়তে পারতাম না যাই পড়তাম ভুলে খেয়ে ফেলতাম স্কুলে ঠিকভাবে যেতে পারি না এবং ওষুধ হতেই থাকি খেতেও পারি না আব্বু এগুলো দেখে আমাকে বরিশালে নিয়ে আসেন এবং দুজন ডাক্তার দেখায় সম্পূর্ণ বডি চেক করা হয় টেস্ট করা হয় কিন্তু ডাক্তার বলে যে কোনো সমস্যাই নেই তারপর আমি আবার আগের জায়গায় চলে যাই এদিকে স্কুল থেকে আব্বুকে বলা হচ্ছে যে আপনার ছেলে তো ভালো স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু পরীক্ষায় এরকম ভালো জল করতে পারছে না আমার বাবা আমাকে আবার বলে যে পড়ালেখায় যাতে একটু ভালোভাবে মনোযোগ দিই এবং তিনি ঠিক করেন যে আমার পরীক্ষাটা শেষ হলে ঢাকায় গিয়ে আমাকে চিকিৎসা করাবেন যা হোক এরপর আব্বুকে হেড স্যারও এরকম বিচার দেয় এবং বলছে যে আপনার ছেলে বেশ অমনোযোগী হয়ে গেছে এখন আপনার দায়িত্ব তাকে এরকম কন্ট্রোল করা এদিকে আব্বু ঠিক করে যে হেড স্যারের সাথে মিটিং করবে এবং কয়েকজন স্যার নিয়ে আমার ব্যাপারে মিটিং করবে সব স্যাররা বলে সব কিছু শুনে যে এক কাজ করেন এত চাপ দেওয়া ঠিক হচ্ছে না ও যে কোচিং করতে যায় ছয়টা পরে সেটা বন্ধ করে দেন তারপর আমার কোচিংটা বন্ধ করে দেওয়া হয় এখন নতুন সমস্যা শুরু হতে থাকে আমি রাতে একা ঘুমাতাম এবং আমার বড় ভাই সে বরিশালে পড়ালেখা করত রাতে আসলে আমি খুব একটা একা ঘুমাতে পারতাম না কিন্তু কষ্ট করে আমাকে শুতে হতো যেহেতু বড় ভাই আমার সাথে কয়েকদিন আগেও ছিল সে মাত্র পড়ালেখার জন্য বরিশালে গিয়েছে আমি ঘুমের মধ্যে আস্তে আস্তে স্বপ্ন দেখা শুরু করি যে আমার রুমে আমার পায়ের কাছে কেউ বসে আছে তখন আমি যখন ঘুমাতাম স্বপ্ন জিনিসটা দেখার পর চোখ খুলেও আমি মাঝে মাঝে দেখতাম যে আমার রুমে পায়ের কাছে ঠিক ঠিক কেউ বসে আছে দু একদিন ভাবি যে এটা হয়তো চোখের ভুল কিন্তু এটা যখন কন্টিনিউসলি দেখতে থাকি তখন আমি আমার মাকে বলতে বাধ্য হই আমার আম্মু বলে যে কাজ করো রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়বা তাহলে এগুলো সমস্যা হবে না আমার আব্বা আম্মু ভাবে যে হয়তো কোনো কারণে আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্তের জন্য হয়তো বা আমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে অন্য কিছু হতে পারে তার এটা মোটেও বিশ্বাস করতে যাচ্ছিল না এদিকে আমার এই কথাগুলা যখন আব্বুর এক বন্ধু শুনে কুয়া কাটায় তখন তিনি বলে যে কাজ করো তোমরা তো অনেক ডাক্তার দেখালা ছেলে তো ওরকম বাসা একা আসা যাওয়া করো বাসা থেকে সে কোচিং বা স্কুলে একা আসা যাওয়া করতো হয়তো এমন হতে পারে যে অনেকে নজরে পড়তে পারে তুমি একটা ভালো হুজুর দেখাও তখন আব্বু ঠিক করে যে কুয়া কাটায় এরকম একটা বড় হুজুর আছে তার কাছে যাবে এবং তার বন্ধু তাকে সেখানে সহায়তা করে এরপর সেই হুজুরের কাছে যায় তো আব্বু একটু চালাকি করে হুজুরকে প্রথমে গিয়ে কিছু বলে না হুজুরকে একটু টেস্ট করতে যায় যে আসলে সে কতটা আধ্যাত্মিক তো তখন আব্বু হুজুরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে বলে যে দেখুন এই আমার ছেলে ওর কি সমস্যা হতে পারে আপনি ভেবে দেখুন তো হুজুর এটাতে খুব খেপে যায় এক কথায় আব্বুর সাথে সেই হুজুরের বেশ ঝগড়াঝাটি হয় এবং তারপর আব্বু সেখান থেকে চলে আসে এবং আব্বু চায় না যে সে হুজুরকে আমি আর দেখাই তারপর এরকম আরেকটা কবিরাজের কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই কবিরাজ আমার নাম বয়স ঠিকানা সব কিছু নেয় এবং নেওয়ার পর শুধু এতটুকুই বলে আমার আব্বুকে যে আপনার ছেলের উপর কিছু মেয়ে জিনের নজর আছে এবং আমার পক্ষে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব না আব্বু একটু কৌতুলি কৌতুলি হয়ে জানতে চায় যে কিসের মেয়ে জিনি কিছুতে বুঝি না তখন সে কবিরাজ বলে যে স্যার আপনাকে আমি আর কিছু বলতে পারবো না আপনি একটু অন্য জায়গায় দেখান তখন আব্বু চলে আসে এবং কিছুই বলে না আমাকে আব্বু প্রায় বেশ কিছু জিনিস হাইড করতো খুব একটা বলতে চেত না যদিও পরে আমাকে বলেছিল সব কিছু তো আম্মু আব্বু এগুলো যখন দেখতো এখন আব্বু এরকম খুব একটা বিশ্বাস করতো না কিন্তু আম্মু এই ব্যাপারগুলো বেশ বিশ্বাস করত এবং আম্মু কিন্তু আমাকে খুব একটা কিছু বুঝতে দিত না এদিকে আমার পরীক্ষাও কাছাকাছি চলে আসে পরীক্ষা শেষ হয় পরীক্ষা দেই কিন্তু রেজাল্ট আমি খুব একটা আশানুরূপ করতে পারি না রেজাল্ট দেখে স্যাররা খুব রাগ করে এবং আমার বাবাও বেশ রাগ করে তখন ঠিক করা হয় যে আমার মন মানসিকতা যেহেতু ভালো না আমি একটু নানা বাজেতে ঘুরে আসি তখন আমি আর আম্মু একটা লম্বা ছুটিতে আমার নানা বাড়ি গ্রামেতে চলে যাই তখন আম্মু কথা প্রসঙ্গে আমার নানা নানিকে সব কিছু শেয়ার করে তো আমার নানি বলে যে এক দুঃসম্পর্কের মা মা আছে সে হচ্ছে ওঝা তাকে যাতে দেখানো হয় 
সত্য সেই কথা অনুযায়ী পরের দিন সেই মামা আসেন এবং তিনি সন্ধ্যার দিকে আসার পর মাগির নামাজ শেষ করে আমরা একসাথে বাসায় বসে আমরা একসাথে জামাত পড়েছিলাম আমি আমার নানা এবং সেই মামা তো নামাজ কালাম পড়ার পর সেই মামা তিনি সব শুনেন এবং শোনার পর তিনি নানা নানি আম্মু এবং আমাকে রুমে রেখে রুমের দশা লাগিয়ে দেয় তো তখন আমার বেশ ভয় হচ্ছিলো এবং বিশেষ করে আমার নানা নানি আম্মু বেশ ভয় পাচ্ছিলো যে আমার কোনো কিছু মানে অন্য রকম কিছু হলো নাকি মানে খারাপ কিছু হলো নাকি আমার তো সেই মামা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তারপর আমার হাতটা দেখে এবং আম্মুর দিকে ইশারা করে কিছু একটা বলে আম্মু সেটা দেখে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তখন সেই মামা বলে যে আগের কবিরাজ যে কথাটা বলছে সেটাই ঠিক তবে মামা এটা বলে না যেটা কি মেয়ে জিন না অন্য জিন মামা শুধু এটুই এতটুকুই বলে যে আমার উপর একটা নজর আছে মামা আমাকে এখন মানে এখন আমাকে একান্তভাবে ভিতরের রুমের দিকে নিয়ে যায় শুধু নানাকে সেই রুমে নেয় তারপর কাজ শুরু করেন আমাকে মামার সামনে বসে আমার পিছনেই নানা বসা ছিল মামা তার মোবাইলে জোরে সাউন্ড দেয় এবং কিছু সুরা জোরে ছেড়ে দেয় এবং তখন তিনি আমার মাথাটা চেপে ধরেন হঠাৎ করে আমি মাথাটা নিচু করে দিই আমার সাথে কি হচ্ছে আমি সব কিছু বুঝতে পারছিলাম কিন্তু কিছুই বলতে পারছিলাম না মামা আমার হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা ধরে বসেন এবং সেই আঙ্গুলটা বেশ লাফাচ্ছিল সাথে সাথে মামা যখন চাপ দিচ্ছিল আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আমার শরীরে আমি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছি না কিন্তু সব বুঝতে পারছিলাম তখন মামা আমার উপর আমার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে কে আপনি কোথা থেকে এসেছেন কেন এসেছেন আমি সব শুনতে পাই কিন্তু আমার মুখ দিয়ে আমি কিছুই বলতে পারি না প্রায় দুই ঘন্টা এরকম করতে থাকে মামা কিন্তু আমার মুখ থেকে একটা সাউন্ডও আসে না তখন আমার মামা সেই আঙ্গুলটা ছেড়ে দেয় এবং এর পরে আমি বাক্সক দিকে পাই আমি আমার আম্মুর আম্মুর রুম যে রুমে ছিল সেই রুমে যাই এবং সেখানে আমার মামাও আসে নানাও আসে আম্মু আমাকে দেখে বেশ ভয় পেয়ে যায় তখন আমার মামা জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা তোর সাথে তখন কি হয়েছে কিছু বলতে পারবি আমি তখন কিছুই বলতে পারি না আমার সাথে কি হচ্ছিলো না হচ্ছিল কিছুই বলতে পারি না তখন সেই মামা বলে যে ওকে যে জিনগুলো আসর করছে ওরা ধরা দিচ্ছে না ওর উপর এইটটি পারসেন্ট ভর করে ফেলছে কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট দূর থেকে নজর দিচ্ছে তো পরের দিন মামা কিছু রিচেল করতে বলে এবং আমা বল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে তোমাকে এরকম গোসল দেওয়া হবে কিছু নিয়ম আছে তো সেই নিয়ম অনুযায়ী আমাকে পরের দিন এরকম গোসল করানো হয় এবং ওই দিন রাতে আমি ঘুমের মধ্যে উঠে বসি উঠে বসার পর আমার নানা এবং আম্মু পাশেই ছিল ওনারা ফ্লোরিং করে কেউ সোফা এরকম শুয়েছিলেন যেহেতু আমাকে নিয়ে ওরা খুব টেনশনে ছিল তো আম্মু নানা শুয়েছিল তো নানি আমি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে তিনি উঠে যান এবং আমি চিৎকার দিয়ে উঠি বলছি হাত খুবই জ্বলছে এবং পাওটা খুব জ্বলছিল তখন বাড়ির সবাই উঠে দেখছে যে আমার হাত এবং পায়ে আঁচড়ের দাগ এবং আমার এতটাই খারাপ লাগছিল মনে হচ্ছে যে আমার হাত পায়ে কেউ মরিচ ডলে দিয়েছে তখন আমি মানে জলার যন্ত্রণায় আর ব্যথার যন্ত্রণায় ঠিকঠাক ঠিক থাকতে পারছিলাম না তখন সেই মামা আমাকে একটা তেল দিয়ে গিয়েছিলো সেই তেলটা আমার পুরো শরীরে মালিশ করে দেওয়া হয় এবং আমার পা যেহেতু কাঁপছিল তখন আম্মু আমার পাশেই ছিল আম্মুর পায়ের সাথে আমার পাটা ওড়না দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে আমার পাটা বেশি কাপা কাপি না করে এবং আমি যাতে ঘুম থেকে উঠে কোথাও যেতে না পারি এবং আমি বুঝতে পারছিলাম যে ঘুমের মধ্যে আমার বেশ সমস্যা হচ্ছিল এবং বাসার সবাই তখন আরও বেশি ভয় পেয়ে যায় আমার আচরণ দেখে সেই রাতে কারোই ঠিকভাবে ঘুম হয় না পরদিন সকালবেলা সেই মামা আসেন এবং মামা এসে বলেন যে কিছুই হবে না তো টেনশনে কিছু নাই আর একটা বোতল দিয়ে যাচ্ছে এবং এই বোতলটাতে আরও কিছু তেল আছে এই তেলগুলো আমি ঝাড়ফুঁক দিয়ে যাচ্ছি তারপর আমাকে বলা হয় যে সেই তেলটা ঘুমানোর আগে যাতে আমি গায়ে মেয়েকে ঘুমাই এবং এক মাস আমি এরকম করার পর ভালোই ছিলাম কিন্তু শারীরিক দিক দিয়ে আমার খুব একটা উন্নতি ছিল না আব্বু আবারও ঠিক করে যে ডাক্তার দেখাবে এভাবে সময় চলে যায় কিন্তু ক্লাস নাইনে আমার আর ভর্তি হয়ে ওঠা ওঠে না দু হাজার উনিশ সালের দিকে আবু ট্রান্সফার হয় বাকেরগঞ্জে তখন আমরা ফ্যামিলি সহ সেখানে চলে আসি এরপর কিছুদিন থাকার পর একটা নতুন সমস্যা শুরু হয় আম্মু আমাকে প্রতি রাতে সুরা ফু দিয়ে আমার তিনি ঘুমাতে যেতেন কিন্তু আমার রুমে থাকতে বেশ ভয় লাগত আমি একটা স্বপ্ন দেখা শুরু করি আমি দেখতাম যে স্বপ্নের মাঝেই দুটা মেয়ে আমার ঘরের দরজা পর্যন্ত আসতো এবং দাঁড়িয়ে থাকতো কিন্তু কাছে আসতো না ওরা প্রায় সময় এরকম তাকিয়ে থাকতো এবং দূর থেকে আসতো এবং হঠাৎ করে উদাহ হয়ে যেত স্বপ্নের ভিতরে ওই মেয়েগুলো আসতো কিন্তু 
তাদেরকে সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যেত না এবং আধো আধো মানে আলোতে আমি দেখতাম যে তারা দুজন ধস্তাধস্তি করছে কিন্তু তাদেরকে ডাকলে তারা কাছে আসতো না মাঝে মাঝে তারা স্বপ্নে আসতো এবং কেন জানি মনে হয় মাঝে মাঝে তারা বাস্তবে আসছে এবং আমি কিছুই বলতে পারতাম না তারপর আম্মুকে আমি বিষয়গুলো বলি আম্মু তখনও বলছে যে দেখো এরকম বাবা ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমাদের করলে বড় হুজুর এরকম দেখাবো আমাকে শান্তনা দিতাম আম্মু কিন্তু একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম যে এই স্বপ্নগুলো আমি যেদিন দেখতাম সেদিন সকালে উঠলে আমি একটা মিষ্টি ঘ্রাণ পেতাম যেটা নাকি অন্য কখনো পাইনি এভাবে সময় কাটতে থাকে মাঝে মাঝে তারা আসতো মাঝে মাঝে তারা আসতো না দিন ভালোই যাচ্ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে অন্যরকম কাহিনি ঘটা শুরু করে আমার মেজাজ খিচ মানে খিটখিটে হয়ে যায় এবং আমি আমার বড় ভাই এবং আব্বুর সাথে খুব বাজে ব্যবহার শুরু করতাম প্রায় সময় সামান্য বিষয়ে ওনাদের সাথে আমি চিল্লাচিল্লি করতাম এবং বাসা একটা পর একটা ঝামেলা লেগেই থাকতো আর বাসা থেকে আমি প্রায় সময় বের হয়ে যেতাম কারোকে কাউকে কিছু না বলে স্কুলে খুব কম যেতাম এদিকে আমার ভাইয়া উনিও পা চক্ত নামাজ পড়তাম এবং আমিও তার সাথে সাথে পা চক্ত নামাজ পড়তাম কিন্তু সেই নামাজ পড়াটা আমি আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিই আর এই নামাজ পড়ার অভ্যাসটা ছিল আমার ক্লাস ফোর থেকে কিন্তু কেন হঠাৎ করে বন্ধ করলে আমি কিছু বুঝতে পারি না এবং কোনো হজুর সামনে আসা তাকে আমি দেখতে পারতাম না দিন দিন আমার অবনতি হয়ে যাচ্ছিল আর একটা বিষয় আমি খেয়াল করে দেখি যে আমি তো অসুস্থ ছিলাম ঠিকই কিন্তু আম্মু আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে আম্মুর প্রচণ্ড হাঁটুর ব্যথা শুরু হয় কয়েকটা ডাক্তার দেখানো হয় এবং কি দেড় লাখ টাকাও খরচ করা হয় ডাক্তার একটাই কথা যে দেখেন এত টাকা পায়ের পিছনে ঢালছে কিন্তু আপনার পাশ ঠিক হচ্ছে না কেন আপনার তো এরকম কোনো সিরিয়াস সমস্যা না একদিন আম্মু ঘুমিয়েছিল স্বপ্নে তিনি দেখেন একটা মেয়ে এসে তার পায়ে কিছু একটা দিয়ে পাটা ডলে দিচ্ছে আম্মুর পাটা বেশ ঠান্ডা লাগছিল তিনি তারপরে যখন ঘুম থেকে উঠে দেখছে যে তার পা ব্যথা অনেকখানি কমে গিয়েছে এরপর আম্মুকে এক আন্টি সেই বাকেরগঞ্জে বল যে দেখেন একটা মহিলা ওঝা আছে তার কাছে আপনি বা আপনার ছেলে এরকম দেখাতে পারেন দেখালে দেখেন কোনো সমস্যার সমাধান হয় নাকি আম্মু তখন গিয়েছিল সেই ওঝার কাছে এবং সেই ওঝা কিছু ধূপ দেয় এবং কিছু আমল দেয় এবং এগুলো আমার আমার বাসায় এগুলো করতে বলে আম্মু সে অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু আমি এই বিষয়গুলো দেখে খুব চিল্লাচিলি করতাম এগুলো আমার পছন্দ হতো না নিজের থেকে এগুলো পছন্দ হতো না এবং আম্মু যখনই ওই মহিলার কাছে ওই ওজার কাছে যেত তখন আমার সাথে কথা গোপন করে যেত এবং কিছু কিছু জিনিস ওই ওজার কাছ থেকে নিয়ে এসে আমাদের বাসের এরকম ছিটাতো দেখলাম পানির মতো এগুলো আমার বেশ বিরক্ত লাগতো এবং পুরোটা বাসা মাঝে মাঝে দেখা যেত সন্ধ্যার পর ধোয়ার মতো হয়ে গিয়েছে এবং প্রায় সময় এগুলো আমি ফেলে দিতাম যদি আমার চোখের সামনে আসতো এরকম যখন প্রায় হচ্ছে একদিন সকালে উঠে দেখি যে আমার পিঠে দাগ হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে যে পিঠে কেউ বেদ দিয়ে মেলেছে আমি আমার পরিবারের যারা ছিল সদস্য আব্বা আমি সবাইকে দেখাই তখন ওর ভাইও আমার সাথে ছিল ওরা সব দেখে বেশ চিন্তায় পড়ে যায় এবং তারা ঠিক করে যে একটা ভালো ওঝা খুঁজতে হবে বা ভালো কবিরাজ খুঁজতে হবে যে কী সমস্যা হয়েছে আমার এরকম কোনো একদিন একটা ওঝা বা এরকম একটা কবিরাজ সন্ধান পায় কিন্তু তখন আমাকে কিছুই বলা হয় না শুধু আমাকে বলা হয় যে নানা বাড়ি যাব এবং নানা বাড়ি যাতে আমাকে নিয়ে যাবে এবং তখন এটাও বলা হয় যে আমার মেঝো খালা উনি অসুস্থ আছে ওনার এখানে নিয়ে যেতে আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে তো সেই একটা গাড়ি আনা হয় আমার যতটুকু মনে হচ্ছে একটা গাড়ি আসে আমার নানা আম্মু নানি আব্বু এবং এক দুঃসময় চাচি আমরা ওইরকম একটা গাড়িতে একটা রওনা দিই তো রাত দশটার দিকে ওই বাসাটায় পৌঁছাই যতটুকু মনে পড়ে বাসাটা আমাদের বাসা থেকে প্রায় এক ঘন্টা মতো দূরত্ব ছিল আমি গিয়ে দেখি তিনটা রোগী বসে আছে তাদের প্রত্যেককেই দেখে মনে হয়েছে যে ওদেরকে জিনে ধরেছে বা কোনো একটা সমস্যা তাদের আছে আশি বছরের একটা বৃদ্ধা মহিলা ছিল সে ভিতরে বসা আমি বাইরে থেকে দেখছি এবং আমি বাইরে থেকেই দেখছি যে সে ভিতরে এরকম বিভিন্ন রকমের কাজ করছে যেই রোগীটা প্রথমে যায় তখন সেটা নাকি রাত এগারোটা ছিল তো রাত এগারোটার মতো ছিল আমার যেটা মনে হয়েছে এবং আমি দেখলাম যে একটা কাঠের বাক্স মহিলার সামনে এবং সেখানে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি কি যেন বিড়বিড় করে পড়ছেন এবং দা দুধ করার পর নিজে থেকে বিকট একটা হাসি দিচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই হাসিটা দেওয়ার পর মোমটা বন্ধ হয়ে যায় এবং একটা একটা করে রোগী ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তো আমি নিজে বুঝি না যে মহিলাগুলো কাজগুলো কীভাবে কী করছে আমি বুঝে যাই তখন যে মহিলাটার সাথে নিজস্ব তার কিছু জিন আছে এবং সে জিনদের দ্বারা মহিলাটা কাজ করে এরপর আমার সিরিয়াল আসে এবং আমি একটা বিষয় বাড়ি থেকে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করি যে মহিলাটার সাথে দু তিনটা জিন হয়তো বা থাকতে পারে এবং সেই মহিলার সাথে আরেকটা মহিলা ছিল 
তো যে আরেকটা মহিলা ছিল তার উপরে আসলে খারাপ জিনগুলা মানে রোগীদের সাথে যে জিনগুলো থাকতো সেই খারাপ জিনগুলা এই মহিলাটা বৃদ্ধ মহিলা পাশে থাকা যে মহিলাটার উপর ভর করতো এবং সে মহিলা কথা বলতো এবং যে আশি ভদ্রের বৃদ্ধ বৃদ্ধা ওঝাটা ছিল তার উপর তার সাথে থাকা সেই জিনগুলা মাঝে মাঝে ভর করতো এক মানে একবার দেখা যেত সেই বৃদ্ধা মহিলা নিজের ভয়েসে কথা বলছে আর একবার দেখা যাচ্ছে তার সাথে যে ভালো জিনগুলো আছে তারা নিজের ভয়েসে কথা বলছে যা হোক তারপর তো আমার এরকম সিরিয়াল আসে আমি যাই মহিলারা আমাকে দেখে একটু হাসে হাসার পর সে আমার সম্পর্কে সব জানে আমার নাম ঠিকানা নেয় এবং সে দেখেই বলে যে ওর সাথে এরকম আমার সাথে এরকম কিছু মেয়ে জিন আছে যারা আমার সমস্যা করতে চায় এবং তা এগুলো দূর করতে হবে তো এরকম মহিলা একের পর এক আমাকে প্রশ্ন করতে থাকে আমিও মনে রাজানতে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলি এবং কি উত্তর দিই তা আমার খুব একটা মনে ছিল না তারপর আমাকে শুধু মহিলাটা এটাই বলে যে তোমার সাথে বেশ কিছু বদমাস জিনু আছে ওদেরকে এখান থেকে তাড়াতে হবে এরকম রাত তখন প্রায় দুটার কাছাকাছি তো মহিলা আমাকে নিয়ে এক এক অনেকক্ষণ এরকম কথা বলে পাশে যেহেতু আব্বু আম্মু ছিল তবু আবার আমার নানা নানিওরাও ছিল তো আমি যতটুকু মনে আছে যে একটা পার্টির উপর বসে আছি এবং মহিলাটা আমার উপর সামনে থেকে অনেক সুন্দর বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে যাচ্ছে এবং তিনি চাচ্ছিল যে আমার সামনে সেই পরিটাকে হাজির করতে যে পরিটা আমাকে আসর করেছিল বা কিছু একটা হবে তো আমি তখন হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নিয়ন্ত্রণ তখন থাকে না তখন আমি শুধু দেখছি যে মহিলাটা শুধু একের পর এক কথা বলে যাচ্ছে এবং আমার আম্মু পাশে কান্না করছিল আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ করে সাপের মতো শো শো শব্দ শুরু হয় আমি শুধু খালি হাত পাটা ছড়াতে থাকি এবং এগুলো আমার সব মনে আছে কিন্তু আমি কিছু বলতে পারছিলাম না হঠাৎ করে এই সমস্যাটা দেখা দিল তখন আমার তখন আম্মু নিজে থেকেই আমার কাছে আসে আমাকে বাঁচানোর জন্য কারণ কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আমাকে কেউ শেষ করে দিবে আমার শুধু এতটুকুই খেয়াল আছে আমার সাথে চারজন ছিল আমাকে ধরবার জন্য এসেছিল আমি তাদেরকে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে ফেলাই দিই এমন সময় সেই মহিলাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কে নাম কে আপনার এত অভদ্রতা কেন করছেন আমি মহিলাটা সব কথাই শুনতে পারছি কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারছি না আমার শরীরটা কেন জানি মনে হচ্ছে যে ঠান্ডায় বরফে জমে গিয়েছে ওই মহিলার দিকে আমি তাকে শোষ শব্দ করেই যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখলাম মহিলাটা তার যে মমটা আছে সেই মমটা আগুন তো ধরিয়েছেই আঙ্গুল দিয়ে একটা বাড়ি দেয় এবং বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে 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 সঙ্গেই আমার পাশে যারা ছিল দু একজন তাদেরকে বলতেছে যে ওকে আর ধরার দরকার নাই বাকিটা আমি দেখছি ততক্ষণে আমি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড কান্না শুরু করি ধাপাস করে আমি পড়ে যাই এবং হাত পা ছেড়ে দেই তখন মনে হচ্ছে আমি আমার সেন্স ফিরে পেলাম আমার শরীরের তাপমাত্রা তখন কমতে শুরু করে আস্তে আস্তে কেন জানি মনে হচ্ছিল শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে এবং প্রচণ্ড ঘাম দিচ্ছিল সবার কথা আমি শুনছি এবং টুকটাক আমি তখন কথা বলছিলাম কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারছি না এবং সবাই কিছুদের চোখে বলি যে আমাকে দশটা মিনিট সময় দেন তারপর আমার নানা মহিলাটাকে জিজ্ঞাসা করেন ছেড়ে দিলেন কেন একবারে ছাড়াই ফেলতেন মহিলাটা বলে এত সোজা না পারলে তো কখনই করতাম এখন ওর সাথে দু ধরনের জিন আছে এবং এই জিনগুলাই ওকে সমস্যা করছে তখন আমার আম্মু প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাবং বলতে থাকে যে কি করা যায় আজাদে তাহলে বাড়ি ফিরবো কি হবে তখন সেই বৃদ্ধা ওঝা বলে কোনো সমস্যা নাই ছোটটা বন্ধ করে দিছি আর একটা তারিখ দিচ্ছি ওই তারিখে ওকে নিয়ে আসেন তো তারপর বাকি কথা হবে এবং সাবধানে থাকবেন তারপর আমাকে সেখান থেকে অনেক কষ্টে নিয়ে আসা হয় তিন দিন পর আমাকে আবার সেখানে নেওয়া হয় এবং আমি যেদিন যাব সেদিন খুব সকাল সকাল যাই এবং আমি এতটুকু বুঝে গিয়েছিলাম যে সেদিন সেই বৃদ্ধা মহিলা আর কোনো রোগী দেখবে না আগে বলে দিয়েছিলেন সকাল তখন প্রায় দশটা কি এগারোটা বাজবে আমি তখন তার সেই পার্টি যে বিছানো ছিল তার সামনে সেখানে সেই রুমটায় যাই তো প্রতিদিনের মতোই সেই বৃদ্ধার সাথে যে জিনগুলো থাকতো তারা সেই ঘরে ছিল এবং তাদের ভয়েস শোনা যাচ্ছিল কোন কণ্ঠে তারা কথা বলে যাচ্ছিল এবং একজন একজনের সাথে কথা বলে যাচ্ছিল এবং বৃদ্ধার পাশে যে আগের মতোই একটা মহিলা আছে তো সেই বৃদ্ধা তার সাথে থাকা যে জিনগুলো আছে সেই জিনগুলাকে বলছে যে এবার ডেকে নিয়ে আয় তো তখনই বুঝে গিয়েছি যে আমার সাথে থাকা যে জিনগুলো আছে সেই জিনগুলাকে ডাকার কথা বলছে সেই বৃদ্ধা তার সেই সাথে থাকা জিনগুলাকে সঙ্গে জিনগুলাকে বলছে প্রায় দেড় ঘন্টার মতো হয়ে যায় কিছুই আসে না ওই বৃদ্ধা জোরে জোরে জিকির করা শুরু করে কিছুক্ষণের ভিতর আমার শরীরটা আবার ঠান্ডা হয়ে যায় আগের দিনে মাত্র আমি শরীরের সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সাপের মতো ফোস ফোস করতে থাকে আমার আবার স্পষ্ট মনে আছে ওই দিন আর আশেপাশে কাউকে বসতে দেওয়া হয় না 
তো আমি যখন ওই রকম শুরু করি শুধু এতটুকু আমার মনে আছে আমার আম্মু দূর থেকে সব দেখছিল আর পাশের রুম থেকে তা সব দেখছিল তারপর আমি দেখি যে আমার সামনে যে বৃদ্ধা মোটা ছিল সে উঠে এবং উঠে এসে তার হাতে একটা তসবি ছিল তসবিটা কি যেন একটা পরে ঝাড়ফুঁক দিয়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি এর পরবর্তী যা ঘটে সব কিছু আমি আমার কাছ থেকে শুনেছিলাম তারপর নাকি সেই মহিলা আমার কাছে এসে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় যদি আমার জ্ঞান ছিল না আমি নাকি একটার পর একটা কথা বলে যাচ্ছিলাম এবং প্রথমে আমি আমার নিজের ভয়েসে কথা বলছিলাম কিন্তু বৃদ্ধা দেখছে যে রাগী সুরে কেউ একজন কথা বলার চেষ্টা করছে তখন বৃদ্ধা বুঝে যায় যে আমার সাথে থাকে যে জিনগুলো আছে তারা হাজির হয়ে যাচ্ছে এরকম হতে হতে দুপুর প্রায় দুইটা বেজে যায় এবং শুধু একটা কথায় আমার ভয়েস আমার মুখ দিয়ে আসে যে আমার আমার যদি কোনো ক্ষতি করি সে একবারে জবাই করে দিব তখন সে বৃদ্ধা কোনো কাজ যখন হচ্ছিল না তখন তিনি সে বেশ হতাশা হয়ে পড়েন এবং যে ওনার সাথে আরেকটা তাবিজ ছিল সেই তাবিজটা দিয়ে তিনি আমার চার পাশে নাকি দাগ কাটেন এবং সেই দাগটাও নাকি আমি এই অজ্ঞান অবস্থায় আমি তো চোখ বন্ধ ছিল কিছু বলতে পারবো আমি নাকি নিজের হাতে নাকি সব এই দাগ আশেপাশ থেকে মুছে দিচ্ছিলাম এবং গম্ভীর ভয়েস আমার কাছ থেকে আমার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছিল এবং শুধু বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে নাকি একটা কথাই বলছিলাম যে তুই শেষ তোর আর কোনো সমাধান আমি তোর আর কোনো তোরকে আমি আর বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না এরকম আমি কিছু একটা বলছিলাম তখন তার পাশাপাশি আমি এটা বলছিলাম যে তোর চামচাগুলোকে সাবধানে রাখ ওগুলো শেষ হয়ে যাবে আমার মা এগুলো সম্পূর্ণ দূর থেকে সব কিছু স্পষ্ট দেখছিল এবং শুনছিল তারপর আমি নাকি আর নড়তে পারি না ধরাধরি করে তারা এবং যারা ছিল তারা আমাকে ধরাধরি করে এবং সেই মুহূর্তে আমার নানা ঘরে ঢুকে তারা বলেন যে তখন কি হলো কি করলেন মানে সেই বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে নাকি বলে তো শুধু এতটুকুই আমার মা শুনেছিল যে খুব শাসায় যায় সেই জিনগুলো যেগুলো আমার সাথে ছিল তখন আমার সেন্স আসে আমি শুধু চেয়ে দেখলাম যে মহিলাটা যে বৃদ্ধ মহিলাটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং বলেন আজ রাতেই এর একটা সমাধান করব একটু কষ্ট হবে সমাধান আমি করেই ছাড়বো তখন সেই বলে সবাই রুম থেকে চলে যায় এবং মহিলাটা কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করে যে তিনি দোয়া দুরুদ পড়া শুরু করবেন এবং বলে দেন যে সবাই যাতে যার যার রুমে থাকে তো সেই মহিলা আমাকে নিয়ে সেই রুমে ছিল দেখলাম সে অনেকক্ষণ ধরে দোয়া দুরুদ পড়ছে এবং আমাকে শুধু ঝাড়ফুঁক দিয়ে যাচ্ছিল এবং নামাজের যে সময়গুলো হচ্ছিল সেই সময় শুধু সবাই নামাজ পড়ছিল এসার পর সেই মহিলা এবার আমাকে তার ঠিক সামনা সামনে ডাকেন এবং ডাকার পর আমি দেখি মহিলার মাথায় একটা ভাজ কপালে তার চিন্তার ভাজ একটা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রাখেন তাকিয়ে থাকেন এবং আম্মুকে তখন পাশের রুম থেকে ডাকা শুরু করেন তখন আম্মুক উদ্দেশ্য করে বলে যে আপনাদের পুরো ফ্যামিলি শেষ করে দেওয়ার জন্য এই ক্ষতি করা হয়েছে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না তখন সেই বৃদ্ধা বলে যে আমার সাথী যারা আছে সাথী জিন মানে সঙ্গী জিন যারা আছে তারা খবর নিয়ে দেখেছে এবং কালকে আমি এই ছেলেকে এবং একজন মহিলাকে নিয়ে বসবো আমার সাথে যে মহিলা থাকে তাকে নিয়ে বসবো এবং ওর সাথে থাকা জিনগুলোকে আমি ডাকবো তো সেই মুহূর্তে আমার আম্মু এবং নানা বলতেছে যে এখন আমরা বাড়ি যাবো আবার আবার কালকে আসবো কীভাবে কী করা যায় তখন সেই বৃদ্ধা বলে সমস্যা নেই আমার এখানে রুম আছে এখানে থাকেন কোনো সমস্যা হবে না আর আমি শরীর বন্ধ করে দিচ্ছি খারাপ কিছু আর আজকে রাতে এটা করবে না তো এরকম পরের দিন সেই রাতে আমাদের সেখানে থাকা হয় তো পরের দিন সকালে তারপর আমার সকালে এরকম সারাদিন সময় পার হয় তো সেই বৃদ্ধা বলে যে দেখেন সকালে মনে হয় না আমরা কিছু করতে পারবো সন্ধ্যার পরই করি তারপরে কোনো রকম সারাদিন পার করার পর সন্ধ্যা হয় সন্ধ্যা গিয়ে এসার পর আবার পরের দিন এরকম সেখানে সেখানে আমি যাই যাওয়ার পর সেই মহিলাকে হাজির করা হয় যে বিদেশ সাথে যে মহিলা ছিল এবং আমাকেও সেখানে সামনা সামনি হাজির রাখা হয় কিছুক্ষণ পর আধা ঘন্টার মতো হবে তারপর সেই জিনগুলো এসে পড়ে এবং এবার আমার সাথে থাকা জিনগুলো আসার পর সেই মহিলাটার বিদেশ সাথে যে মহিলাটা ছিল সেই মহিলার সাথে উপর ভর করে এবং সেই জিনদের মধ্যে যে সর্দার আছে সে বলে উঠে যে আমরা পাঁচজন জিন এবং এই পাঁচজন জিন সহ আমরা টোটাল আছে এখানে সাতজন পাঁচজন আমাদেরকে এই পাঁচজনকে আটকে রাখা খুব কঠিন এবং যে দুজন আছে এই দুজন জিন চায় এই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে সেই মহিলাটা বলতেছে যার পর জিন হাজির করেছে সে বলছে যে ওর বুকে বান মারা হয়েছে 
এজন্য প্রায় রাতে সে স্বপ্ন দেখে এবং সে প্রায় রাতে স্বপ্নের মাঝে দেখে যে বুকে তার কেউ চাপ দিয়ে রেখেছে আর পাঁচজন ছাড়া যে দুটা জিন ছিল সে দুটা জিন হচ্ছে একটা মেয়ে জিন যারা কিনা তার সাহায্য করতে যেত এবং এই পাঁচজন জিন নাকি টার্গেট করেছে আমাকে শেষই করে দিবে এবং তারা চাচ্ছে যে আমার সাথে আমার পুরো পরিবার শেষ হয়ে যাক তারা প্রথমে চেয়েছিল আমার আম্মুকে শেষ করে দিতে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি সেই দুইটা মেয়ে জিনের কারণে সেই সেই কারণে সেই দুইটা মেয়ে জিন কিছু একটা দিয়ে আমার আম্মুকে সুস্থ করে ফেলেছিল যেটা আমি ঘটনার একটা কিছুক্ষণ আগেই বলেছিলাম তো সেই বৃদ্ধা জিনটা বলে যে তোরা তোদের কথা বল যে তোরা পাঁচজন কেন ওকে এরকম ক্ষতি করতে চাচ্ছিস তখন পাঁচজন জিন বলে ওঠে মানে জিনের পাঁচজন জিনের যে সর্দার সে বলে ওঠে যে আমরা কখনোই এখানে আসতে চাইতাম না এবং আমাদের আসার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে আমরা অনেক দূরে থাকি দূর থেকে এখানে শুধু এসেছি যে ওকে শেষ করার জন্য আমরা মুসলিম না আমরা হিন্দুও না খ্রিস্টানও না আমরা কোনো ধর্মই বিশ্বাস করি না তখন সেই জিনগুলোকে বলে ওঠা যে তোরা কার পূজা করিস বা কী করিস তোরা আমরা শয়তানের পূজারি আমরা যে কোনো মধ্যে কারো ক্ষতি করতে পারি যে কোনো মধ্যে কারোকে শেষ করে ফেলতে পারি তখন সেই জিনদের সাথে যখন একের পর এক অনেক কথা বলা হচ্ছে জিনগুলো যখন উত্তর দিব অনেক এমন একটা পর্যায়ে তখন আমার ফ্যামিলির প্রত্যেকটা মেম্বারকে তখন হাজির করা আমি শুধু দেখে যাচ্ছিলাম কিন্তু কোনো কথা বলতে পারছিলাম না আমি দেখছি যে সেই জিন মূলের ওপর জিন মূলের ওপর ভরকার জিনগুলা যে জিনটা ছিল সেই জিনটা একটু কর্কশ ভাষায় বলে উঠছে যে জমি জমার ব্যাপার এখানে জমি জমা নিয়ে ভেজাল লাগছে এর জন্য আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং এটা অনেক আগে থেকেই তখন সেই বৃদ্ধা জিনটা বলছে কি জমি জমা তখন আমাদের বাড়ির পাশে উত্তর বাড়ি নামে একটা বাড়ি ছিল উত্তর বাড়ির কিছু কর্তার নাম বলে এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে যে তারাই ভেজালটা লাগাইছে না তো আমরা কবেই চলে যাইতাম তো প্রথমে ওর বাপ মারা শেষ করতে চাইছিলাম কিন্তু পারি নাই এই জন্য এই ছেলেটারে টার্গেট রাখছি এবং এই ছেলেটার মাধ্যমে ওর বাপ ভাইয়ের মধ্যে ভেজাল লাগাতে যাচ্ছি তখন আমার বাবা মা আছে তারা সবাই বুঝে যায় যে আসলে কে কি সমস্যাটা করছে এবং কোথায় কি বান মারা হয়েছে সব কিছুই বলে তো তারপর সেই জিন বলে যায় যে তারা তাদেরকে অনেক বোঝানোর পর তারা বলে যায় যে তারা এখানে মানে সেই বৃদ্ধা বলছে তুমি এখান থেকে চলে যাও এখান থেকে আসলে কোনো সমাধান হবে না কারণ আমরা চাইলে কিন্তু আমরা বোতল বন্দি করতে পারি তো বোতল বন্দি তোমার করবো না এর আগে তুমি চলে যাও তখন সেই জিন তিন দিন সময় দেয় এবং তিন দিন বলতে যায় যে তিন চার দিন আমার এরকম সময় দেওয়া লাগবে তারপর দেখি এটা সুস্থ হয় নাকি তো সেই জিন এটা বলা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় তো চলে যাওয়ার পর আমাকে সেই বৃদ্ধা বলে যে দেখো বাবা তুমি যে শুনলে তোমার সাথে কি হচ্ছে না হচ্ছে তো তুমি একটু বেশি বেশি নামাজ পড়ো তোমাকে আমি কিছু আমল দিচ্ছি আমল করো এবং তুমি যদি পারো কিছু ঘাস দিলে তুমি কিছু দান খয়রাত করো এবং ওনার সেই বৃদ্ধা আমার বাবাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলে তারপর এটাও বলে যে তুমি আগামীকাল আবার আসো দেখি কি করা যায় পরের দিন আবার আমাকে এরকম নিয়ে যাওয়া একই সময় রাতে তারপর সেই দুজন মেয়ে জিনকে হাজির করা হয় একজনের নাম ছিল আয়সা এবং আরেকজনের নাম ছিল নূরজাহান তারা ছিল দুই বোন তারা শুধু এতটুকুই বলে যে আমরা ওই আমার কুয়াকাটা যে বাসা বাসা কবরস্থান ছিল সেখানে নাকি আশেপাশে ওরা ছিল এবং ওখানে নাকি ওদের বসবাস এবং তারা প্রতিদিন না কীরকম আমার যাতায়াত রাস্তা আমাকে প্রায় দেখত এবং দুই বোন আমাকে নিজের ভাইয়ের মতো পছন্দ করত এবং তারা চেয়েছিল আমাকে বাঁচাতে এর জন্য সবসময় আমার সাথে থাকতো এবং সেই পাঁচটা জিন থেকে আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করত তখন সব সব কথা শুনে এবং সেই দুটা জিনও কথা দেয় যে তারা আর কখনো আমার সামনে আসবে না এবং আমিও তখন তাদের বলি যে আমাদেরকে দেখলে ভয় পেতাম তখন সেই দুইটা মেয়ে জিন বলে যে তারা কখনো আসবে না এরপর একে একে সেই দুইটা মেয়ে জিন বেয়াল্লিশটা তাবিজ এই এক রাতের মধ্যে উদ্ধার করে দেয় যেগুলো আমার পরিবার এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছিল এবং যারাই করেছিল তাদের কাছে প্রমাণ ছাড়া কিছুই বলা যাচ্ছিল না যেন আমরা এরকম কিছু বার বলি না আর সেই বৃদ্ধাও যা বলে দিয়েছিল যে যারা এই কাজগুলো করে ওদেরকে আর কিছু বলার দরকার নাই ওরা জানলে আর পরে দেখা যাবে কোনো ক্ষতি হবে আপনি আপনাদের মতো থাকেন তারপর একটা লাল ছয়টা লাল কাপড়ের টুকরা ছয়টা সাদা কাপড়ের টুকরা এবং ছয় টুকরা গরুর চামড়া দিয়ে সেই তাবিজগুলা বিয়াল্লিশটা তাবিজ এরকম একে একে এরকম বানানো হয় যে ওই বানাই ছিল ওগুলো উদ্ধার করা হয় তাবিজ থেকে এগুলো বের করা হয় এবং যেটা বলছিলাম না যেটা বলছিলাম যে আমার সেই ছয় টুকরা কাপড় এবং ছয় টুকরা গরু চামড়ে এগুলো উপর তাবিজগুলো রাখা হয় এবং সেইটা দিয়ে তাবিজগুলোকে বেঁধে এগুলো একটা নির্দিষ্ট স্থানে পাশে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সেই বৃদ্ধা ওঝা বলেন যে আমাকে এরকম পরের দিন একটা গরু এরকম 
দান করতে হবে এক দামে কিনে এবং একটা গোসল দিতে হবে তো সেই অনুযায়ী কাজ করা হয় এবং তারপর সেই কিছু একটা টাকার অ্যামাউন্ট আমার বাবাকে বলে দেওয়া যাতে আমি আমার হাতে নিজে হাতে দান করি এবং তার পাশাপাশি বলা হয় যে দুইটা কলা এবং এক পোয়া দুধ একটা নির্দিষ্ট সময় দেয় এবং বলে যে প্রতি রবি এবং বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর একটা খালের নাম বলে সেই খালের এখানে ছেড়ে দিতে বলে এবং এটা সেই অনুযায়ী করা হয় করে দেওয়ার পর তারপর যে পাঁচজন যে জিন ছিল খারাপ জিন সেই জিনগুলো তো আর আমাকে কোনো সমস্যা করে না প্রায় চল্লিশ দিন প্রায় আমার মনে আছে এটা এই কাজগুলো করা হয় এবং আমাকে চোদ্দ দিন নিরামিষ খেতে বলা হয় আলহামদুলিল্লাহ তারপর আমি এরকম আর স্বপ্নও দেখি না আমার সাথে খুব একটা সমস্যাও হয় না এবং সেই মেয়েগুলোকে আমি দেখি না এবং বুঝে গিয়েছিলাম যে আমাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছিল এবং একটা পর্যায়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওই যে আমি কোচিং সেন্টার থেকে আসার পর যে সাদা লুঙ্গি পরে কাউকে দেখেছিলাম সেটা আসলে কোন একটা খারাপ জিন ছিল তাদেরকে আমি ছুঁয়ে ফেলেছিলাম এবং জিনিসটা ছিল এরকম যে তাদের ছুঁতে সেই লোকটাকে ছুঁতে পারলেই সেই জিনগুলো আমাকে অ্যাটাক করা শুরু করবে এবং সেটাই হয়েছিল তো শ্রোতা বন্ধুরা আমি সামির আনসারে এতক্ষণ শেয়ার করলাম সেই মামুন ভাইয়ের ঘটনা যেটা উনি শেয়ার করেছেন আমাকে এবং তিনি কথা দিয়েছেন তিনি সামনে আরও বেশ কিছু ঘটনা আমাদেরকে শেয়ার করবেন এবং ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর ঘটনা পাঠানোর জন্য তিন চালা সামনের এপিসোডে আমি সামির আনসারে আবারও হাজির হব বেশ কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ের ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভৌতিকতার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি শাও ভৌতিকতার এই নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তামান্নার পাঠানো ঘটনা তামান্না নামটা ছদ্মনাম তিনি তার নাম বা ঠিকানা কোনোটা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক না এই ঘটনাটি তামান্নার জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে আর এই ঘটনার সব থেকে দুঃখের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে এই ঘটনাটি এখনও ঘটে চলছে আমরা ঘটনায় চলে যাই দুই হাজার পনেরো সালে তামান্না বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তিনি হলে সিট পেয়ে যান তিনি হলেই থাকা শুরু করেন তার জীবনটা খুব সুন্দরভাবেই চলছিল খুব আনন্দময় ছিল তার জীবন হঠাৎ করে তার সাথে একটা ছেলের সম্পর্ক হয় তাদের দুজনের জীবনটাই খুবই রঙিন ছিল খুব ভালোভাবেই তাদের সময়গুলো যাচ্ছিল যে রাতে প্রথম তামান্না কোনো অস্বাভাবিক জিনিস দেখে আমরা সে রাতে চলে যাচ্ছি তামান্না হলে যেই রুমে ঘুমাতেন বা যেই রুমে থাকতেন সেই রুমে মোটমাট আটজন ছিল রুমে চারটা বেড ছিল এবং প্রত্যেক বেডেই দুইজন করে থাকতেন সেদিন রাতে তামান্না যখন ঘুমাচ্ছিলেন হঠাৎ করে কোন একটা কারণে মাঝে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তিনি দেখেন তার রুম থেকে একটা কালো অবয়ব ঠিক তার রুমের অপোজিটে থাকা টয়লেটের ভেতর ভাসতে ভাসতে ঢুকে গেল এটা দেখে তামান্না তো প্রথমে অবাক হয়ে যান পরে ভয়ে তিনি শিউরে ওঠেন তিনি সেরাতে তার রুমমেটদের কিচ্ছু বলেন না কোনোভাবে সেরাতে তিনি ঘুমিয়ে যান পরদিন সকালবেলা তিনি যখন তার রুমমেটদের এই ঘটনাটা বলেন তার রুমমেটরা তার কথা হেসে উড়িয়ে দেয় পরের দিন রাতের বেলা তিনি যখন ঘুমাচ্ছিলেন তার ঘুম ভেঙে যায় তার আরেক রুমমেট চিৎকারে সবাই যখন জেগে যায় জেগে গিয়ে যখন সেই রুমমেটকে ধরে তখন সেই রুমমেট বলে যে সে একটা কালো অবয়বকে দেখেছে তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে সেই অবয়বটা তার গলা চেপে ধরে এটা শোনার পর সেই রুমের সবাই ভয় পেয়ে যায় তারা এরপরও আসলে বিষয়টা নিয়ে অতটা মাতামাতি করে না পরের দিন রাতের বেলা আবার ঠিক একই ঘটনা ঘটে সেই রুমের আরেকজনের সাথে পরে তারা বিষয়টা সিরিয়াসলি নেয় এবং তারা নিজেরা নিজেদের মতো কিছু আমল করে সেই রুমেই থাকা শুরু করে কারণ তাদের কাছে আর কোনো অপশন ছিল না এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় আরেকদিন রাতের বেলা তামান্না যখন ঘুমাচ্ছিল এটা বলে রাখা ভালো তামান্নার বেডমেট যে ছিল সে ছিল জুই তামান্না বেডের যে অংশে ঘুমাতেন সেই অংশের পাশেই ছিল একটা আলমারি সেদিন রাতে তামান্না ঘুমাচ্ছিলেন হঠাৎ রাতের বেলা তার ঘুম ভেঙে যায় কোন একটা মোবাইলের রিংটোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তিনি বোঝার চেষ্টা করেন যে কার ফোন এসেছে তিনি তার মোবাইলে দেখেন যে তিনটা পঁয়তাল্লিশ বাজে হঠাৎ করে তিনি লক্ষ্য করেন তার বেডমেট যার নাম জুই সে সে আলমারির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন ফিরে সে এটা একটু অবাক হয় কারণ জুয়ের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাই ছিল একটু অবাক করার মতো 
সে আলমারির দিকে ফিরে মাথার নিচু করে দাঁড়িয়েছিল জুই এমন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়েছিল সেটা দেখে তামান্না অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ তার সেই বেডমেটের দিকে সেই জুয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু জুই একইভাবেই দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ যাব এক পর্যায়ে তামান্নার ধৈর্য ভেঙে যায় সে ডাক দিয়ে ওঠে জুই এই জুই ঠিক তখনই তার পাশে থেকে কেউ একজন বলে ওঠে হুম তখন তামান্না দ্রুত তার পাশে তাকায় সে তাকিয়ে দেখে জুই তার পাশে শোয়া তখন সে দ্রুত আবার সে আলমারির দিকে তাকায় তাকাবার পর সে দেখতে পায় সে অবয়বটা ধীরে ধীরে তার দিকে মুখ ফেরালো এবং হঠাৎ হাওয়ায় ভ্যানিশ হয়ে গেল এটা দেখার পর তামান্না চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তখন যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন সকাল হয়ে গিয়েছে এবং তার রুমের সবাই তার বিছানার কাছে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কি কারণে সে রাতের বেলা এরকম চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল তখন তামান্না তাদের সব ঘটনা খুলে বলে এতে আসলে রুমের সবাই খুবই ভয় পেয়ে যায় যখন তামান্নার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করা হয় তখন তার তামান্নার ফ্যামিলি বিষয়টা অত গুরুত্বের সহিত নেন না তারা বলেন যে তুমি নামাজ পড়ো নামাজ টামাজ পড়লে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আসলে তার ফ্যামিলি এসব জাদু টোনা বা এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় বিশ্বাস করত না এরপর বেশ কিছু বছর কেটে যায় কোনো সমস্যা হয় না দুই হাজার সালের দিকে একটা ঘটনা ঘটে তামান্নার সাথে সেদিন সকালবেলা তামান্না তার ক্যাম্পাসের দিকে যাচ্ছিল হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে এক ভিক্ষুক তার কাছে কিছু ভিক্ষা চায় তামান্না তার ব্যাগ থেকে যখন টাকা বের করে সে ভিক্ষুককে দিতে গেল সে ভিক্ষুক তার হাতটা চেপে ধরে তামান্না ভয় পেয়ে যায় সে চিৎকার দিয়ে ওঠে এই হাত ছাড়েন তখন সে ভিক্ষুকটা তামান্নাকে বলে যে মা তোমার সাথে তো কেউ আছে তুমি কি ভয় পাও মাঝে মধ্যে তোমার সাথে একটা কালো অবয়বকে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার তো অনেক সমস্যা আছে ডাক্তার দেখাবার পরও সে সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না তাই না এই কথা যখন সে ভিক্ষুকটা তামান্নাকে বলছিল তামান্না অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল ভিক্ষুকটা এক পর্যায়ে বলে যে তুমি যে ছেলেটার সাথে সম্পর্ক করতেছ সে সেই ছেলেটা তো ভালো না সেই ছেলেটার সাথে যদি তোমার বিয়ে হয় তোমার অনেক বড় বিপদ ছেলেটার সাথে বিয়ে করো না এই কথা শোনার পর তামান্না সেই লোকটার হাত থেকে তার হাতটা ছুটিয়ে তাকে গালাগালি করে চলে আসে ব্যাপারটা নিয়ে আসলে সে মাথা ঘামায় না সে ধরেই নেয় যে সেই লোকটা পাগল এরপর দুই সালের ঘটনা দুই সালের লকডাউনের একদিন আগে তামান্নার বিয়ে হয়ে যায় তার সেই পছন্দের ছেলের সাথে তামান্নার বাবা মা সে ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজ খবর করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তামান্না কোনোভাবেই রাজি ছিল না তাই তারা খুব দ্রুতই বিয়ে করে ফেলেন বিয়ে করার কয়েকদিন পর তার সাথে আসলে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি তিনি ভালোভাবেই তার বিবাহিত জীবন পার করছিলেন সমস্যা শুরু হয় কয়েকদিন পর থেকে তামান্নার হাজব্যান্ড যখন বাসায় থাকতেন না তখন তামান্না কারো জানি একটা উপস্থিতি টের পেতেন তার পুরো বাড়ি জুড়ে তিনি শুনতে পেতেন অনেক লোকের কথা কিন্তু তিনি গিয়ে কাউকেই খুঁজে পেতেন না একদিন তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন হঠাৎ তিনি শুনতে পান বসার ঘর থেকে তার স্বামী তাকে ডাকছে তিনি দৌড়িয়ে যখন বসার ঘরে যান গিয়ে দেখেন কেউ নেই তিনি ভয় পেয়ে যান তিনি মারাত্মক ভয় পেয়ে যান তিনি আর একটা জিনিস যেটা ভয় পাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে তিনি কি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তার মাইগ্রেনের পেইন অনেক পুরনো কিন্তু সেই সময় এই মাইগ্রেনের পেইন তার প্রত্যেক দিনই উঠত তিনি মাথা ব্যথায় অস্থির হয়ে থাকতেন তার হাজব্যান্ড তাকে দেখে বলতো যে চলো ডাক্তার দেখাই কি সমস্যা কিন্তু তামান্না রাজি হতো না আরেকদিন রাতের ঘটনা তামান্না ঘুমাচ্ছিল ঘুমের মধ্যে তামান্না দেখতে পায় তার হাজব্যান্ড তার বিছানার পাশে একটা বালিশ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তামান্না চোখ খুলে তাকাবার পর সাথে সাথে সে তার বালিশটা তার মুখে চেপে ধরে এবং তাকে দম বন্ধ করে মারার চেষ্টা করছে সে হাত দিয়ে সে বালিশটা সরিয়ে দেয় এবং সে তখনই ঘুম থেকে জেগে যায় ঘুম থেকে জেগে সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে তার স্বামী তার পাশে একটা বালিশ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে আতঙ্কে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে এবং এক পর্যায়ে বলে যে তুমি কি করছো তখন তার স্বামী বলে যে আমি ঘুমাবার জন্য বালিশ ঠিক করতেছি কি হইল তামান্নার তার স্বামীকে কিছু বলে না সেদিনের মতো সে ঘুমিয়ে যায় আরেকদিন রাতের বেলা সে আরেকটা স্বপ্ন দেখে সে স্বপ্ন দেখছে 
তার স্বামী হঠাৎ করে তার রুমের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল এবং তার খাটের নিচে উঁকি দিয়ে একটা চাপাতি বের করল এবং চাপাতিটি বের করে তা মান্নাকে এলো পাথারি কোপানো শুরু করল সে যখন ব্যথায় চিৎকার দিয়ে উঠল ঠিক তখনই তার ঘুম ভাঙল এবং ঘুম ভাঙার পর সে অবাক হয়ে তার স্বামীকে তার বিছানার নিচে আবিষ্কার করল সে দেখতে পায় তার স্বামী তার বিছানার নিচে সে জিজ্ঞেস করে তুমি নিচে কি করছো তখন তার স্বামী উত্তর দেয় তার হেডফোনটা বিছানার নিচে পড়ে গেছে তাই সে হেডফোনটা খুঁজতে বিছানার নিচে ঢুকেছে তামান্না বুঝতে পারছিল না তার সাথে আসলে কি হচ্ছে সে কি আসলে পাগল হয়ে যাচ্ছে তার স্বামী তাকে অনেকভাবে শান্ত করার চেষ্টা করে তার মাইগ্রেনের পেইন খুব ঘন ঘন উঠত আরেক দিনের ঘটনা তার মাইগ্রেনের পেইন উঠেছে এবং সে ব্যথায় কাতর সে তার স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে হঠাৎ তাকে এসে দেখে তার স্বামীর পেছনে তিনটা কালো অবয়ব দাঁড়ানো এটা দেখে সে চিৎকার দিয়ে ওঠে তখন তার স্বামী বলে যে কি হলো কি জন্য তুমি চিৎকার দিলা কি দেখছো তখন তামান্না বলে যে আমি তোমার পেছনে তিনটা কালো অবয়ব দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও ঠিক তখনই হঠাৎ করে সে তিনটা অবয়ব চোখের সামনেই উধাও হয়ে যায় আর তামান্না অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তার যখন জ্ঞান ফেরে তখন তামান্নার স্বামী তাকে বলে যে তুমি হয়তো কোনো কারণে অ্যাপসাইট চলো তোমাকে তোমার বাসায় রেখে আসি তামান্না যেতে রাজি হয় তাকে তার স্বামী তার বাবার বাড়ি রেখে আসে বাবার বাসায় সে এক থেকে দুই মাস থাকে থাকার পর তার স্বামী তার শাশুড়ি তাকে গিয়ে তার বাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসে সেদিন রাতের বেলা তার বাসায় তার শাশুড়ি ছিল তার ননদ ছিল সে শুনতে পায় তার স্বামী তার শাশুড়ি এবং তার ননদ এক রুমে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে সে আড়ালে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে যে তারা কি বলছে সে শুনতে পায় তার শাশুড়ি তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করছে এই তামান্না ওর বাবার কতটুকু সম্পত্তি পাবে রে মার্কেট প্রাইস কত জানস আর কি ওরা কি ভালো করে খাওয়াইতে পারছিলি খাইছিল পুরাটা তখন তার স্বামী উত্তর দিচ্ছে তার শাশুড়িকে যে হ্যাঁ খাওয়াইছি তো আসলে কি ওর নামাজ পড়ে যেদিন নামাজ না পড়ে সেদিনই ওর কিছু একটা হয় কিন্তু ও তো নামাজ পড়ে এই জন্য হয়তো ওর কিছু হচ্ছে না এই কথা শোনার পর তামান্না ভয় পেয়ে যায় সে বুঝতে পারে যে তার স্বামী এবং তার শাশুড়ি হয়তো কোনো কিছু করেছে সে দ্রুত তার স্বামীর বাসা ত্যাগ করে তার বাবার বাসায় চলে আসে সে তার বাবা মাকে সব কথা খুলে বলে কিন্তু তার বাবা মা আসলে বিষয়টা মেনে নেন না বা বিষয়টা বিশ্বাস করেন না তার একটু আধুনিক মন মানসিকতার ছিলেন হয়তো তাই তারা মনে করেন যে হয়তো ছেলে মেয়ের ভিতর কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রবলেম হচ্ছে এই কারণে হয়তো মেয়ে কথা বলছে বা তার মেয়ের কোনো মানসিক সমস্যা আছে তো তারা এক পর্যায়ে চিন্তা করেন বা এক পর্যায়ে তামান্নাকে বলেন যে সে সেই ছেলেটার সাথে থাকতে চায় কি না পরে তামান্না এক পর্যায়ে সে ছেলেটার সাথে থাকতে চায় না তার স্বামীর সাথে সে ডিভোর্স চায় কিছুদিন আগে তাদের ডিভোর্স হয়ে যায় বেশ কিছু মাস আগে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর হঠাৎ করেই তামান্না তার স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় সে নিজে কান্নাকাটি শুরু করে সে তার আগের স্বামীর কাছে ফেরত যেতে চায় তাকে অনেকভাবে বুঝিয়ে শান্ত করা হতো তামান্না তার বাবাকে খুব ভয় পেত তার বাবার সামনে সে আসলে কোনো কথাই বলতে পারত না এভাবেই তার জীবন চলছিল হঠাৎ এক রাতের ঘটনা ঘটনাটি বেশ কিছুদিন আগের সে রাতে তামান্না তার ল্যাপটপে গান শুনছিল গান শোনার এক পর্যায়ে সে গান অফ করে ল্যাপটপটা বন্ধ করে রুমের এসি ছাব্বিশে দিয়ে ঘুমিয়ে যায় ঘুমে যাওয়ার পর হঠাৎ তার ঘুম ভাঙে ল্যাপটপের গানের আওয়াজে সে ভয় পেয়ে যায় তার বাবা যদি এত রাতে শোনে যে সে গান শুনছে তার বাবা হয়তো রাগ করতে পারে সে তাই লাভ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ল্যাপটপটা বন্ধ করে বন্ধ করে এসে শুয়ে যায় তখন হঠাৎ তার গরম লাগা শুরু করে সে তার এসি চব্বিশে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে যায় ঘুমাওয়ার পর তার যখন সে শোয় চোখ বন্ধ করে তখনই তার হঠাৎ মনে হয় যে আমি তো ল্যাপটপটা বন্ধ করে শুয়েছিলাম ল্যাপটপটা হঠাৎ নিজে নিজে কিভাবে চালু হলো এটা কি সম্ভব ঠিক সেই সময় সে শুনতে পায় তার ঘরের জানালার ওপাশ থেকে কোনো একটা হিংস্র প্রাণী গড় 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 আওয়াজ করছে 
এটা শুনে সে আতঙ্কে সেখানে কেঁপে ওঠে সে চিৎকার করতে পারছে না কারণ সে জানে এত রাতে চিৎকার করলে হয়তো সে অবয়বটাই তার কোনো ক্ষতি করতে পারে তা না হলে তার বাবা অনেক রাগ করবে এত রাতে চিৎকার করলে সে কি করে সে তার মোবাইলে আয়তুল কুরসি ছেড়ে দেয় আয়তুল কুরসি ছেড়ে দেওয়ার পর সে হঠাৎ ধীরে ধীরে শুনতে পায় সেই গঙ্গানির আওয়াজ বা সেই পশুর গর্জনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল সে কিছুক্ষণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুক্ষণ পর সে শুনতে পায় আসলেই সেই গর্জনটা থেমে গেছে এরপর থেকে আর কোনো ঘটনা এখন পর্যন্ত তামান্নার সাথে ঘটেনি তামান্নার বাবা মা এখনো তামান্নাকে কোনো হুজুর দেখাননি কোন ধরনের সাহায্য নেবার চেষ্টা করেন নাই তামান্না এই ঘটনাটি আমাদের লিখে পাঠিয়েছেন তার জীবনের ঘটে যাওয়া সত্যি একটা ঘটনা এই ঘটনাটি এখনো তার সাথে ঘটছে আমরা দোয়া করি তামান্না যেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন এটাই ছিল তামান্নার পাঠানো ঘটনা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাদের সকল লিসনারদেরকে ধন্যবাদ আমাদের সকল মডারেটারদেরকে যারা ব্যাক স্টেজে কাজ করে যাচ্ছেন ধন্যবাদ আজকের সেসব স্টোরি টেলার কাম মডারেটার যেমন সামির ভাই শামিম ভাই শাউন ভাই তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের অসাধারণ ঘটনার জন্য আপনারা যারা আমাদের সাথে শুনছিলেন তারা সবাই জানেন আমরা ঘটনা শেয়ার করার জন্য আপনাদের জন্য কতটুকু কতটুকু আমরা উদুগ্রীব যে আমরা ঘটনা শেয়ার করব আমি কিন্তু গত সপ্তাহে আমি সামির ভাইকে বলেছিলাম দেখেন ঈদ গেল ঈদে দুইটা স্পেশাল এপিসোড গেল এই উইকটা আমরা বন্ধ নেই সামির ভাইয়ের উত্তর ছিল আলিফ ভাই কোনো উইক বন্ধ নিব না আমরা চেষ্টা করব প্রতি উইকে দেওয়ার তো এই এই সব এই মাসে তো অলমোস্ট আমাদের পাঁচটার মতো এপিসোড হচ্ছে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের জুলাই মাসের এক তারিখে থার্সডেতে একটা এপিসোড গেছে আট তারিখে একটা এপিসোড গেছে আমাদের চোদ্দো তারিখে একটা এপিসোড গেছে পনেরো তারিখে একটা এপিসোড গেছে এবং আমাদের বাইশ তারিখে একটা এপিসোড যাচ্ছে তো বাইশ তারিখে একটা এপিসোড গেছে তো আমরা যেটা হচ্ছে যে চোদ্দো না পনেরো পনেরো তারিখের পরে আমরা একুশ বাইশ একটা এপিসোড গেছে এরপর উনতিরিশ তার মানে একই মাসে আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা এপিসোড আপনাদেরকে দিচ্ছি এটা কিন্তু আসলে আমি আমি বলবো যে না এটা এটা কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য এবং ঘটনা কালেক্ট করে নিয়ে এসে এইভাবে সবার সামনে ঘটনাগুলো শেয়ার করাও ছয়টা পাঁচটা যেটাই হোক চারটার বেশি মানে তো অবশ্যই সেটা বেশি তাই না আমার কাছে মনে হয় যে একটা এপিসোডকে রান করতে একটা এপিসোডকে রেডি করতে কিন্তু অনেক সময়ের সাপেক্ষ তো আপনাদের সবার জন্যই কিন্তু আমরা করছি তো আমরা আপনাদের কাছ থেকে সব সময় পজিটিভ ভাইবটাই আশা করি হ্যাঁ নেগেটিভিটি অবশ্যই থাকবে অবশ্যই আমাদের এগেনস্টে অনেকেই কথা বলবো অনেকেই বিশ্বাস করবে না তো আমি তাদেরকে বলবো যে যদি বিশ্বাস নাই হয় তো অবশ্যই সেটা আপনারা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারেন আপনারা সেটা শুনে আমাদেরকে দুইটা কথা বলার আগে আমাদেরকে বর্জন করলেই মোটামুটি আমরা সেটা তার বেশি ভালো ফিল করব কারণ আমাদের এখানে যারা স্টোরি টেলার আমাদের সাথে আছেন যারা স্টোরি শেয়ারার আছে যারা স্টোরি কালেকশন টিম আছে তারা কিন্তু কষ্ট করে আমাদের জন্য ঘটনাগুলো কালেক্ট করে আসলে আমাদের জন্য না স্বার্থটা আপনাদের জন্যই আপনাদের জন্যই কিন্তু আপনাদের জন্যই করা হয় আমরা কিন্তু আপনাদের জন্যই ঘটনা কালেক্ট করি এবং যাবৎ যত সব যত সব শো আছে সব আপনাদের জন্যই কিন্তু করছে তো সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আরেকটি ঘটনা ছোট একটি ঘটনা শেয়ার করতে চাই আসলে ছোট করে ঘটনা শেয়ার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার আপনারা সবাই জানেন রেফায়েত ভাই অনেকদিন যাবত অসুস্থ ছিলেন এবং ঘটনা দিতে পারছিলেন না তার ছেলেও তার সাথে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন যাবৎ তার ছেলেরও শরীর খারাপ ছিল তো আপনারা জানেন রেফায়েত ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছেন এবং রেফায়েত ভাই খুবই ভেঙে পড়েছেন তার এখন বর্তমান সময় থেকে পূর্বের সময়ের কথাবার্তা বেশি মনে থাকে না তার বিধায় আমরা তার কাছ থেকে খুব অল্প ঘটনা পাচ্ছি কারণ রেফাত ভাইয়ের একটা স্বর্ণযুগ সময় হচ্ছে নব্বই সাল এমন সময় ওই সময় তারা সে অনেক ঘটনা সলভ করার চেষ্টা করেছেন ওস্তাদদের মাধ্যমে স্টিল না ওস্তাদরা তার সাথে আছে তারপরও ওস্তাদরা তার কাছ থেকে এখন একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করার বিধায় আমরা সব ধরনের ঘটনাগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করতে পারছি না এবং ওস্তাদদের ডিস্টেন্স মেনটেনটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 
আরিফাইদ ভাই নিজেই ঘটনা শেয়ার করতে উদ্যত না আসলে তিনি যে ভাইবটা ছিল তার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে সেটা একটু ভাটা পড়েছে তা আমরা সব সময় তার সুস্থতা কামনা করি এবং তার কাছ থেকে একটা ছোট ঘটনা বের করে নিয়ে আসছি সেই ঘটনাটা শেয়ার করছি তখন রেফায়দ ভাই আসলে মাত্র টাঙ্গাইল থেকে ব্যাক করেছেন মধুপুর টাঙ্গাইলে মধুপুর গিয়েছিল সেখানে একটা কেস ছিল সেটা একটা মাজার রিলেটেড কেস কিন্তু সেই কেসটা তিনি আমাদেরকে এখনো পর্যন্ত বলেন নাই তো তিনি বাসায় যখন আসেন তার স্ত্রী তাকে বললেন যে একটা ভাই এসছিল এলাকারই এক পরিচিত ভাই তোমার খোঁজে আসছিল তো তোমাকে না পেয়ে কয়েকদিন ঘুরে গেছে এখন কি তুমি ওনার সাথে একবার দেখা করবা কিনা তো তার বাসা থেকে সেই বাসাটার দূরত্ব ছিল হেঁটে যেতে পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগে তো তিনি কয়েকবার সেই বাসায় গেলেও সেই পুরুষ মানুষ যে বাসার পুরুষ মানুষ যে ভাই যে লোকটা তার কাছে খুঁজতে তাকে খুঁজতে এসছিল তাকে আর পায়নি তো রেফায়দ ভাই চলে আসে এবং তার সাথে সপ্তাহ খানেক পর মসজিদে তার সাথে দেখা হয় তখন তিনি জিজ্ঞেস কি ভাই আপনি কি আমার খোঁজে আসছিলাম মানে আমার বাসায় তখন সেই লোক বলে ভাই আপনাদের আপনাকে যে পাইছি এটাই অনেক বেশি আমি তো আপনার খোঁজ করছি আমার মেয়েটার জন্য খুব খারাপ অবস্থা আমার মেয়েটা একদমই সুস্থ ছিল কিন্তু হঠাৎ করে তার একটা সমস্যা শুরু হয় আপনি যদি একদিন বাসায় আসতেন তাহলে আমি আপনাকে বিস্তারিত বলতাম তো রেফায়দ ভাই খুব অবাক হয়ে যায় ঘটনা কি তা বলে যে আপনি আমাকে এখানে একটা হালকা হিন্দ দিবেন তাহলে আমি একটু আমি 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 একটু আমার ওস্তাদদেরকে একটু জানাই রাখতাম তো বলে যে আসলে হিন্ট আমি এখন দিব না আপনি যদি বাসায় আসেন তখন আপনি দেখার পরে ওস্তাদদেরকে জানেন আপনি একটু আমার বাসায় আসেন চা এক কাপ চা খাইলেন আর একটা আমার মেয়েটাকে একটু দেখে গেলেন আর ওই লোকটা ছিল বেশ শিক্ষিত ওই লোকটা অনেক জায়গাতেই বিভিন্ন জায়গাতেই তার মেয়েকে নিয়ে গেছে বলে যে ভাই অনেক জায়গায় গেছি কাজ হয় নাই আপনি একটু আসেন তো রেফায়দ ভাই ঠিক পরের দিনই ঈশার পরে বাদ ঈশার নামাজের পরে ওনার সাথেই মসজিদ থেকে ওই বাসায় যান তো ঝোঁকার পরেই রেফাদ ভাই সব সময় আমি বলি যে রেফাদ ভাই কোন না কোনো ছাপ কোনো কোনো চিহ্ন কোনো বাসায় গেলে সেটা তিনি টের পান তো সেই বাসার মধ্যে থেকে খালি দেয়াল থেকে শব্দ আসছিল হু 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 বাতাসের মতো শব্দ আসছিল মনে হচ্ছিল বাইরে অনেক বাতাস হচ্ছে আসলে ওই মুহূর্তে গরমকাল কোনো বাতাসের ছিটে ফোটা ছিল না রেফাদ ভাই অনেক ঘাম ছিল ইনফ্যাক্ট সেই বাসায় ঢোকার পর কিন্তু সেই দেয়াল থেকে বাতাসের শব্দ আসছিল তো রেফাদ ভাই বাসায় ভেতর ঢোকে এবং ঢোকার পরে রেফাদ ভাই ওনার স্ত্রী ওনার স্ত্রীর সামনে আসে এবং সালাম দেয় বলে যে বলে যে আমার মেয়ে তো আসলে আমার মেয়ে আসলে এখন ওকে রেডি করছি আপনার সামনে নিয়ে আসার জন্য আচ্ছা সামনে আসতে চাচ্ছে না তো রেফাদ ভাই বলে আচ্ছা সামনে নিয়ে আসার দরকার নাই আমি আগে শুনি আসলে আপনার মেয়ের কি হয়েছে তো বলে যে আসলে আমার মেয়ে তো স্কুলে পড়ে এবং নাম করে স্কুলে পড়ে ঢাকায় যদি না আমি আমার মেয়ে তো স্কুলে পড়ে স্কুল থেকে আসার পরে গত দুই সপ্তাহ যাবৎ আমার মেয়েটা আমাদের সাথে কথা বলছিল না এবং দুই সপ্তাহ যাবৎ সে কথা না বলায় এবং বাসার মধ্যে কোনো খাবার দিলে সে খালি প্লেটের মধ্যে আঙ্গুল ঘুরাতো ভাত ঘুরাতো ভাত ফেলতো কিন্তু খেতো না কোনো কিছুই খেতো না একটু মাছ দিলে মাঝে মধ্যে মাছ দিয়ে খেতো চোদ্দ দিনের মধ্যে আমরা কখনো তাকে ভাত খেতে দেখি নাই খালি মাছ দিলে মাছ একটু খাইতো ভাতের সাথে হালকা করে খাইতো কিন্তু সেটাও না খাওয়াই বলা চলে আর খালি ফলের রস খাইতে চাইতো ফলের রস দিতে হইতো পেঁপের জুস খুব বেশি খাইছে কয়েকদিন যাব এবং আমি আমার একদম শুকায় গেছে এবং সবচেয়ে নেগেটিভ সাইড হচ্ছে মেয়েটা আমার আমরা একদিন রাতের বেলা ঘুমাই আসি ঘুম থেকে ওঠার ঘুম ঘুম ভাঙে হচ্ছে ওর রুম থেকে কান্নার শব্দ ওই কান্না করতেছে তো আমরা খুব অবাক হয়ে যাই আসলে ওর রুম থেকে কেন কান্নার শব্দ আসে আর আমাদের আমাদের একটা মাত্র মেয়ে আমার একটা ছেলে আছে ছোট তো এই মেয়েটা হঠাৎ করে কান্না করতেছে কি হলো কোনো বিপদ হলো কি না তো আমরা রুমের দরজাটা খুলি তো দরজা খোলার পর দেখি ও আয়নার সামনে বসে আছে ওর রুমের আয়নার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা বেশ বড় তো ওইখানে ঢুকে ও ওইখানের মধ্যে অনেক টিপ টুপ লাগানো ছিল ও অনেক সাজা টাজার জিনিসপত্র ছিল কিচ্ছুই জায়গায় নাই তো সব ও সরাই ফেলছে সব ও মাটিতে ফেলে রাখছে আর আমরা কয়েকদিন যাবো তো রুমে ঢুকি নাই ও রুম কখনো কাউকে ঢুকতে দিত না ন এখন তো এই অবস্থা আগেও কখনো ঢুকতে দিত না সব কিছু পরিষ্কার করতো আমার মেয়েটা এত গুছানো ছিল সেই গুছানো মেয়ে এখন আমার আয়নার সামনে কাঁদে তো আমি আয়নার সামনে গেছি আয়নার সামনে যাওয়ার পর আমাকে ওই সামান থেকে সরাই দিল আমি আয়নাতে নিজের অবস্থা দেখার আগেই আমি জায়গা থেকে ধাক্কা ওর ধাক্কা এত জোরে ধাক্কা যে আমি অনেক দূরে যে মানে দরজার সাথে যে বাড়ি খাই এত জোরে ধাক্কা ও আমাকে দিয়ে বসে তো এটা হচ্ছে ওই মেয়েটার মা বলছে মেয়েটার নাম ধরেন মেয়েটার নাম মিনা মিনার মা বলছে যে মিনা আমি গেলাম রুমে ঢুকলাম এবং ঢুকার সাথে সাথে আমাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে আমি যে দরজার সাথে বাড়ি খেলাম 
তো আমি খুব অবাক হয়ে যাই মিনা এটা করতেছে কি তো আমি দেখি যে কান্না করতেছে আয়নার দিকে তাকায় এবং আয়নার দিকে তাকেও যে এরকম টাইপের শব্দ আমরা দুই ঠোঁটের মাঝখানে আমাদের আঙ্গুল দুধ দেখে বলি না শি ও ওরকম ভাবে শুয়ে দিচ্ছে ওই আয়নার মধ্যে তাকে চুপ করে থাকতে বলছে এবং কান্নার মাঝখানে সে আমার দিকে তাকে বলে যে ইশারা দিয়ে বলে যে রুম থেকে বের হয়ে যাও আমার কাছে তখন মনে হলো যে আমার মেয়ে আমার সাথে কথা বলছে না এটা আমার মেয়ে হতে পারে না এটা আমার মেয়ে না তো পরের দিনও দেখা গেল যে ঠিক একইভাবে সে কান্না করছে প্রায় সময় তার রুম থেকে কান্নার কান্নার শব্দ পাই একদিন বিকালবেলা তার রুমের পাশ দিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে আমাদের ড্রয়িং রুমে যাচ্ছি হঠাৎ করে দেখি সে দিব্যি হাসি কোনো বান্ধবীদের সাথে যদি কেউ হাসতে বসে ঠিক একইভাবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে সেই চেয়ারটাতে বসে দিব্যি হাসি ওরে হাসি হাসি কাকে বলে একদম ওই যে চেয়ারটাতে বসে সে সাজুগুজু করতো সেই চেয়ারটাতে সে এত ইজি হয়ে বসছে যে বসে সে অপোজিটে যে আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই দিব্যে হাসি হাসা হাসি করছে তো একদিন কোন একটা শুক্রবারে আমরা ওর মধ্যে খুব নর্মাল আচরণ দেখতে পাই যেমন বাবা মা বলছে ওই দিন শুক্রবারে পোলাও রান্না করেছিলাম পোলাও খাচ্ছে এর মধ্যে আমরা এক দুজন হুজুরকে দেখেছি কিন্তু তারা আসলে কিছু বলতে পারেনি তারা দুয়া পরে দিয়েছে ওর মাথায় ফু দিয়ে দিয়েছে আমরা চলে আসছি কিন্তু আসলে তেমন কিছু করতে পারেনি তো ওই কয়েকদিন হুজুর দেখানোর পরে সে আমি একদিন একটা শুক্রবারে আসলে এই চোদ্দ দিন যাবৎ তার অবস্থা খুব খারাপ কিন্তু এটা কয়েকদিন এটা আরও আগের থেকে শুরু তো এখন একটা শুক্রবারে সে আমাদের সাথে এরকম ভাবে বলে বসে যে বাবা মা আমি কি আমি কি খুব খারাপ মানুষ তো আমরা বলি যে বাবা মা তুমি এরকম কথা কেন বলছো তুমি খারাপ কেন হবা বলে না আমার তো মনে হচ্ছে আমি খুব খারাপ মানুষ আমি মনে হয় না আমি মনে হয় তোমাদের সাথে ভালো কিছু করতে পারি না তো এরকম কথা হঠাৎ করে সে আমাদের বলছে এবং এটাও বলছে যে বাবা মা আমি যদি কখনো মারা যাই তোমরা কিন্তু আমার কবরটা আর দাদির পাশে দিবা দাদিকে দাদিকে এই কথাটা একটা পনেরো বছর চোদ্দ পনেরো বছর মেয়ে যদি বলে যে আমার কবরটা দাদির পাশে দিবা সত্তর পঁচাত্তর বছরের কোনো বয়স্ক লোক বললে একটা কথা ছিল কিন্তু আমার মেয়ে তো পনেরো বছর বয়স তো আমার মেয়ে কি ভেতরে ভেতরে গ্রাস করে ফেলতেছে নাকি কিছু একটা সেটা জানবার জন্যই আমরা লাস্ট চোদ্দ দিন যাবৎ ওকে খুব বেশি অবজার্ভ করি এবং চোদ্দ দিন যাবতের হিসাবটা আপনাকে পরে দিচ্ছি তো আমরা এই জিনিসটা ওর মধ্যে পাই এবং ওর মধ্যে মেচুরিটি খুব বেশি বেড়ে যায় খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতো যেমন বাচ্চা মানুষ ও যেমন যখন স্কুলে পড়তো যখন নর্মাল ছিল তখন ও এতটা ম্যাচুর কথা বলতো না তো আয়নার সাথে রেগুলার কথা বলতো আয়নার মধ্যে রেগুলার কথা বলতো এবং কার সাথে কথা বলতো সেটা আমরা বুঝতাম না ও আসলে আমাদের ইনফ্যাক্ট আয়নার সামনে যেতে দিত না ও সারাক্ষণ পাহারা দিত এর মধ্যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ দুই তিন মাস দুই মাস যাবৎ স্কুলে যাওয়া বন্ধ এবং আপনাকে বলি লাস্ট চোদ্দ দিন যাবৎ সে আয়নার সামনে আয়না নিজে পরিষ্কার করা শুরু করে আয়নার সাথে আয়নার সাথে তাকে গভীর রাতে সে কথা বলতো এবং এক পর্যায়ে ঝগড়া শুরু লাস্ট চোদ্দ দিন যাবৎ ঝগড়া শুরু প্রচন্ড ঝগড়া শুরু তো আমি জিজ্ঞেস করি যে এক ফাঁকে মানে তার মা বলছে মিনার মা বলছে যে মিনার তোমার কি হয়েছে তুমি বলো তো আমাকে ঘটনাটা কি তো আমার দিকে তাকে খুব জোরে চিৎকার করে বলে যে মা তুই এখান থেকে সর তুই যদি না সরিস তাহলে আমি তোকে মেরে ফেলবো সর এখান থেকে তোর গায়ে আগুন লাগাই দিব সর এখান থেকে মা তা আমি খুব ভয় পেয়ে যাই আমি এটা আপনার ভাইকে জানাই এবং আপনার ভাই ওর সাথে আমার মেয়ের সাথে কথা বলে আপনার ভাইয়ের সামনে ও একদিন কাপড় খুলে ফেলতে যাচ্ছিল যেটা আমরা আসলে লজ্জা লাগছে বলতে তো এটা কাপড় খুলে ফেলতে যাচ্ছিল তখন এরপর থেকে আপনার ভাই ওর সাথে কথা বলে না আমাকেই পাঠায় দেয় যদি কোনো কিছু করে বসে কারণ এর মধ্যে এক দুইজন হুজুর বলেছে ওনাকে পজেস্ট তো আমরা অনেক ওই হুজুরদেরকে বলেছি যে পজেস্ট হলে আপনারা কিছু করেন কোনো পজেশন ছাড়ানোর কোনো উপায় আছে কি না কিন্তু ওনারা ওই মাথায় ফু পানির পানি পরা এই সেই দিয়েছে তো আপনার ভাই আপনার ব্যাপারে জেনেছিল ভাই এখন আপনি যদি আমাদের মেয়ের জন্য কিছু করতে পারেন তো রেফায়েত ভাই যদি একটা কথা বলে যে দেখেন আমি তো আসলে জানি না আসলে আপনার মেয়ে কি অবস্থা আপনি যদি আপনার মেয়েকে ঠিক রাখতে পারেন তাহলে আমি আপনার মেয়ের সাথে দেখা করব এবং আপনার মেয়ে যে আয়নায় বসে সেই আয়নাটা একবার দেখব এরই মাঝে দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে হু 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 শব্দ এবং এটা বেড়ে গেল হঠাৎ করে বাতাসের শব্দ মনে হচ্ছে দেয়ালের মধ্যে এসে বাতাসটা বাড়ি খাচ্ছে তো রেফাত ভাই এতটুকুই জাস্ট ফিল করেছে ওই রুমে ঢুকার পরে সেই দেয়ালের মধ্যে সেই শব্দগুলো আর নাই 
রেফাত ভাই যেটা যায় এখানে যায় সে আয়নার সামনেই মেয়েটাকে দেখতে পায় এবং মেয়েটার পাশে মেয়েটার মা দাঁড়িয়ে ছিল যাতে মেয়েটা কোনোভাবে কোনো ধরনের কোনো অকারেন্স করতে গেলে মেয়েটা মা যেন মেয়েটাকে আটকাতে পারে তো রেফাত ভাই দেখেন সেই অপোজিটের আয়নার মধ্যে রেফাত ভাই এই আয়নাটার সামনে যায় রেফাত ভাই জাস্ট এতটুকু বলেছে আমার এখনো পরিষ্কার মনে আছে অপোজিট আয়নার মধ্যেই মেয়ের মতোই দেখতে তবে মেয়েটার মাথার ভেতরে তিন চারটা সাপ প্যাঁচানো আর রেফাত ভাইয়ের সেই জায়গায় যেখানে রেফাত ভাই দাঁড়িয়েছিল সেই জায়গায় রেফাত ভাইয়ের মা এবং রেফাত ভাইয়ের মায়ের গলার মধ্যে রেফাত ভাই নিজেই ছুরি রেখেছে এবং সেই ছুরি দিয়ে রেফাত ভাইয়ের মা গলা কাটছে পোজ দিচ্ছে এবং রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছে এটা দেখার পরে রেফাত ভাই এই প্রথম কোনো একটা কাজ করতে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় পরে রেফাত ভাইকে ওই রুমের মধ্যেই পানি টানি ছিটিয়ে নর্মাল করা হলে ডাক্তার নিয়ে আসা হয় দোকান থেকে ফার্মেসি থেকে ডাক্তার নিয়ে আসা হয় সেই ডাক্তার পরে রেফাত ভাইকে ওষুধ টষুধ দিলে রেফাত ভাই সুস্থ হলে সেই বাসায় রাত তখন একটা বাজে তো রেফাত ভাইকে ড্রয়িং রুমে বসানো রাখা বসায় বসিয়ে রাখা হয় তো রেফাত ভাই বলে যে আমি যাব আসলে আমাকে একটু জানতে হবে ভাই আপনি আমাকে একটু আগায় দেন আমি আসলে হাঁটতে পারছি না আমার মাথা খুব ঘুরাচ্ছে তো রেফাত ভাই এই ঘটনাটা তার ওনাদেরকে বলে না যে তিনি আয়নাতে কি দেখেছেন তো রেফাত ভাই পরে তার বাসায় যায় এবং বাসায় গিয়ে ওস্তাদদেরকে জানান যে আমি তো এই বাসায় আয়নাতে এটা এরকম দেখলাম ঘটনা কি আপনারা কি জানতে পারবেন কোন ঝামেলা কি হয়েছে পরে রেফাত ভাইকে ওস্তাদরা জানায় যে ওই মেয়েটার সাথে একটা জিন চালান দেওয়া হয়েছে তিনটা তিনটা না চারটা জিন চালান দেওয়া হয়েছে এরা এই রুমের ভিতরে এই মেয়েটার রুমের ভিতরে কিছু জিনিস পাওয়া যাবে তুমি ওই মেয়ের ভে রুমের ভিতরে খোঁজো রুমের ভিতরে খুঁজতেই পাবা এবং সেটা মেয়েটার সাথে মেয়েটার ওই রুম থেকে যদি নিয়ে আসতে পারো তাহলে সেটা অবশ্যই পুরাই ফেলবা এবং পুরাই ফেলার সময় এই দুয়াটা পড়বে সুরাটা পড়বা আর ওই মেয়েটাকে ওই রুমের ওই রুমের মধ্যে রাখবে মেয়ের বাবা মাকে রুমের মধ্যে রাখবে তুমি একা কাজটা করতে চাও না এবং সাথে আমরা থাকবো তুমি টেনশন করো তো পরে পরবর্তী সময় মেয়েটার সাথে কথা বলে এবং ও এটাও বলে যে তুমি মেয়েটার সাথে একটু কথা বলে দেখো যে আসলে তুমি রুটটা বের করতে পারো কিনা যে ও আসছে কোথা থেকে তখন মেয়েটার সাথে কথা বলার সময় মেয়েটাকে প্রথমে অনেকগুলো সুরা পড়ার পরও মেয়েটা রাজি হচ্ছিল না পরবর্তী সময় একটা লাস্ট সুরা পড়ার পর মেয়েটা মাথা নিচু করে ফেলে এবং নিচু করেই কথা বলতে থাকে যে আমি আসছি এই জায়গা থেকে জায়গাটার নাম রেফাত ভাই মনে করতে পারছেন না কারণ তার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে আপনাদেরকে আমি একটু আগে বলেছি যে আমি আসছি এই জায়গা থেকে এবং আমাকে পাঠিয়েছে মেয়েটার বান্ধবী মেয়েটার বান্ধবী ক্লাসে আসলে তাদের দুজনের মধ্যে খুব কম্পিটিশন ছিল এবং যাতে সে কোনোভাবেই একটু লোয়ার মার্কস পায় এবং সেদিকে ওই মেয়েটার মা আবার এসব জাতুটনা করত সেই মা এই জিনটাকে পাঠিয়েছে মেয়েটার যাতে কোনোভাবে পড়াশোনা না করে এবং পড়াশোনার রেজাল্ট যেন খারাপ হয় এই জন্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় জিনিস দেখে মেয়েটাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা এবং আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা গল্প করা এবং আয়না থেকে মেয়েটাকে উল্টাপাল্টা কথা বলে কান্না করানো এই জিনিসগুলা চলছিল তখন মেটা ওই মেটার ভেতর থেকে জিজ্ঞেস স্বীকার করে এবং বলে যে রেফাত ভাই বলে যে এখন আমি যদি তোমাকে আয়নার মধ্যে আয়নার মধ্যে নিয়ে এসে বোতলে ঢুকাই ফেলি এর আগে থেকে এর আগে তুমি যদি চলে যেতে চাও চলে যাও আমি এমন কোনো বিপত্তি ঘটাতে চাই না কোন জায়গায় কি কি রাখছো সেটা বলো কারণ আমি পুরো রুম খুঁজে দেখছি কিচ্ছু পাই নাই তখন বলে যে আসলে রুমের ভেতরে না দেয়ালের ভিতরে আছে আপনাকে দেয়ালের ভেতর থেকে বের করতে হবে পরে দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে দেয়ালের ভেতর একটা চিরুড়ির মধ্যে অনেকগুলো তাবিজ পাচানো ছিল এবং সেই তাবিজের মধ্যে রক্ত লাগানো ছিল ব্যাঙের হার ছিল অনেক কিছু একসাথে প্যাঁচানো পরে সেটাকে পুটলির মধ্যে নিয়ে রেফাত ভাই তাকে বাইরে পুড়িয়ে ফেলে এবং পরে মেয়েটার সাথে মেয়েটাকে গোসল করার জন্য একটা পানি পরা দেয় কিছু জমজমের পানি খেতে দেয় এরপর আস্তে আস্তে মেয়েটা ঠিক হয় এবং এলাকায় খবর নিয়ে জানা গেছে যে মেয়েটা হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটাকে বলে যে তুমি স্কুলটা সরিয়ে ফেলো যে মেয়ের সাত সান্নিতে তুমি থাকবা সেই মেয়েকে তো আসলে ধরা বসা মুশকিল এখন তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি স্কুল চেঞ্জ করে ফেলো পরে মেয়েটা স্কুল চেঞ্জ করে অন্য স্কুলে চলে যায় মেয়ে তো বাবা মা তাকে ওই স্কুলটা চেঞ্জ করে ফেলে অন্য স্কুলে নিয়ে যায় এবং ওই এলাকা থেকেও মেয়েটাকে আলাদা একটা এলাকায় নিয়ে তার বাবা মা রাখার চেষ্টা করে তো রেফাত ভাই সাথে বহুদিন খাদ যত মানে কথাবার্তা হয়েছিল বলেছিল যে তিন মাস চার মাস লেগেছিল সুস্থ হতে তো একটা ছোট্ট একটা ঘটনা রেফাত ভাই আমাকে শেয়ার করেছেন রেফাত ভাই ছেলের মাধ্যমে রেফাত ভাই আসলে নিজেও কথা বলেছেন তার ছেলেকে দিয়েও কথা বলিয়েছেন আমাকে তো সেটা আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কোনো ভুল হলে কারণ এইটা আ
তো আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃশ্যতে দেখবেন আমাদের সবাই আমরা সবাই আপনাদেরকে সব সময় খুবই সমীহ আপনার আমরা খুবই পছন্দ করি এবং আপনারা যে আমাদের পছন্দ করেন তা আমাদের গ্রুপের আপনাদের অ্যাক্টিভিটি দেখলে বোঝা যায় তো আমরা নেক্সট এপিসোড থেকে জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা আবারও পাবো নেক্সট এপিসোডে রেফাইদ ভাইয়ের একটি ঘটনা থাকছে আশা করছি রাজন ভাইও ব্যাক করবেন এবং আমাদের সামনের রেগুলার এপিসোডগুলোতে এখন বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইবার আপনাদের বাড়াতে হবে সাবস্ক্রাইব বেশি হলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বলা যায় না একটা ভালো এপিসোড চলে আসতে পারে দুই লক্ষ থেকে একটা ভালো এপিসোড চলে আসতে পারে তো অবশ্যই আপনাদের এখানে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে তো আমরা আজকে কথা না বাড়িয়ে এখানেই শেষ করছি আমাদের তিরাশিতম এপিসোড আমাদের চুরাশিতম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি ডক্টর আলিফ আজকে এখানেই শেষ করছি আমাদের এপিসোডটি আপনাদেরকে প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য কিছু করতে মন চায় আমাদের জন্য দোয়া করবেন নিজেরা সেফ থাকবেন এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা খুবই খারাপ বাংলাদেশের মৃত্যুর হার বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম